പുരാനെ അനുഗ്രഹം ചൊരിഞ്ഞിടണേ മരിക്കുന്ന മുമ്പൊന്ന് നീ പുരാനെ കഹബാഷരീഫ് കാണാ ഹലോ ഹലോ
चित सुगम तरणे अल्लाह के लिखितलान बियार सब बरे अनुग्रह जल बरे ने जुने बी कावे इल पावी गला या जंगले चित सुगम तरणे अल्लाह अड़कन 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 अल्लाह अल्लाह के रिक्तला ने प्यार सददम अनुग्रह मल परने तेरु ने भी काबल इल पावी गला ये नंगल तेरत सुगम तरने अल्लाह के रिक्तला ने प्यार सदबर अनुग्रह मल परने तेरु ने भी काबल इल पावी गला ये नंगल तेरत सुगम तरने अल्लाह आरामुत्तोली वो दिसत्यम अगे उच्चरी वोन पेरी अवनाने इत्तलमा कुफर के ले आनी मरतियों में अल्लाह इसकी दलाम ने भी यार सदद में अनुग्रह मल पर ने तिरुने भी कावल पावी गलाय नंगल चर्त सुगम तरने अल्लाह आने दिल पर राबिज पिड़े अंधा ले ल दिले सहबर डंगल सायन में तड़िगल तालर दोड़न नौ में अल्लाह किडलाम ने भी यार सब बरे अनुग्रह मिल पर ले तिरुने भी यार इन पावी गला ये नंगल चर्त सुगम तर ले अल्लाह पारा मुट्टी की ना बिल पट्टी जना बत्ता कुली है चिलर गले पाड़ा निद्रायल उन्हर वने कोले पदिनाई अल्लाह मेरी किडलाम ने भी यार सदद में अभी 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 पर ने तीरुने भी अभी अभी पावी गला यंग गल चेत सुगम तरने अल्लाह पारा मुट्टी की ना बिल पट्टी जना बत्ता कुली है चिलर गले पाड़ा निद्रायल उन्हर वने कोले पदिनाई अल्लाह मेरी किडलाम ने भी यार सब बरे अनुग्रह अल्लाह काम यह काम जी अल्लाह का मान जी मान हाँ मिन्ने भी कोरु मंगिला माने यंगल कामान यंगल कती डुम तंगल मुनफलिलाये अल्लाह का मान जी मान हाँ मिन्ने भी कोरु मंगिला माने यंगल कामान यंगल कती डुम अल्लाह का मान ची मान हमें ने भी करो मंगल माने इसलाम का माने गल का तीड़ दंगल मुनफलिलाए का मान ची मान हमें ने भी करो मंगल माने गल का माने गल का तीड़ दंगल मुनफलिलाए अल्लाह आदिया में तो रानुम अकलरीवाये इस्लाम आये वरल विल आविश मरीबद वाजी बदाये कामांची माम आमिर ने भी करु मंगल माने रुंगल कामानिंगल काती डुंगल पुन्नवलाने आदेन रबदु लाइवा हबदु मुत्तलीबानो रसिम 
قد مناف غسيغ لا بكار دلائي تامان سيمام آمين بكر منجل مالي انجل تامان انجل كاتيدم تنجل منفذ لالي دان مرد قهبل وحيم قالي بدان ورن پہر اور مالک نمر غنان پیٹھا دلائے کامان چی مامہ میں نبی کر منگل مالے انگل کامان انگل کاتی ڈم دنگل ان فضلانے امین بیند امانے اور آمین امان اور ملکوڑ تاچی پوچی امہ بی بی حلیمہ کامان چیمان آمین نبی کر منگل مانے انگل کامان انگل کاتی ڈم تنگل ان فضلانے تنگل پیرن بلر نتلم تورا مکم دانے تنگل تنگل وفات مدین ملا گو مرنی جیڑن کامان چیمان آمین نبی کر منگل مانے انگل کامان انگل کاتی ڈم تنگل ان فضلانے گل چگنہ بلہ نرم نبی نیند بر اللہ عربی اللہ گری اور نل تڑیم گا وٹ نلاوے کامان چیمان آمین نبی کر منگل مانے انگل کامان انگل کاتی ڈم تنگل ان فضلانے عربی گلنگل پریسی پرائیم نال پدی لاغم رنگین بیک کو پھر گل دین پھلی توڑر وائے کامان چیمان آمین نبی کر منگل مانے انگل کامان انگل کاتی ڈم تنگل ان فضلانے کامان چیمان آمین نبی کر منگل مانے انگل کامان انگل کاتی ڈم تنگل ان فضلانے کامان چیمان آمین نبی کر منگل مانے انگل کامان انگل کاتی ڈم تنگل ان فضلانے Hello, check. Hello,
هلا تشي تشي هلا 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 هلا
Hello, 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 hello. Hello, hello to see, hello, hello. Hello, hello, cheek, cheek. الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر والله الحمد हाल 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 ह
ഉമ്മുൽ കൂറാ ബില്ലാണ്യ ഉമ്മുൽ ഗീതാ ബിന്യൂടെ മൂടെ മുഹമ്മാവിന്റെ ഉമ്മ തായിട്ടുള്ളവർക്ക് ഉമ്മ ആത്തില് മൂമീനായ ീകൾ വെച്ച് വീരൽ ചൂണ്ടി തന്ന സ്വപ്നവാനങ്ങൾ കാടങ്ങി സർവാശക്തനിൽ മോയിങ്ങി മുസ്തഭാവില് കണ്ണീരുണ്ണി ഫാത്തിമാവി ഫാത്തിമാവി ൂടെ പൊന്മാകേണായുള്ള ഹാലി ഐറിന്റെ പൂമാണവിൽ ഫാത്തിമാവി ഫാത്തിമാവി ിടയിൽ ജനിച്ച നബി മിന്നിരാ പോയ നബി മദിനാമിൽ മൈന്ദ നബി ിടയിൽ ജനിച്ച നബി മിന്നിരാ പോയ നബി മദിനാമിൽ മാറൈന്ദ നബി ും ിടയിൽ ജനിച്ച നബി അല്ലാ മിൽ ജുറാ പോയ നബി മദിനാമിൽ 
ആദരണീയരായ <laughs> <laughs> ആദരണീയരായ സാദാത്യങ്ങളെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇലമ ശിരോമണികളെ ഇലമാക്കളെ ഉമറാക്കളെ ജമായത്തിൻ്റെ വലിയവരായ നേതാക്കന്മാരെ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ മോമിനിയങ്ങളെ മോമിനാത്തുകളെ വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികളെ നമ്മുടെ മഹത്തായ പരിപാടിയുടെ നാലാമത്തെ കാണാൻ വേണ്ടി പോകലും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പഴങ്ങളും മറ്റ് വസ്തുക്കളൊക്കെ നൽകലും വളരെ സ്നേഹത്തോടുകൂടെ ലാളനയോടുകൂടെ പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഉമ്മയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ അവരുടെ ഉമ്മ അള്ളാഹു അവർക്ക് ആയുരാരോഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ രോഗങ്ങൾ അള്ളാഹു ഷിഫിയാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ഈ സമൂഹത്തിൻ്റെ അത്താണിയായി നിലകൊള്ളുവാൻ ദീർഘകാലം അവർക്കെല്ലാം തോഫിയൊക്കെ നൽകുമാറാകട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജാഫർ സാദിക്ക് തങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകമായി ഈ ജമായത്തിന് വേണ്ടി സ്വാഗതം ആശംസിക്കുകയാണ് അതുപോലെ ഇവിടെ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇ പി അബൂബക്കർ അൽ ഖാസിമി ഉസ്താദ് അവറുകൾ അടുത്തു തന്നെ നമ്മുടെ സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തിച്ചേരും ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സാമിയ നിഷ്ഠ പാലിക്കുന്ന പ്രാസംഗികന്മാരിൽപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ നമുക്കെല്ലാവർക്കും പരിചയമുള്ള വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാല് കേൾക്കാത്തവർ നന്നേ കുറവായിരിക്കും അള്ളാഹു സുബാനുവത്താല അവരുടെയും നമ്മുടെയും ഇൽമിൽ അള്ളാഹു പറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ശരീരത്തിൽ പറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ കുടുംബത്തിൽ പറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ സമ്പത്തിൽ അള്ളാഹു പറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ അവർക്കും നമുക്കെല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു ആയിരാരോഗ്യവും റാഹത്തും ഇസ്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ അഭാവത്തിൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ആലമ്പാടി ജമായത്തിന് വേണ്ടി അതുപോലെ ഇവിടെ ഈ സ്റ്റേജിൽ സന്നിധരായ ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ 
ബഹുമാന്യനായ ഹത്തീബുസ്താദ് സുഹൃത്ത് മുജീബുർ റഹ്മാൻ ബാക്കവി അവരെയും ഞാൻ യമായത്തിന് വേണ്ടി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അള്ളാഹു ആയിരാരോഗ്യവും റാഹത്തും ഈ നാട്ടിനും സമൂഹത്തിനും സമുദായത്തിനും നേതൃത്വം നൽകുവാനുള്ള കൽപ്പും ത്രാണിയും അള്ളാഹു അവർക്കും നമുക്കെല്ലാവർക്കും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ വിഷമങ്ങൾ അള്ളാഹു തീർത്തു തരുമാറാകട്ടെ അവരുടെയും മാതാവ് വളരെ ക്ഷീണിതയും രോഗിയുമായി കിടക്കുകയാണ് അവർക്കല്ലാഹ് പൂർണ്ണ ആരോഗ്യവും റാഹത്തും നൽകുമാറാകട്ടെ അത് അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ മഹത്തായ പരിപാടി പതാക ഉയർത്തൽ ചടങ്ങ് നടന്നത് മുതൽക്ക് എല്ലാ ദിവസവും വളരെയേറെ തിരക്കുകൾ ഉള്ളതോടുകൂടി അതെല്ലാം ഒഴിവാക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിയിൽ ആദ്യാവസാനം വരെ പങ്കുചേർന്നുകൊണ്ട് നമ്മോ നമ്മോ നമ്മളെപ്പോലെ ഒരു പ്രവർത്തകനായി നിലകൊള്ളുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട പി ബി അഹമ്മദ് സാഹിബ് അവരുകളെ ഞാൻ ആലമ്പാടി ജമാഅത്തിന് വേണ്ടി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവറുകൾക്ക് തിരക്കുള്ളത് കൊണ്ട് ഉപ്പളയിലേക്ക് പോകേണ്ടതിൻ്റെ കൊണ്ടാണ് ഞാൻ വാക്കുകൾ നീട്ടുന്നില്ല ഇവിടെ നമ്മുടെ സ്റ്റേജിൽ ഉപവിഷ്ടരായ ബഹുമാനപ്പെട്ട അലമ്പാഴി ജമാഴത്തിൻ്റെ വലിയവരായ നേതാക്കന്മാർ ഭാരവാഹികൾ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഗുണകാംക്ഷികൾ പ്രവർത്തകന്മാർ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന മോമിനിയങ്ങൾ മോമിനാത്തുകൾ ഉമ്മമാർ പങ്ങന്മാർ ജ്യേഷ്ഠാനജ് സഹോദരന്മാർ ഇതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സബ് കമ്മിറ്റി കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ വളണ്ടിയർമാർ പ്രവർത്തകന്മാർ എല്ലാവരെയും ഈ മഹത്തായ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് അതോടുകൂടി ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രത്യേകം സ്ത്രീകളായ വളണ്ടിയർമാർ അവിടെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സ്ത്രീകൾക്ക് നിയോഗിച്ച സ്ത്രീകളായ വളണ്ടിയർമാരെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരും പങ്ങന്മാരും അനുസരിക്കണമെന്ന് വിനയപൂർവ്വം അപേക്ഷിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുന്ന സൗകര്യങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവരെ നിയോഗിച്ചിട്ടുള്
അവരോട് നിങ്ങൾ തട്ടിക്കയറുകയോ അവരെ വേജാറാക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യരുത് നമ്മുടെ ജമാഅത്തിൻ്റെ ഈ മഹത്തായ പരിപാടിൻ്റെ വിജയത്തിൻ്റെ വേണ്ടിയാണ് അവരെ നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഒമ്മമാരും പങ്കന്മാരും വളരെ വിനയപൂർവ്വം നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് സ്ത്രീകൾ ആ സ്ത്രീകൾക്ക് നിയോഗിക്കപ്പെട്ട സ്ത്രീകളായ വളണ്ടിയർമാരെ പൂർണ്ണമായും അനുസരിക്കുകയും അവരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് പ്രത്യേകം ഉണർത്തുകയാണ് അതോടുകൂടി നമ്മുടെ പള്ളി പുനരുദ്ധാരണത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വളരെ നല്ല നിലയിൽ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതുണ്ട് അതിന് ബഹുമാനപ്പെട്ട കണ്ടത്തിൽ ഉമ്മറച്ചാൻ്റെ അബൂബക്കർ എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരൻ ഒരു ലക്ഷം രൂപ അതിൻ്റെ ചെക്ക് ഇവിടെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് സംഭാവന നൽകിയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു അത് കബൂല് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അവരുടെ മുറാദുകൾ അള്ളാഹു ആസിലാക്കി കൊടുക്കട്ടെ വിഷമങ്ങളെല്ലാം തീർത്തു കൊടുക്കട്ടെ റാഹത്തും വറക്കത്തും റാഹത്തും ഇജ്ജത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ മക്കളെയൊക്കെ ആലിമീങ്ങളും സാലിഹ്യങ്ങളുമാക്കി ഉയർത്തുമാറാകട്ടെ പ്രത്യേകം അദ്ദേഹം ഒരു കുട്ടിയെ ഇഫുലിൻ്റെ വേണ്ടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഹാഫിലായി വന്ന് ഉമ്മാക്കും ഉപ്പാക്കും സന്തോഷപൂർവ്വം അവരുടെ തിരാത്ത് കേൾക്കാനും കാണാനും അള്ളാഹു ഉദവി നൽകുമാറാകട്ടെ എല്ലാ മുറാദുകളും അള്ളാഹു ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ പ്രത്യേകം തങ്ങൾ ദ്വാ ചെയ്യുന്നതാണ് അതുപോലെ ഒരു സ്ത്രീ പിന്നെ ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ക്ഷമിക്കണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ ഖണ്ഡത്തിൽ ഉമർച്ച അങ്ങനെ പോക്കറിൻ്റെ ഭാര്യ ഇതേ പറയപ്പെട്ട പോക്കറിൻ്റെ ഭാര്യ മറിയം ബി സുഖത്തിന് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആയിരം രൂപ വേറെയും സംഭാവന നൽകിയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുദ് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അവരുടെയും നമ്മുടെയും എല്ലാ ശാരീരിക മാനസിക രോഗങ്ങളും അള്ളാഹു ഷിഫയാക്കട്ടെ റാഹത്ത് നൽകട്ടെ ആയുരാരോഗ്യം നൽകട്ടെ വിഷമങ്ങൾ അള്ളാഹു ബദിരീങ്ങളെ വറക്കത്ത് കൊണ്ടും അവൻ പൊരുത്തപ്പെട്ട മഹാന്മാരുടെ വറക്കത്ത് കൊണ്ടും അള്ളാഹു തീർത്തു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളും പിന്നെ ഉസ്താദൊക്കെ ദ്വാ ചെയ്യുന്നതാണ് അതുപോലെ ഒരു സ്ത്രീ ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മരിച്ചു പോയ ഭർത്താവിന് ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അഞ്ഞൂറ് രൂപ സംഭാവന നൽകിയിട്ടുണ്ട് മറ്റൊരു സ്ത്രീ ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അഞ്ഞൂറ് രൂപ അവർ തന്നെ ഒരു സ്വർണത്തിൻ്റെ മോതിരവും കൂടെ ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തയച്ചിട്ടുണ്ട് ഗൾഫിൽ വിധ വിധ സംബന്ധമായി വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടനുഭവിക്കുന്ന മകന് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉമ്മ വളരെ വിഷമത്തോടുകൂടെ എഴുതി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അവന് കൂടുതൽ വിഷമത്തിലാണ് ഒരു വീട് പോലും അവനിക്കില്ല നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ദ്വാ ചെയ്യണമെന്ന് ആ ഉമ്മ വളരെ വേജാറോടുകൂടെ ഇടെ എഴുതി അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു അവരുടെയും നമ്മുടെയും എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും അള്ളാഹു മാറ്റിത്തരുമാറാകട്ടെ റാഹത്തും ഇജ്ജത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു താല സന്തോഷവും റാഹത്തും ദുനിയാവിലും ആഹ്റത്തിനും അവർക്കും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നൽകുമാറാകട്ടെ വീടില്ലാത്ത സഹോദരന് എത്രയും പെട്ടെന്നൊരു വീട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഹലായ ഫലുകൊണ്ടും അവൻ പൊരുത്തപ്പെട്ട മഹാന്മാരുടെ വറക്കത്ത് കൊണ്ടും നൽകി അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ പള്ളിയുടെ കാര്യം സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരഞ്ച് മിനിറ്റ് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളത് തങ്ങളുടെ ദ്വായും പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷം നമ്മുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പള്ളിയുടെ കാര്യം അല്പം നിങ്ങളോട് ഉണർത്തുന്നതാണ് സംസാരിക്കുന്നതായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കൊമ്പോൽ ജാഫർ സാദിഖ് തങ്ങളവറുകളെ ബഹുമാനപൂർവ്വം നമ്മെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ദ്വാവും ചെയ്യുന്നതാണ് ആദരപൂർവ്വം ഈ മഹത്തായ പരിപാടിയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു ആലമ്പാടി മസ്ജിദ് ഉദയാസ്തമന ഉറൂസ് നേർച്ചയുടെ നാലാം ദിവസം നമുക്ക് ദുവാക്ക് നേതൃത്വം നൽകി അനുഗ്രഹ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നു കുമ്പോൽ തറവാട്ടിലെ അമരക്കാരൻ സയ്യദ് ജഹ്ഫർ സാദിഖ് തങ്ങൾ കുമ്പോൽ തങ്ങളവർകളെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 
لا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله صدق الله مولانا العظيم صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قل تحيلتي يدركني يا حبيب الله اتبهم سنهم بهم أنا ملا അബ്ദുൽ സലാം ഉസ്താദ് ബ്രകൾ മുജീബുർ റഹ്മാൻ ബാക്കി ഉസ്താദ് ബ്രകൾ പി ബി അഹമ്മദ് അജി അബ്രകൾ ജമാഅത്ത് പ്രസിഡന്റ് അടക്കമുള്ള ഭാരവാഹികൾ പ്രിയപ്പെട്ട മുഅല്ലിം മുതഅല്ലിം സുഹൃത്തുക്കൾ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുന്ന മാന്യ സഹോദരങ്ങൾ സഹോദരികൾ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് നമ്മുടെ ഒരുമിച്ച് കൂടലിനെ ഒരു സ്വാലിഹായ അമലായി നമ്മിൽ നിന്നും സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ഈ പരിശുദ്ധമായ ഒറൂസിന് അള്ളാഹു പരിപൂർണ വിജയത്തിലാക്കി തരുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ ആത്മീയമായ ആഘോഷം ഈ പരിശുദ്ധമായ ഉദയാസ്തമാന ഹോസ് അള്ളാഹുന്റെ അനുഗ്രഹത്തോടുകൂടി വളരെ ഭംഗിയോടുകൂടി ഈ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ഇവിടെ നടന്നു ഇനി വരുന്ന ദിവസങ്ങളിലും ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സഹകരണത്തോടെ ഈ മഹത്തായ ഹോസ് പരിപാടിയുമായി സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിനെ പരിപൂർണ വിജയത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുവാൻ നിങ്ങളൊക്കെ പ്രയത്നിക്കണമെന്ന് സാന്ദർഭികമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈ കൂട്ടായ്മകളൊക്കെ ഇന്നത്തെ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ഈ കാലം നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നതാണ് മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയങ്ങളിൽ നിന്നും സ്നേഹവും കാരുണ്യവും ബഹുമാന ആദരവുകളും ദയയും സഹിഷ്ണുതയുമെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ന് മനുഷ്യൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവൻ്റെ മാനസികമായ സ്വസ്ഥതയാണ് കുടുംബത്തിലാണെങ്കിലും വ്യക്തിപരമായിട്ടാണെങ്കിലും സമൂഹത്തിലാണെങ്കിലും ശാന്തതയും സമാധാനവും സൗഹാർദ്ദവും ഐക്യവും ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഓരോ ഹൃദയങ്ങളും ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മൾ ഈ റൂസിലൂടെ സ്മരിക്കുന്ന മഹാന്മാർ അവരുടെ പേരിലൊക്കെ നമ്മൾ റൂസുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ആർക്കു വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ആരുടെ സ്മരണയ്ക്ക് വേണ്ടി റൂസുകൾ നടത്തുന്നുണ്ടോ ആ മഹാന്മരെ കുറിച്ച് പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് എന്തുകൊണ്ട് അവർ റൂസ് നടത്തുവാൻ അർഹരായി എന്തായിരുന്നു അവരുടെ ജീവിതം ഈ ലോകത്തേക്ക് അവർ നൽകിയ സന്ദേശം എന്താണ് ഇതൊക്കെ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും കർത്തവ്യമാണ് അങ്ങനെ പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ആ മഹാന്മാരോടുള്ള സ്നേഹവും ആദരവും ഒന്നുകൂടി വർദ്ധിക്കുകയും പരിശുദ്ധമായ നമ്മുടെ ദീൻ ഇസ്ലാമിന്റെ തത്വസംഹിതകളോട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തോട് നമുക്ക് കൂടുതലായ സ്നേഹവും വിധേയത്വവും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുവാൻ സാധിക്കും ആ മഹാന്മാർ ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്ന കാലത്ത് അവർ ആഗ്രഹിച്ചത് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ശാന്തിയും സമാധാനവും സമൂഹത്തിൻ്റെ ഐക്യവും ഭദ്രതയും കെട്ടുറപ്പുമായിരുന്നു ഓരോ വലിയൻ്റെ ചരിത്രവും നമുക്ക് അതാണ് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ മനസ്സുകൾ ഇത്രമാത്രം 
വിദേശത്തിൻ്റെയും പകയുടെയും ശത്രുതരുടെയും അസൂയയുടെയും ഒക്കെ വിഹാര കേന്ദ്രങ്ങളായി പൈശാചികമായ ചിന്തകളുടെ കേന്ദ്രങ്ങളായി നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങൾ മാറിപ്പോയി എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് അള്ളാഹു കാത്തി രക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ ഒരു വേള അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കൂട്ടായ്മകളിൽ സംഗമങ്ങളിൽ നമ്മൾ അവർ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് ഈ മഹാന്മാരൊക്കെ നമുക്ക് നൽകിയ സന്ദേശം അവരുടെ ജീവിതകാലം ജീവിതകാലത്ത് ജനങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഒലിയാക്കളിലേക്ക് ശാന്തിയും സമാധാനവും ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഒഴുകിയെത്തി അവിടെ മരണത്തിന് ശേഷവും നമ്മൾ ഇതുപോലെ റൂസുകളൊക്കെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു നമ്മുടെ ആവലാദികളും സങ്കടങ്ങളും അവിടെ അടുത്ത് വന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് വാഹനോട് ദ്വാശിക്കുന്നു നമുക്കതിനുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നു ശാന്തിയും സമാധാനം നമ്മുടെ മനസ്സുകൾക്ക് ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഔലിയാക്കളെ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്നത് അതൊരിക്കലും ആ ഒരു ബഹുമാന ആദരവുകൾ നൽകുന്ന കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും പിന്നോട്ട് പോകാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമുക്ക് പരാജയമാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇന്ന് ആഗോള തലത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അത് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും ആ കാര്യത്തിൽ അള്ളാഹു വളരെയധികം അനുഗ്രഹിച്ച ഒരു നാടാണ് നമ്മുടെ കേരളം അള്ളാഹു നിലനിർത്തി തിരുമാറാകട്ടെ പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മുടെ ആലമ്പാടി പ്രദേശം നേരത്തെ സലാം ഉസ്താദ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ച ചില കാര്യങ്ങൾ സയ്യദന്മാരെയും ഉസ്താദുമാരെയും അതുപോലെ മഹാന്മാരെയും ദീനിൻ്റെ അടയാളങ്ങളെയും എല്ലാം വളരെയധികം ബഹുമാനിക്കുകയും ആദരിക്കുകയും സ്നേഹിക്കുകയും അവരെ അംഗീകരിക്കുകയും അവരുടെ ഉപദേശങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു മഹത്തായ പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ അവകാശികളാണ് ആലമ്പാടി പ്രദേശത്തുള്ള നിങ്ങളെല്ലാവരും വളരെ അഭിമാനത്തോടെ ഞാനത് പറയുകയാണ് അള്ളാഹു ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ നിലനിർത്തി തിരുമാറാകട്ടെ ഉസ്താദ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബവുമായി ഒരു അഭേദ്യമായ സ്നേഹബന്ധം അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയമായ ഒരു ബന്ധം ഹൃദയബന്ധം ഈ നാടുമായി ഇന്നും കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ബാപ്പയുടെയും ഉപ്പാപ്പയുടെയും കാലം തൊട്ട് ഈ നാടുമായുള്ള ബന്ധം ആ നിലക്ക് ഇന്നും തുറന്നു കൊണ്ടുവരുന്ന ഉള്ളാഹു നിലനിർത്തി തീരുമാറാകട്ടെ ഇതൊക്കെ ഇവിടെ നിലനിന്ന് പോകണം പുതിയ തലമുറയോടും എൻ്റെ കരളിൻ്റെ കൃഷ്ണങ്ങളായ യുവാക്കളോടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതുവരെയും തുടർന്നു വരുന്ന മഹത്തായ പാരമ്പര്യം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ തമ്മിൽ കോർത്തുണക്കുന്ന ആ മഹനീയമായ ബന്ധം സൈതന്മാരോടും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരായ ആളുകളോടും അതുപോലെ ഉസ്താദ്മാരോടും റിൽമിൻ്റെ അഹിലുകാരോടും ഒക്കെയുള്ള ബന്ധം അത് നമ്മുടെ നാടിന് അനുഗ്രഹമാണ് ആ അനുഗ്രഹമാണ് നമ്മളോട് ദർശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ മഹാന്മാർ ഇത്രയും വലിയ ഉന്നതമായ പദവിയിലേക്ക് എത്തിയത് അവർ അള്ളാഹുവിനെ എപ്പോഴും ഓർത്തുകൊണ്ട് സ്മരിച്ചു കൊണ്ട് ജീവിച്ചത് കൊണ്ടാണ് അലാബിദിക്കിരില്ലാഹി തത്തുമൈനുലൂബ് അറിയണം അള്ളാഹുവിനെ സ്മരിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ഇവിടെ ശാന്തിയും സമാധാനവും ഉള്ളൂ എന്ന് പരിശുദ്ധ കുർവാനാണ് പറഞ്ഞത് ഭൗതികമായ എന്ത് നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ഇവനും ഇവിടെ മനസ്സ് ഇവിടെ മനസ്സിന് സമാധാനമില്ല കോടികളുടെ ബാങ്ക് ബാലൻസ് ഉള്ള വ്യക്തിക്ക് ഒരു ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും സ്വസ്ഥമായി ഉറങ്ങാൻ കഴിയുന്നില്ല നൂറക്കണക്കിനോ ആയിരക്കണക്കിനോ ഏക്കർ എസ്റ്റേറ്റ് ഉള്ള വ്യക്തിക്കും സമാധാനത്തോടെ ഉറങ്ങാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ശാന്തിയും സമാധാനവും തേടി മനുഷ്യൻ അലയുകയാണ് പാശ്ചാത്യ സമൂഹം പോലും അങ്ങനെയുള്ളൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നീങ്ങിയപ്പോൾ അവരെല്ലാ ഗവേഷണങ്ങളും നടത്തി എല്ലാം പഠിച്ചു എല്ലാ മതങ്ങളെയും എല്ലാ മതഗ്രന്ഥങ്ങളെയും അവർ പരിശോധിച്ചു അലാബിദിക്കിരില്ലാഹി തത്തുമൈനുൽക്കുലു അള്ളാഹുവിന്റെ സ്മരണ സൃഷ്ടാവിന്റെ സ്മരണ കൊണ്ട് മാത്രമേ ഹൃദയങ്ങൾക്ക് ശാന്തിയുള്ളൂ സമാധാനമുള്ളൂ മറ്റൊന്നുകൊണ്ടും ഈ ലോകത്ത് സമാധാനം കൊണ്ടുവരാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് പാശ്ചാത്യ സമൂഹത്തിലുള്ള ചിന്തകന്മാർ ബുദ്ധിജീവികൾ വരെ പരിശുദ്ധ ഉർവാന്റെ മഹത്തായ ആശയത്തെ അംഗീകരിക്കുകയുണ്ടായി 
പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലേക്ക് അവർ കൂടുതൽ അടുക്കുകയും പരിശുദ്ധമായ ദീൻ ഇസ്ലാമിലേക്ക് അവർ കടന്നു വരികയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഹൃദയങ്ങൾക്ക് ശാന്തിയും സമാധാനവും ലഭിച്ചവനാണ് വാഹുന്റെ ഒലിയാക്ക് എന്തുകൊണ്ട് അതാണ് കുറവാൻ പറഞ്ഞത് അവരെപ്പോഴും അള്ളാഹുവിനെ സ്മരിക്കുന്നവരായിരുന്നു അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ജീവിച്ചവരായിരുന്നു വാഹുവിന്റെ ഒലിയാക്കൾ ഞാനും നിങ്ങളും ഭയപ്പെടുന്നത് മറ്റ് പലതിനെയുമാണ് ഭയപ്പെടേണ്ടതിനെ നമുക്ക് ഭയപ്പെടാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അനുസരിക്കേണ്ടതിനനുസരിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അനുസരിക്കേണ്ടതിനെ നിന്ദിക്കുന്നു ബഹുമാനിക്കേണ്ടതിനെ അവഹേളിക്കുന്നു അള്ളാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ ഈ ഒരു അവസ്ഥാ വിശേഷം നമുക്കുണ്ടാകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പരാജയങ്ങൾ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വാഹുന്റെ ഒലിയാക്കൾ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലത്ത് ഈ ലോകത്ത് അക്രമങ്ങളും അരാജകത്വങ്ങളും പ്രജ പ്രവർത്തിച്ചവരല്ല അവർ മാനവ സൗഹാർദ്ദത്തിന്റെ മഹത്തായ സന്ദേശം മാനവികതയുടെ സന്ദേശം ഈ ലോകത്തേക്ക് അവർ നൽകിയവരാണ് അവിടെ ജാതിയോ മതമോ പ്രശ്നമായിരുന്നില്ല എല്ലാ മതവിഭാഗങ്ങളെയും ഒന്നായി കണ്ടുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്തേക്ക് ശാന്തിയുടെ സമാധാനത്തിന്റെ ആഹ്വാനമാണ് ആ മഹാന്മാർ നൽകിയതെന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ മഹാന്മാരെ ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നു നമ്മൾ റൂസുകൾ നടത്തുന്നു അണ്ടു നേർച്ചകൾ നടത്തുന്നു അവരുടെ പേരിൽ നമ്മൾ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നു അന്നദാനം നടത്തുന്നു എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ അവരുടെ ജീവിതം നമ്മൾ മാതൃകയാക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഒരു നിമിഷമെങ്കിലും നമ്മൾ ഒന്ന് ചിന്തിക്കണം അവർ ഈ ലോകത്ത് എങ്ങനെ ജീവിച്ചു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതവുമായി നമ്മൾ താരതമ്യപ്പെടുത്തി നോക്കുക അവരുടെയൊക്കെ ജീവിതം കണ്ടുകൊണ്ടാണ് മറ്റുള്ള സഹോദര സമുദായത്തിലെപ്പെട്ട ആളുകൾ പരിശുദ്ധമായ ദീൻ ഇസ്ലാമെ കടന്നു വന്നിട്ടുള്ളത് അവരുടെ നല്ല സൽസ്വഭാവം അവരുടെ വളരെ നിഷ്കളങ്കമായ മനസ്സ് അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതൊക്കെ വളരെയധികം ആകർഷിച്ചു അതിലൂടെ പരിശുദ്ധമായ ദീൻ ഇസ്ലാമോട് വളർന്നു വന്നു നോക്കൂ നിങ്ങൾ നമ്മൾ ഇന്ന് സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് റോസുകൾ നടത്തുന്ന ആളുകൾ മഹാന്മാർ അള്ളാഹുന്റെ ഓലിയാക്കൾ അവരൊക്കെ ഇന്നോ ഇന്നലെയോ നമ്മിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞു പോയവരല്ല പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് കഴിഞ്ഞു പോയവരല്ല നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മിൽ നിന്നും പിരിഞ്ഞു പോയ മറഞ്ഞു പോയ മഹാന്മാരായ വ്യക്തിത്വങ്ങളാണ് അവർ ഈ ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ പിന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇന്നും നമ്മൾ അവരെ സ്മരിക്കുന്നുണ്ട് വിശ്വാസികൾ ലോകം മുഴുവനും സ്മരിക്കുന്നുണ്ട് റോസുകൾ നടത്തുന്നു അണ്ടു നേർച്ചകൾ നടത്തുന്നു ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും ഈ ലോകം അവരെ മറന്നിട്ടില്ല അത് തന്നെയാണ് അള്ളാഹു നൗലിയാക്കളുടെ ഏറ്റവും വലിയ മഹത്വം എന്ന് പറയുന്നത് അയാമത്ത് നാള് വരെയും ഈ ലോകം അവരെ സ്മരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതിന് കാരണം അള്ളാഹുവിന്റെ അംഗീകാരം ലഭിച്ചവരാണ് അനുഗ്രഹം സിദ്ധിച്ചവർ അതുകൊണ്ടാണ് അവരെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സ്മരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നൂറ്റാണ്ടുകളൊക്കെ പിന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടും ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവർ അള്ളാഹുന്റെ അനുഗ്രഹം സിദ്ധിച്ചവരാണെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നു അവരുടെ വഴിയാണ് യഥാർത്ഥമായ വഴി അതാണ് യഥാർത്ഥമായ ദീൻ ഇസ്ലാം ആ പരിശുദ്ധമായ വഴിയിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് സഞ്ചരിക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ഒരു സത്യവിശ്വാസിക്ക് അതിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ യഥാർത്ഥമായ സത്യവിശ്വാസത്തിന്റെ വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നവരായി നമ്മൾ മാറണം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇതുവരെയും തുടർന്നു വരുന്ന പരിശുദ്ധമായ അഹലുസുന്നത്തിന്റെ മഹനീയമായ പാരമ്പര്യവും പരിശുദ്ധ ദീനിന്റെ ചൈതന്യവും യാമത്ത് നാല് വരെ നമ്മുടെ നാടുകളിലൊക്കെ നിലനിൽക്കണം മഹനീയമായ വളരെ മഹത്വമായ സംസ്കാരത്തിന്റെ വെളിച്ചമാണ് നമ്മുടെ ആലമ്പാടി ജുമാ മസ്ജിദ് അലഹമില്ല വളരെയധികം സന്തോഷം തോന്നി അതിനു വേണ്ടി ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഇവിടെ ഒരാൾ സംഭാവന ചൊവ്വാഹ് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ നല്ല നല്ല സംഖ്യകൾ അതിനു വേണ്ടി നിങ്ങൾ നൽകണം അതൊക്കെ ജാരിയായ സതക്കയാണ് ഒരു നന്മയും നാളേക്ക് മാറ്റിവെക്കരുത് 
വലിയ കാലത്തൊക്കെ നൂറ് വർഷങ്ങളൊക്കെ ജീവിച്ച ആളുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം നമ്മുടെ മുമ്പിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്നവരിൽ നൂറ് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ജീവിച്ച ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പഴയ കാലത്ത് ഇപ്പോഴങ്ങനെയല്ല നോക്കൂ നിങ്ങൾ പതിനഞ്ചും ഇരുപതും വയസ്സിനകത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ യുവാക്കൾ കൂടുതലും അപകടങ്ങളിൽ പെട്ട് മരിക്കുന്നു വാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ ബൈക്ക് ആക്സിഡന്റുകളിൽ മരിക്കുന്നവരിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും നമ്മുടെ യുവാക്കളാണ് അങ്ങനെയുള്ള അപകടങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇനിയൊക്കെ അൻപത് അറുപതൊക്കെ ഒരു പുരുഷായുസൊക്കെ ജീവിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു ഗിന്നസ് റിക്കാർഡിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്കാണ് ലോകം നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആയുസ്സൊക്കെ ചുരുങ്ങി വരികയാണ് നമ്മുടെ ആരോഗ്യം ചുരുങ്ങി വരികയാണ് മാരകമായ രോഗങ്ങളാണ് പടർന്നു പിടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വാഹു കാത്തി രക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ ഈ ഒരു അവസ്ഥാവിശേഷം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കഴിയുന്നത്ര നമ്മൾ സതക്കുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുക എല്ലാവിധ ദുരന്തങ്ങളെയും കാത്തിരക്ഷിക്കുവാൻ തടഞ്ഞു നിർത്തുവാനുള്ള പരിചയാണ് മഹത്തായ സതക്ക എന്ന റസൂള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നല്ല നല്ല സംഖ്യകൾ നൽകി ഒന്നും നാളേക്ക് മറ്റന്നേളേക്ക് മാറ്റി വെക്കരുത് നന്മകളൊക്കെ ഉടനോട്ടത്തിൽ ചെയ്യുക നമ്മൾ നമ്മുടെ പള്ളി വളരെ മനോഹരമായ പള്ളിയുടെ ഫോട്ടോ അതവിടെ കാണാം അള്ളാഹു പൂർത്തീകരിച്ച് തീരുമാറാകട്ടെ ആ മനോഹരമായ രീതിയിലുള്ള ആ പള്ളി നമ്മൾ പൂർത്തീകരിക്കണം അത് നമുക്ക് വിവാദത്തുകൾ അർപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ഒരു മാനോ മനോഹാരിതയ്ക്ക് വേണ്ടിയല്ല പള്ളിയുടെ പോലീസ പറഞ്ഞു നടക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ളതല്ല പള്ളി അള്ളാഹുലേക്ക് അഴിഭാഗത്തുകൾ അർപ്പിക്കുവാനോ അതിന്റെ ചുറ്റുഭാഗങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആണുങ്ങളും ആ പള്ളിയിൽ കൃത്യമായ നിസ്കാരത്തിന് എത്തണം പള്ളിയെ മനോഹരമാക്കുന്നത് അതിലൂടെ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ആത്മീയമായി മനോഹരമാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലാതെ പള്ളി ഹറാബായി പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ ഒരിക്കലും വരാൻ പാടില്ല അള്ളാഹു കാത്തി രക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ ആ പള്ളികൾ വിവാദത്തുകൾ കൊണ്ട് ധന്യമാക്കുവാൻ നമ്മളെല്ലാവരും സന്നദ്ധരാവണം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ ഞാൻ കൂടുതലായി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ പ്രഭാഷകൻ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി നടക്കാനിരിക്കുന്ന പ്രസംഗങ്ങളൊക്കെ വളരെ ശ്രദ്ധയോട് വീക്ഷിച്ച് കേട്ടുകൊണ്ട് അതിലെ നന്മകളൊക്കെ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കുവാൻ വേണ്ടി തയ്യാറാവണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുന്നുള്ളൂ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ സദസ്സിന്റെ ഏറ്റവും പിന്നിൽ പോയിരിക്കുന്ന സ്വഭാവവും നമ്മൾ നിർത്തണം എത്രയോ ആളുകൾ പിന്നിലാണ് മുമ്പിൽ കസേരകളൊക്കെ കാലിയാണ് ഇങ്ങനെയല്ല ഒരു സദസ്സിന് ക്രമീകരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു സദസ്സിന് സദസ്സിൻ്റെതായ മഹത്വമുണ്ട് അതവിടെ ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ അറിയത്തില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ സ്റ്റേജിലിരിക്കുന്ന നമുക്കറിയാം ആദ്യം വരുന്നവർ ആദ്യത്തെ കസേരയിലിരിക്കുക ആ കസേര ഇങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോവാം അതാണ് ഒരു ശരിയായ ഒരു രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മജിലിസിൻ്റെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഞാനിത് ഓർമ്മപ്പെടുത്താറുണ്ട് പക്ഷെ ഒന്നും ഫലിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയാൻ ഇപ്പൊ ഇ പി ഉസ്താദ് വേറെ പറയാൻ വരികയാണ് എവിടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് ജില്ലയിൽ നിന്ന് വരികയാണ് ആ മനുഷ്യൻ ഇത് വന്നുകൊണ്ട് ഇവിടെ കയറി കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ കണ്ടാൽ ഈ സദസ്സിന്റെ എന്തിനു നമ്മൾ അത്ര ദൂരെ നിന്നൊക്കെ അത്ര ഉസ്താദന്മാരെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നു എന്ത് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി അവർക്ക് നമ്മുടെ സദസ്സിനെ മനോഹരമാക്കി നമ്മൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം അത് നാട്ടുകാരുടെ ഈ വാതു കേൾക്കാൻ വരുന്ന ഇവിടെ കടമയാണ് ഏറ്റവും പിൻ പിന്നിൽ വരുന്ന ആളുകൾ വിചാരിക്കും സീറ്റൊക്കെ ഫുള്ളാണ് അവർ പിന്നെയും ബാക്കിലേക്ക് പോകും അപ്പൊ ഇനി മുതൽ നിങ്ങൾ മജിലിസിൽ വരുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ കസേരിൽ വന്നിരിക്കുക പിന്നീട് ഇങ്ങനെ ബാക്കിലോട്ട് പോവുക അതൊരു മജിലിസിന്റെ രീതിയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഇനി മുതലെങ്കിലും അതൊന്ന് പാലിക്കണമെന്ന് വളരെ വിനയത്തോടെയാണ് നിങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കൊക്കെ നല്ലൊരു ചിട്ടയും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സന്നദ്ധരാവുക അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു അലഹമില്ല ഇങ്ങനെയൊരു മജിലിസിൽ നിങ്ങളോടൊപ്പം സംബന്ധിക്കുവാൻ സാധിച്ചതിൽ എനിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് അലഹമില്ലുദിനു വേണ്ടി ഒരാൾ അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ഇവിടെ വാഗ്ദാനം ചെയ്തു അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്
അൻപതിനായിരം രൂപ അബൂബക്ര അബൂബക്രാജി നമ്മുടെ അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രോഗം ശരിയാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അലഹമുദില്ല ഈ നിലക്ക് ലക്ഷങ്ങൾ നമ്മുടെ പള്ളിയുടെ നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടി ഒഴുകി വരികയാണ് അള്ളാഹു എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച രീതിയിൽ അള്ളാഹു അത് പൂർത്തീകരിച്ച് തീർമാറാകട്ടെ ആത്മാർത്ഥമായി ദുവ ചെയ്യുകയാണ് ഈ മഹത്തായ മജ്ലിസിൽ പലരും ദുവ കൊണ്ട് പറഞ്ഞവരുണ്ട് പല വിഷമങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും അറിയിച്ചവരുണ്ട് എല്ലാവരും ഓരോ പ്രശ്നങ്ങളാൽ വിഷമിക്കുന്നവരാണ് നമ്മുടെ കുടുംബപരമായും സാമ്പത്തികമായും മറ്റും അങ്ങനെയുള്ള എത്രയോ ആളുകൾ സംഭാവന തന്നവരുണ്ട് സംഭാവന നൽകാൻ കഴിയാത്തവർ ദുവാ കൊണ്ട് പറഞ്ഞവരുണ്ട് പേര് പറഞ്ഞവരും പേര് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്തവരുണ്ട് റഹ്മാനായ റബ്ബെ ഈ മഹത്തായ മജ്ലിസിന് നിന്റെ പൊരുത്തപ്പെട്ട മജ്ലിസ് ആക്കണം റഹ്മാനെ ഈ മജ്ലിസിന് വേണ്ടി മനസ്സുകൊണ്ടും ശരീരം കൊണ്ടും സമ്പത്ത് കൊണ്ടും സഹായിച്ചവർ അതുപോലെ നമ്മുടെ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി സഹായങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്തവർ നൽകിയവർ എല്ലാവർക്കും നീ ഹൈറിനെ പ്രദാനം ചെയ്യണം റഹ്മാനെ ഇരു ലോകത്തും അതിന് തക്കതായ പ്രതിഫലം നൽകി നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അവ്വാ ജാരിയായ സതത്തയായി നീ ഇതിനെ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ ഈ മഹത്തായ റൂസ് പരിപാടി പരിപൂർണമായ വിജയത്തിലാക്കി തരണേ അവ്വാ മഹാന്മാരെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഒലിയാക്കളുടെ സ്വാലിഹ്യങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹവും തിരുനോട്ടവും ഈ മജ്ലിസിലേക്കും ഈ നാട്ടിലേക്കും നീ പ്രദാനം ചെയ്യണം റഹ്മാനെ പരിശുദ്ധമായ ധീരന്റെ ചൈതന്യം നിങ്ങളുടെ നാടുകളിൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിലൊക്കെയും നീ നിലനിർത്തി തരണേ അള്ളാഹ് മാരകമായ രോഗങ്ങളുള്ള എത്ര രോഗികൾ ദുവാ കൊണ്ട് പറഞ്ഞവരുണ്ട് മാരകമായ ഹൃദ്രോഗവും എയ്ഡ്സും അതുപോലെ ക്യാൻസർ കിഡ്നിയുടെ അസുഖവും പ്രമേഹം തുടങ്ങി പല പല രോഗങ്ങൾ മാരകമായ ക്യാൻസർ പടർന്നു പിടിക്കുക അതിൻ്റെ വേദന സഹിക്കാൻ പറ്റാതെ നിലവിളിക്കുന്ന എത്ര രോഗികളുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള രോഗികൾക്ക് ഈ നിമിഷം കൊണ്ട് നീ ശിഫ നൽകണേ അവ്വാ പരിപൂർണ ശിഫ നൽകണം റഹ്മാനെ അങ്ങനെയുള്ള മാരകമായ രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരെയും ഈ മജിലി ശ്രമിച്ചു കൂടിയവരെയും ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഉസ്താദിമാർ ഭാര്യമാർ സന്താനങ്ങൾ സീതന്മാർ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ റോസിന് വേണ്ടി സഹായങ്ങൾ ചെയ്തവരെല്ലാവരെയും നീ കാത്തു രക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾ മരിച്ചു പോയ മാതാപിതാക്കളുടെ ഖബറിടങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ഈ പള്ളിയുടെ ചുറ്റുഭാഗങ്ങൾ മറവിട്ട് കിടക്കുന്നവർ അവരുടെയൊക്കെ ഖബറിടങ്ങൾ നീ സ്വർഗീയമാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ വിശാലമാക്കി തരണേ അവ്വാ പൈശാചികമായ ചിന്തകൾ പ്രവൃത്തികളെ തൊട്ട് ഹൃദയങ്ങളെ നീ ശുദ്ധീകരിച്ചു തരണം റഹ്മാനെ ഈമാൻ പരിപൂർണമാക്കി തരണേ അവ യൂറൂസിൻ്റെ നേതൃത്വം നൽകുന്ന നമ്മുടെ ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രസിഡന്റക്കമുള്ള ഭാരവാഹികൾ നമ്മുടെ ഉറൂസ കമ്മിറ്റിയുടെ ഭാരവാഹികൾ അതുപോലെ പ്രവർത്തകന്മാർ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട വോളണ്ടിയേഴ്സ് ഈ നാട്ടിലുള്ള നല്ലവരായ യുവാക്കൾ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ സഹോദരികൾ നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാർ അല്ലിമിങ്ങൾ മുത്താലിമിങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ മുഴുവൻ ആളുകൾ അവർക്കൊക്കെയും നീ ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്വം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാനെ യും ഞങ്ങളുടെയും ഒക്കെ ഹയറായ ഉദ്ദേശങ്ങൾ നീ പൂർത്തീകരിച്ചു തരണം റഹ്മാനെ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ ഗൾഫുകൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന സഹോദരങ്ങൾ പ്രവാസികൾ അവരാണ് നമ്മുടെ സാമ്പത്തികമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ പള്ളികൾക്ക് വേണ്ടി മദ്രസക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ മജ്ലിസുകൾക്ക് വേണ്ടി സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം സഹായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് നമ്മുടെ പ്രവാസികൾ അവരിന്ന് വളരെയധികം വിഷമത്തിലും സങ്കടത്തിലുമാണ് ആ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ പുതിയ പുതിയ നിയമങ്ങളാണ് നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പല നിലക്കും പ്രതിസന്ധികളാണ് നമ്മുടെ ആ സഹോദരങ്ങൾക്ക് ബാഹു ശാന്തിയും സമാധാനവും മനസ്സിന് നൽകുമാറാകട്ടെ അവർക്ക് ബാഹു രക്ഷ നൽകുമാറാകട്ടെ അവരുടെ ജോലികളിലും ഏർപ്പാടുകളിലും കച്ചവടങ്ങൾ ബാഹു വെറുക്കത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ ആ രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം ബാഹു സമാധാനം നിലനിർത്തി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ആ രാജ്യത്തിന് ബാഹു അഭിവൃദ്ധി പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അതുപോലെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കച്ചവടം ചെയ്യുന്നവർ കൃഷി ചെയ്യുന്നവർ മറ്റു ജോലികൾ ഏർപ്പെട്ടവരൊക്കെയുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ പാവികളായ ദോഷികളായ നമ്മളുടെ എല്ലാ തെറ്റുകളും പരിപൂർണമായും പുറത്തു തരുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ അമരുകൾ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അള്ളാഹു പരിപൂർണമായ ഹിലാസ് നൽകി അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു മുബാരിക്കിനാബിം ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رحمانا يا رب نجلد جيبيده ونجلد مرنه ني परिषदी लाकने يا الله نجلد جيبيده ونجلد مرنه परिप
ഇവിടുത്തെ പരിശുദ്ധമായ ശഫാഴത്തിൽ ഞങ്ങളെല്ലാം നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരണം റഹ്മാന് ഈ നാടിനെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളാ എല്ലാവിധ ദുരന്തങ്ങളെ തൊട്ടും ഈ നാടിനെ നീ സലാമത്തിലാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാന് ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع والليم وطبع علينا إنك أنت الطواب الرحيم آمين 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 برحمتك يا رحم الراحمين صلى الله تعالى وصلى الله عليه وسلم سيدنا محمد وعلي وصحبه جمعين سبحان ربك رب العزة وما يصفون وسلامنا للمرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് ബ്രെയിൻ ട്യൂമറാണ് ആശുപത്രിയിലുണ്ട് മംഗലാപുരത്ത് അതിനുവേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യാം ഇവിടെ ഒരു സംഭാവന തന്നിട്ടുണ്ട് വാഹു ഈ മജലസിൻ്റെ ഹക്ക് കൊണ്ട് മഹാന്മാരുടെ ഹക്ക് കൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആ കുട്ടിക്ക് പരിപൂർണ ശിഫ ഉള്ളോ നൽകുമാറാകട്ടെ പ്രാഹത്തോടെ കുടുംബത്തിലേക്ക് വാഹു എത്തിച്ചു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ബഹുമാനികളെ ഒരു സഹോദരൻ ദുവാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആയിരം രൂപ മരിച്ചു പോയ ഉപ്പാൻ്റെ പേരിൽ ദുവാ ചെയ്യാനും മരിച്ചുപോയ ഉപ്പാൻ്റെ പേരിൽ ദുവാ ചെയ്യാനും മകനായ മുനീറിന് തടിക്ക് ആരോഗ്യവും ആഫിയത്തും രോഗം ശിവയാകാൻ ദുവാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മുൻ മുനീർ ആയിരം രൂപ അള്ളാഹു മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ ആഹാരം വെളിച്ചമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ രോഗങ്ങൾ അള്ളാഹു ശിഫിയാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ മുറാദുകൾ അള്ളാഹു ആസിലാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ഇൻഷാല്ല പിന്നീട് ദുവാ ചെയ്യുന്നതാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ജമാത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഉസ്താദ് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏതാനും മിനിറ്റുകളുടെ ഉള്ളിൽ ഈ മജലിസയ്ക്ക് എത്തിച്ചേരും അതുകൊണ്ട് റോഡിലും പിൻഭാഗങ്ങളിലും അവിടെയും ഇവിടെയെല്ലാം തങ്ങി നിൽക്കുന്ന എല്ലാ സഹോദരന്മാരും നമ്മുടെ മജലിസിൽ കയറിയിരുന്നുകൊണ്ട് മജലിസ് ഭംഗിയാക്കുക വാള് പറയുന്ന ഉസ്താദന്മാർക്ക് മജലിസ് ഭംഗിയായി കണ്ടില്ല എങ്കിൽ അവർക്ക് വലിയ പ്രയാസം നേരിടും അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഇവിടെയൊന്നും തങ്ങി നിൽക്കാതെ എല്ലാവരും ആവശ്യത്തിനുള്ള വളണ്ടിയർമാർ കഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ആളുകളും നമ്മുടെ മജ്ലിസിൽ കയറിയിരുന്ന് മജ്ലിസ് ധന്യമാക്കുക ഭംഗിയാക്കുക അള്ളാഹു തിൻ്റെ തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ ഒരു സ്ത്രീയെ ഇപ്പോൾ പ്രസവിക്കാൻ വേണ്ടി ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവരാണ് അള്ളാഹു സുബാനുവത്താര സുഖപ്രസവം നൽകി അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഈ മജ്ലിസിൻ്റെ വറക്കത്ത് കൊണ്ടവരെ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും അള്ളാഹു തീർത്തു കൊടുക്കട്ടെ സന്തോഷത്തോടു കൂടെ പ്രസവിച്ച് കുഞ്ഞിനെ ലാളിച്ച് വളർത്തി ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ ഉന്നതിയെല്ലാം കണ്ട് റാഹത്താകുവാൻ പാപ്പാക്കും അമ്മാക്കും എല്ലാം അള്ളാഹു തോഫിയൊക്കെ നൽകട്ടെ എല്ലാ വേചാറുകളും അള്ളാഹു തീർത്ത് റാഹത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ ഞാൻ നേരത്തെ വിട്ടുപോയതാണ് നമ്മുടെ ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റി അംഗം അന്താറു അബൂബക്കർ എന്ന് പറയുന്ന ഔക്കൂച്ച അൻപതിനായിരം രൂപ പള്ളിയുടെ നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടി വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മൂപ്പരാണെങ്കിൽ കുറേ ആയി സുഖമില്ലാതെ വലിയ വിഷമത്തിലുമാണ് തങ്ങളോട് ദുവാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞ് ദുവാ ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി എല്ലാവരും ദുവാ ചെയ്യണം അല്ലാ അവർക്ക് ശിഫ നൽകുമാറാകട്ടെ പരിപൂർണ്ണ ആരോഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ റാഹത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ കടങ്ങളൊക്കെ ഊട്ടിക്കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ വിദേശങ്ങളിലെ മക്കളുടെ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ അല്ലാവു പരിഹരിച്ചു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ആലമ്പാടി ഹിലർ ജമാ മസ്ജിദും ജമാഅത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുവാൻ വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട ജമാഅത്ത് സെക്രട്ടറി അവരുകളെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബർകാത്ത ബഹുമാന്യനായ അതീബ് ഉസ്താദ് അബ്ദുൽ സലാം ദാരിമി അവരുകളെ ജമാഅത്ത് ഭാരവാഹികളെ ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ അഞ്ച് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ കഴിച്ചു വരാറുള്ള മാത്തായ 
ഉറൂസ് നേർച്ചയിലാണ് നാം എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഖിലർ ജമായത്ത് കമ്മിറ്റി ഇവിടെ നിലവിൽ വന്ന് ഒരു വർഷം തികഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഈ കമ്മിറ്റിയുടെ ഉദ്ദേശം ഈ നാടിൻ്റെ പുരോഗതിയാണ് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ ഈ ജമായത്ത് കമ്മിറ്റി ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഹിലർ ജുമാ മസ്ജിദിൻ്റെ പുനരുദ്ധാരണ നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എല്ലാവരും ഈ ജമായത്തിൽപ്പെട്ട എല്ലാവരും അകമഴിഞ്ഞ് സഹിക്കണം അതിന് വേണ്ട പ്രവർത്തനത്തിലാണ് നമ്മുടെ ഈ ആലമ്പാടി ജമായത്ത് കമ്മിറ്റി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തനവുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇതിനെ തകർക്കാൻ വേണ്ടി ആരോ ചിലർ കുത്തി നോവിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ദയനീയാവസ്ഥ നിങ്ങളെ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ജമായത്ത് കമ്മിറ്റി ഇവിടെ നല്ല നല്ല പ്രവർത്തനം നടത്താൻ വേണ്ടി അൽബിർ സ്കൂൾ തുടങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തനവും തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും അതിൻ്റെ പണി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് മാത്രമായി വെക്കേഷൻ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടിയും ആലോചിച്ചു വരികയാണ് ഇൻഷാല്ല അതും ഉണ്ടാകും എന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഇൽമീപരമായ കാര്യങ്ങൾ നല്ല ശ്രദ്ധയോടെ പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയും മയ്യത്തെ കുളിപ്പിക്കുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആ വെക്കേഷൻ ക്ലാസ്സിൽ വെച്ച് പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ ജമായത്ത് കമ്മിറ്റി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടു പോകുമ്പോൾ ഈ ജമായത്ത് കമ്മിറ്റി നടത്തുന്ന ഉറൂസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില പരാതികൾ അതായത് സി ബി ഐക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ ജമായത്ത് കമ്മിറ്റി ഉറൂസ് നടത്തുന്നത് ശരിയല്ല എന്നുള്ള ഒരു പരാതി നമ്മുടെ വിജിലൻസ് ഇന്നലെയെല്ലാം മിഞ്ഞാന്ന് ഇവിടെ വന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ പ്രവർത്തനത്തിനെ തടസ്സം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ കുബുദ്ധികൾ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങളെ ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എസ് പിക്കും ഇതുപോലുള്ളൊരു പരാതി പോയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് നമ്മുടെ വഖബ് ബോർഡിൽ നിന്നും രണ്ട് ആൾക്കാർ വന്നിട്ടുണ്ട് അയാ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഉറൂസ് നടക്കുന്നത് ശരിയല്ല എന്നുള്ള പരാതിയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാകും എന്ന് പറഞ്ഞ് അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവരുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക ഞാൻ പ്രത്യേകമായി ഒന്നും പറയുന്നില്ല ഇവരുടെ ഈ കുബുദ്ധി എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ ജമായത്ത് നല്ല നിലക്ക് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അതിനെ തടസ്സപ്പെടുത്താനാണോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ തന്നെ ചിന്തിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും പറയാനില്ല ഹിള്ളർ നബി അലിഹി സലാമിൻ്റെ ഉറൂസാണ് ഈ ഹിള്ളർ നബിക്ക് പൊരുത്തമാണെങ്കിൽ നമുക്കും പൊരുത്തമാണ് ഇത്തരം തടസ്സങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരെ ഹിള്ളർ നബി അലിഹി സലാമിൻ്റെ ഹക്ക് ഹിജാബ് വർഗത്ത് കൊണ്ട് അവരുടെ ബുദ്ധി നന്നാക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് ഈ അവസരത്തിൽ പറയാനുള്ളൂ കൂടുതലായി ഒന്നും പറയുന്നില്ല ഇതെല്ലാം ഈ ജമായത്തിനെ അറിയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ രണ്ട് വാക്ക് നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചത് കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല ഇതിന് സഹകരിച്ച ഇതിന് സഹായിച്ച ഇതിന് പ്രവർത്തിച്ച വളണ്ടിയേഴ്സ് ജമായത്ത് കമ്മിറ്റിയിലെ ഭാരവാഹികൾ മറ്റ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ നാട്ടുകാർ സ്ത്രീകൾ എല്ലാവരെയും ഞാൻ നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി അറിയിച്ചു കൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു അസ്സാമു വലൈക്കും എല്ലാവരും ദയവായി മജ്ലിസിൽ കയറിയിരിക്കുക അവിടെ ഇവിടെ തങ്ങി നിൽക്കാതെ അതിന് ഭംഗിയുള്ള വിഷയമല്ലല്ലോ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ തങ്ങളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് വേക്കൽ പോയി അങ്ങനെ നിൽക്കരുത് മജ്ലിസിൽ കയറിയിരിക്കണം ഭംഗിയാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ പോ പോയതോടുകൂടെ നമ്മൾ എല്ലാം അവിടെ ഇവിടെ തങ്ങി നിന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ മജ്ലിസ് ഭംഗിയാവുക ഇ പി ഉസ്താദ് വരുന്നത് വരെ ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഹത്തി ഉസ്താദ് അവർകൾ നമ്മെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെ ക്ഷണിക്കുന്നു
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ويدي لأي وبابشت لأي ركما نمرد جماعة دندي പ്രസിഡന്റ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുസലാം ദാരിമി ഉസ്താദ് മറ്റ് വിശിഷ്യ വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങൾ ഈ സദസ്സിലാസനസ്ഥരായിരിക്കുന്ന പ്രിയമുള്ള പിതാക്കന്മാരെ യുവാക്കളെ കൊച്ചനജന്മാരെ സഹോദരിമാരെ ഉമ്മമാരെ അസ്സാമു അലൈക്കും വറഹമ്മദുല്ലാഹി താല വർക്കാത്തു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇ പി അബൂബക്കർ മൗലവി അല കാസിമി എന്റെ പ്രിയങ്കരനായ സുഹൃത്തും നാട്ടുകാരനുമായ ഞങ്ങളെന്തും ഒരേ മണ്ഡലത്തിൽ ഉള്ളവരാണ് വളരെ വർഷത്തെ പരിചയവുമുള്ള മഹാനായ ഉസ്താദ് അവർകൾ സ്ഥലത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോ ഒരു മിനിറ്റ് മുമ്പ് എന്നെ വിളിച്ചു ഞാൻ ഇപ്പൊ സ്റ്റേജിൽ എത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഗീതാത്മകമായ പ്രഭാഷണത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു പരിചയപ്പെടുത്തലിന്റെയോ ഒരു പ്രഭാഷണത്തിന്റെയോ ആവശ്യകതയില്ല എന്നെനിക്ക് നല്ലതുപോലെ അറിയാം ഇലിമിന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളോട് അലമ്പാടിയുടെ യുവാക്കളോടും മക്കളോടും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ആ റോഡിന്റെ ഇരുഭാഗങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്ന നിങ്ങൾ വളരെ അനുസരണയുള്ള ആലമ്പാടിയുടെ മക്കളാണ് നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് സമയം കളയാതെ ഈ പരിശുദ്ധമായ എൽമന്റ് മജ്ലിസിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കണമെന്ന് ദീന്റെ പേരിൽ ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ ആലമ്പാടിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഓഗസ്റ്റ് മാസം ഏ എന്റെ ആ രാജ്യത്തിന് അർദ്ധരാത്രി സന്ദർഭത്തിൽ ഈ മഹാഭാരതത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റേതായ ആ വെള്ളിവെളിച്ചമുണ്ടായപ്പോൾ ചുവന്ന കോട്ടയുടേതായ നെറുകയിൽ രാജ്യത്തിന്റെ ത്രിവർണ പതാക പാറിപ്പറത്തിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഭാരതത്തിലുള്ള ജനങ്ങളോട് ഒരു ആഹ്വാനം നടത്തുകയുണ്ടായി എന്താണ് ആഹ്വാനം ലോകം മൊത്തവും ഉറങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ വർഷങ്ങളായി ഉറങ്ങിക്കിടന്ന നമ്മളുടെ മഹാഭാരതം ഇന്നിതാ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഉണർന്നിരിക്കുകയാണ് കുറെ വർഷങ്ങളായി ആലമ്പാടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മാനസികമായ അസ്വസ്ഥതയിലായ നമ്മൾ അങ്കുലീപരിമിതമായ കുറെ വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് സയ്യുദിന ഹൃദൻ നബി അലഹി സലാത്തു വസ്സലാമയുടെ പേരിൽ നടത്തപ്പെടുന്ന ഉദയാസ്ഥമല റൂസ് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് അതിന്റെ നാലാമത്തെ ദിവസം പിന്നിടുമ്പോൾ കടത്തനാടൻ കളരിയെ പോലും ഓർമ്മിപ്പിക്കത്തക്ക രീതിയിലുള്ളതായ ചുവടുപെട്ടുകളോടുകൂടി ഇവിടെയുള്ള യുവാക്കളും മധ്യവയസ്കരും അതുപോലെ പ്രായാധിക്യം ചെന്നവരൊക്കെ ഡെഫിന്റേതായ താളം പിടിച്ച് ഇവിടെ വരുന്ന പ്രഭാഷകരെയും ഇവിടെ വരുന്ന വിശിഷ്ട അതിഥികളെയും അവരെ വളരെ സന്തോഷസുരബലമായി സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സ്റ്റേജിലേക്ക് അനയിക്കുമ്പോ നമ്മളുടേതായ ഐക്യവും നമ്മളുടെ മനസ്സിന്റെ സന്തോഷവും നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ അംഗീകാരവും നമ്മുടെ നാടിന്റേതായ സുരഭിലമായ അവസ്ഥയും നമ്മളിതാ ഒരിക്കൽ കൂടി നമ്മുടെ ഐക്യവും ഇവിടെ തെളിയിക്കുകയാണ് ടോൾസ്റ്റോയുടെ ഒരു വാക്കാണ് എനിക്കിപ്പോൾ ഓർമ്മ വരുന്നത് 
ഐക്യ സമത്വത്തോടു കൂടി നമ്മൾ ജീവിക്കാൻ ലോകത്തിന്റെ പ്രവാചകൻ നമ്മളോട് പറയുമ്പോ ടോൾസ്റ്റോയി തന്റെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വരികളിൽ ലിപികളിൽ എഴുതി വെച്ച തങ്കലേപനങ്ങൾ ആ ഒരു വാക്കാണ് എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഓർമ്മ വരുന്നത് കുറെ സിംഹങ്ങളും കരടികളും ബഹുമാന ഞാൻ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് പറഞ്ഞോണ് നിർത്തുകയാണ് കുറെ സിംഹങ്ങളും കരടികളും പുലികളും കടബകളും ഒരുമിച്ചു കൂടിയാൽ ഈ ഹിംസ്ര ജന്തുക്കൾ ഒരിക്കലും ഒരു ഹിംസ്ര ജന്തുവിനെ പരസ്പരം കടിച്ചു കീറി തിന്നുകയില്ല ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു മനുഷ്യന് പച്ചയ്ക്ക് കടിച്ചു കീറി തിന്നും അത് മനുഷ്യന്റേതായ മാനുഷികമായ പ്രകൃതിയായി പോയി എന്ന് അദ്ദേഹം വളരെ വേദനയോടുകൂടി ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പെന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ നോവലിന്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ എഴുതിയതായിട്ട് കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ ലോകത്താകമാനം എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് കോടി ജനങ്ങളുള്ളപ്പോ അത് സിംഹഭാഗം ഇന്ന് മുസ്ലിം ലോകത്ത് ഭൂരിപക്ഷമായി തീർന്നപ്പോൾ സൂര്യന്റെ താഴെയുള്ള എല്ലാ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലും ഇന്ന് മുസ്ലിമിന്റെതായ തരംഗമായി മാറിയപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയൊരു സംഭവമുണ്ട് എന്തെന്നറിയുമോ ഐക്യമില്ലായ്മ പരസ്പരം ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള മാനസികമായ പവറില്ല പരസ്പരം സ്നേഹിക്കാനുള്ള മാനസികമായ വികാസമില്ല എന്നാൽ ഈ വികാസവും ഐക്യവും സമാധാനവും സന്തോഷവും കാത്തു സൂക്ഷിക്കേണ്ടുന്ന അവസരമാണ് അവസ്ഥയാണ് ഈ ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മുസ്ലിം ലോകത്തിനെതിരെ മുസ്ലിം ഇനങ്ങൾക്കെതിരെ മുസ്ലിം നാമധാരികൾക്കെതിരെ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കാൻ പാടില്ല നമ്മുടേതായ ഐക്യം നിലനിൽക്കാൻ ലോകത്തിന്റെ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ആയിരത്തി നാനൂറ് സമ്പത്സരങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മളോട് ആഹ്വാനം ചെയ്തു ഐക്യമാണ് വിജയം ഐക്യത്തോടു കൂടി നിങ്ങൾ പെരുമാറുക ഹദ് പഠിപ്പിച്ച അതാണ് ഹൈബർ പഠിപ്പിച്ച അതാണ് അതുപോലെ തബൂക്ക് പഠിപ്പിച്ചതാണ് എല്ലാ യുദ്ധങ്ങളും ഇസ്ലാമിന്റെ വിശുദ്ധ യുദ്ധങ്ങളെല്ലാം അതിന്റെ വിജയം ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം സുഹാബത്ത് പ്രവാചകൻ സലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളുടേതായ ആ ആത്മീയതയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടുകയും പ്രവാചകനെ അംഗീകരിച്ചിട്ട് ഇസ്ലാമിന്റേതായ കൊടിക്കീടിൽ ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാം വിജയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് കാലഘട്ടങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അപൂജകളുണ്ടാകും കാലഘട്ടങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഫിർ അവൻ ഉണ്ടാകും കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമ്രോദ് ഉണ്ടാകും ഉത്തപത്തുണ്ടാകും ശൈവത്തുണ്ടാകും അതെല്ലാം ഇന്നും നടന്നുകൊണ്ട് കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് എങ്കിലും മുസ്ലിമേ നമ്മുടേതായ ഹൃദയത്തിന്റെതായ സിരകളിലേക്ക് ചീറിപ്പാൻ തുടങ്ങുന്ന രക്തത്തിന് മുസൽമാന്റേതായ ശബ്ദമാണെങ്കിൽ മുസൽമാന്റേതായ ചങ്കൂറ്റമാണെങ്കിൽ മുസ്ലാം മുസൽമാന്റേതായ ഷൗഹീദിന്റെ ശബ്ദമാണെങ്കിൽ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറയുന്നു അംഗീകരിക്കുക ഒറ്റക്കെട്ടാവുക അങ്ങനെയുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് വിജയ ശ്രീരാടിതരാകാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ എന്ന് ലോകത്തിന്റെ പ്രവാചകൻ പറയുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെതായ മതത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടുവാനും ഈ ആലം പാടി ആലം പാടിയാക്കി ലോകം മൊത്തവും പാടി പുകഴ്ത്ത പുകഴ്ത്തത്തക്ക രീതിയിലുള്ളതായ ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മുടെ നാടിനെ എത്തിക്കാൻ നമ്മുടേതായ ചെറുപ്പക്കാര് ഇവിടെയുള്ള ഉമ്മമാര് സഹോദരിമാര് ഇവിടെയുള്ള എല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടായി പെരുമാറണമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആഹ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ ബഹുമാന്യനായ എ പി അബു ക്രിസ്താദ് അവർകളെ തീരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം വളരെ യാത്ര ചെയ്ത് ക്ഷീണിതനായി വന്നിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു പ്രഭാഷണം നടത്താൻ ഞാൻ ആരുമല്ല കാരണം ഖുർആാനെ സംഗീതാത്മകമാക്കിയ മണൽത്തൈകൾ കോരിത്തെരിപ്പിക്കുന്ന സുന്ദരമായ പ്രഭാഷണം കാഴ്ചവെച്ച് ഇങ്ങനെയും ഒരു രീതിയിൽ പ്രഭാഷണം ലോകത്ത് ഉണ്ടോ എന്ന് കാസർഗോഡ് ജില്ലയ്ക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത ഇ പി ഉസ്താനുഭവത്താല പൂർണ്ണമായ ആരോഗ്യവും ആഫിയത്തും നൽകുകയും ആഹ്റത്തിൽ പണ്ഡിതന്മാടതായ മുൻനിരയിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ തൃക്കരങ്ങൾ പിടിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെയും ഒരു പ്രഭാഷണം നടത്താൻ സാഹചര്യം കിട്ടിയാൽ അതിനുള്ള തൗഫീഖ് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല കൊടുക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകൾക്ക് ഞാൻ വിരാമം കുറിക്കുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇ പി ഉസ്താദ്വർകളെ ുംഭുതങ്ങൾ എന്ന വിഷയത്തെ ആധാരമാക്കി കേരളത്തിന്റെ അനുഗ്രഹീത പ്രഭാഷകൻ
ഇപി അബൂബക്കർ അൽ ഖാസിബി പത്മനാഭരം നമ്മെ അഭിസംബോധനം ചെയ്യുന്നു ഉസ്താദ് അവർകളെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു وهم فيها قالحون وقال تعالى أيضا كلا إذا بلغت التراقي وقال تعالى أيضا كلا إذا بلغت التراقي وقال تعالى أيضا كلا إذا بلغت التراقي വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കുവാൻ അള്ളാഹു തോഫിയൊക്കെ തന്നതിൽ ആദ്യമായി ഞാൻ അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു അലഹമില്ല ഈ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ നാടിനടുത്തായ നായന്മാർ മൂലയിൽ രണ്ടു ദിവസം പ്രഭാഷണം നടത്തിയിട്ട് പോയത് അന്ന് ഈ ജമാഅത്തിലെ ഇമാം ബഹുമാനപ്പെട്ട മുജീബ് റഹ്മാൻ ബാക്കവി എന്റെ പ്രിയങ്കരനായ സുഹൃത്ത് അവിടെ വരികയും ഈ പരിപാടിയെ കുറിച്ച് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നു അലഹമില്ല അവിടെ തുടങ്ങുന്ന ഒരു ശൈലി അല്ല ഇവിടെയും കുറെ ഒരു ഒമ്പത് മണിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ആളുകളൊക്കെ പതുക്കെ കടയൊക്കെ അടച്ചിട്ട് വരുവുള്ളൂ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അങ്ങനെയാണ് എന്തായാലും അലഹമില്ല അള്ളാഹു സുബാന ഹുബത്താല ഈ വന്ന ഒരുമിച്ചു കൂടിയ മുഴുവൻ സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെയും അർഷിന്റെ തണലിൽ അള്ളാഹു ഒരുമിച്ചു കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മളെ ലക്ഷ്യം അതാണ് അതുകൊണ്ട് വെളിയിൽ നിൽക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളെല്ലാം ഈ സദസ്സിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി വന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ഈ കസേരയിൽ ഇരുന്ന് ഈ പ്രഭാഷണം കേട്ട് ദാ ചെയ്ത് സന്തോഷത്തോടുകൂടി നമുക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാം അള്ളാഹുദിന തോഫിക്ക് നൽകട്ടെ നമ്മളൊരു നോക്കുകുത്തികളായി പുറകിൽ വെളിയിലും റോഡിലും നിൽക്കരുത് ഇൽമിന്റെ സദസ്സിന് വലിയ മഹത്വമാണ് ഇൽമിന്റെ സദസ്സ് വലിയ മഹത്വമേറിയതാണ് ആയിരം റക്കാത്ത് നമസ്കാരത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ഇൽമിന്റെ മജിലിസിൽ ഹാലറാക്കുക എന്നത് അവിടെ വന്നിരിക്കുക എന്നത് ആയിരം റക്കാത്ത് നമസ്കാരത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് സഹാബത്ത് ചോദിച്ചു നബി അത്രയ്ക്കും വലിയ ഭാഗ്യം ആയിരം റക്കാത്ത് നമസ്കാരത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമോ അതെ കാരണം ഒരു റക്കാത്ത് നമസ്കരിക്കണമെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ നമസ്കരിക്കണമെന്നും എന്തിനാണ് നമസ്കരിക്കുന്നതെന്നും അതിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം എന്താണെന്നും അത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന മജിലിസാണ് എൽമിന്റെ മജിലിസ് ആ എൽമിന്റെ മജിലിസിൽ വന്ന് ഇരുന്നുകൊണ്ട് ആ നമസ്കാരത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തതിന് ശേഷം അവർ നമസ്കരിച്ചാൽ ആ നമസ്കാരത്തിന് അതുകൊണ്ട് പുണ്യമുണ്ട് പ്രതിഫലമുണ്ട് പ്രയോജനമുണ്ട് അറിവില്ലാതെ പോയി നമസ്കരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ഇൽമിന്റെ മജിലിസിൽ വന്നിരുന്ന നമസ്കാരത്തെ കുറിച്ച് അതുകൊണ്ടാണ് ആയിരം റക്കാത്ത് നമസ്കാരത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ഇൽമിന്റെ സദസ്സിൽ വന്നിരിക്കുക എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നമസ്കരിക്കാതെ ഇൽമിന്റെ സദസ്സിൽ വന്നിരിക്കുക എന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങളിപ്പോ വന്നിരുന്നല്ലോ അലഹമില്ല ഇനിയിപ്പോ ആയിരം ഒക്കത്ത് കഴിയുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഇനി പോകേണ്ടതില്ല അങ്ങനെയല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം ആ പറഞ്ഞതിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മൾ ഈ എൽമിന്റെ സദസ്സിൽ വന്നിരുന്ന് പഠിക്കുന്ന എൽമ് കൊണ്ട് നമുക്ക് നമസ്കാരവും വിവാദത്തുകളും ആർദ്രതയുള്ളതാക്കാൻ കഴിയും നമുക്ക് മനസ്സ് തൃപ്തിയോടുകൂടി അത് പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയും അതിനാണ് എൽമ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഖുർആൻ ഓതുന്നതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് എൽമിന്റെ സദസ് സഹാബത്ത് ചോദിച്ചു അവമിൻ ഖുർആൻ ഓതുന്നതിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമോ ഈ എൽമിന്റെ സദസ് അതെ ഖുർആാനിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഖുർആൻ എങ്ങനെ ഓതണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചെല്ലാം പരിപൂർണമായി പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സദസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എൽമിന്റെ സദസ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇൽമിന്റെ സദസ്സിൽ ഖുർആൻ ഓതുന്നതിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഇൽമിന്റെ സദസ് നിയന്ത്രിക്കുക എന്ന് നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ല്ലം മാത്തുകൾ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് സവിശേഷതകൾ നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ല്ലം മാത്തങ്ങൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വെളിയിൽ നിന്നാൽ റോഡിൽ നിന്നാൽ എൽമിന്റെ സദസ്സിന്റെ കൂലിയും കിട്ടൂല നബിതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ഒരു സ്വഭാവം നമുക്ക് കിട്ടുകയില്ല റോഡിൽ നിന്നാൽ കുറെ പെണ്ണുങ്ങളെ കാണാം കുറെ ചന്തം കാണാം കുറെ രസം 
കുറെ കച്ചവടം നടക്കും കുറെ പർച്ചേസിംഗ് നടക്കും കുറെ വിത്തനകൾ പറയും കുറെ മുസീബത്തിന് കൂട്ടി നിൽക്കും അവസാന ഉള്ള അമൽ കൂടെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് മടങ്ങി പോകുന്നത് അതിനല്ല വന്നത് ഇപ്പൊ അതിരാ സമയം ഉറക്കം ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ അല്പസമയം ഏമിന്റെ സദസ്സിൽ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ അതുകൊണ്ടുള്ള ലക്ഷ്യം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം പരമമായ ലക്ഷ്യം ആഹ്റമാണ് അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കബരനെ കുറിച്ചുള്ള വിഷയം മഹാന്മാർ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന ഈ മണ്ണിൽ ആ കബരുമായുള്ള ബന്ധമാണ് നമുക്കിവിടെ ചർച്ചയ്ക്കെടുക്കേണ്ടത് സാരിഹ്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞു പോകും കേവലം വണ്ടികൾ മാത്രമാണ് അവശേഷിക്കുക എന്ന് നല്ല നല്ലവരെല്ലാം കടന്നു കടന്നു പോകും മരിച്ചു പോകും നൃത്തം പിന്നെ ആരാ അവശേഷിക്ക ചണ്ടികൾ ആർക്കും വേണ്ടാത്ത എന്നെ പോലെയുള്ള കുറെ ചണ്ടികൾ മാത്രം ബാക്കിയുള്ള മഹാന്മാര് സ്വാലിഹ്യങ്ങളെല്ലാം പോയി സ്വാലിഹ്യങ്ങളെല്ലാം പോയി ഞാൻ ഈ അടുത്ത സമയത്ത് ഒരു ഷേഖിന്റെ കണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഈ മുറബിയായ ഷേഖിനെ കാണണമെങ്കിൽ അവിടെ പോകണം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വാക്ക് മുറബിയായ ഷേഖൊക്കെ പോയി എല്ലാം പോയി ഇനി നിങ്ങൾ ഒരറ്റം പോലെ ഒരറ്റം വരെ സിയാറത്ത് ചെയ്താൽ ആ സിയാറത്ത് ചെയ്ത് ആ കബറടക്കപ്പെട്ടതിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മുറബിയായ ഷേഖിനെ അതിൽ കൂടെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും അങ്ങനെ നിങ്ങൾ സിയാറത്ത് ചെയ്യുക എന്ന് ഒരു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒരു ഷേഖി അടുത്ത സമയത്ത് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ പോയപ്പോൾ എന്നോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ബഹുമാനമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ഒരുപാട് വ്യാജ ശേഖന്മാർ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടങ്ങളാണ് വ്യാജ ശേഖന്മാർ വ്യാജന്മാർ ഈ അടുത്ത സമയത്ത് ഒരു പ്രഭാഷണം കേൾക്കുകയുണ്ടായി ഒരു ഷേഖ് പറഞ്ഞു പോൽ ഉമ്മായെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താതെ മരണപ്പെട്ടു പോയ മകനോട് നീ പോയിട്ട് ആ കബറിൽ പോയി ദുരാ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നിന്റെ ഉമ്മ എഴുന്നേറ്റ് വരും നിന്നോട് പൊരുത്തം ചോദിക്കും നിനക്കും പൊരുത്തം ചോദിക്കാം കെട്ടിപ്പിടിക്കാം അങ്ങനെ ഇയാൾ പോയിട്ട് ദുരാ ചെയ്തു അങ്ങനെ ഉമ്മ എഴുന്നേറ്റ് വന്നു കെട്ടിപ്പിടിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു പോലും ഉമ്മ ആ ഷേഖ് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ വന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വരൂല ഇതുപോലുള്ള തെമ്മാടി തരങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞ് പരത്തുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം അങ്ങനത്തെ ഒരു കാലഘട്ടങ്ങളൊക്കെ ഇന്നുമുണ്ട് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ വലിയ അത്ഭുതമാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതൊക്കെ ഈ പാവപ്പെട്ട ഉമ്മത്തിനെ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അവരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയും തെറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനും ചെയ്യുന്ന വ്യാജന്മാർ ലോകത്തുണ്ട് എന്ന കാര്യം നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കണം മഹാന്മാർ സാലിഹ്യങ്ങളുമുണ്ട് സാലിഹ്യങ്ങളുമായുള്ള സുഹൃത്ത് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് പക്ഷെ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുമ്പോൾ പാവപ്പെട്ട ഒന്നുമറിയാത്ത എട്ടും പൊട്ടും തിരിയാത്ത ഈ സമുദായമാണ് അതിൽ വശംവതരായി പോകുന്നത് അള്ളാഹു കാത്തി രക്ഷിക്കട്ടെ അതിൽ വീണു പോകാതെ അള്ളാഹു കാത്തി രക്ഷിക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് ബഹുമാനമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ സാരിഹ്യങ്ങളെ കാണണം അവരുമായുള്ള ബന്ധം നിലനിർത്തണം അള്ളാഹു അനുവദിച്ച ഹബീബായ തങ്ങൾ അനുവദിച്ച നിലയിൽ നമ്മൾ സിയാറത്ത് ചെയ്യണം കബറുകൾ അതിലൂടെ നമുക്ക് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇൻഷ അള്ളാഹ് ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് കബറുമായുള്ള ബന്ധം നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടാകാൻ സിയാറത്ത് നമുക്ക് സുന്നത്താണ് അനിവാര്യമാണ് എപ്പോഴും നമുക്ക് ആ ഒരു ബന്ധം ഒരു കബർ കാണുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ കബറിനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാവുക അതുണ്ടാകണം ഒരിക്കൽ നടന്നു പോകുമ്പോ കുറെ ആളുകൾ കബർ കുഴിക്കുകയാണ് ഹബീബന അവരോട് ചോദിക്കുകയാണ് എന്തിനാണ് സഹാബ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടി നിൽക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഹബീബന റസൂലുള്ളി തങ്ങളോട് സഹാബത്ത് പറഞ്ഞു ഒരു കബർ കുഴിക്കാൻ ഒരുമിച്ച് കൂടിയതാണ് നബിയെ കബറൊക്കെ കുഴിക്കുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും ആർക്കെങ്കിലും വേണ്ടി കബറ് കുഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പോകണം ആ കബറിൻ്റെ അരികിലൊക്കെ പോയി നിന്നിട്ട് നമ്മൾ നോക്കണം ഓർക്കണം ചിന്തിക്കണം അള്ളാഹുവേ നാളെയും ഞാൻ ഇതേപോലെ ഒരു കുഴിയിൽ വന്ന് കിടക്കേണ്ടവനാണല്ലോ കൊട്ടേഷൻ വിടാൻ പോയി നിൽക്കരുത് കബറിലെടുക്ക കളികൾ പോകും കൊട്ടേഷൻ വിടാൻ ആ കല്ല് അങ്ങോട്ട് വെക്കി ഈ കല്ല് ഇങ്ങോട്ട് വെക്കി ഒന്നൊന്ന് മാറ്റിക്കൊടു ഈ കൊട്ടേഷൻ അല്ല പോകേണ്ടത് നമ്മൾ ഈ കബറിലേക്ക് വീഴുന്നവരാണ് നമ്മളിപ്പോൾ സഹോദരിമാരൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന തൊട്ടടുത്ത കബറാണ് പെട്ടെന്ന് പേടി വരാൻ അവർക്ക് ഈ ഈ ദുനിയാവിൽ പേടിയില്ലാത്ത ഒരു കൗമ അവർ തന്നെയാണ് പേടിയുണ്ടെങ്കിൽ ഒളിച്ചോടുവോ ഒരിക്കലും ഒളിച്ചോടുകയില്ല അപ്പൊ എത്ര അതീത് എത്ര ആയത്ത് ഓതിയാലും ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന കബർ ഒന്ന് നോക്കിക്കോ നമ്മുടെ പെങ്ങന്മാർ
ാണ് കബറിന്റെ അരികിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് കബറിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഹബീബായ തങ്ങൾ നോക്കിക്കൊണ്ട് ദീർഘനേരം അള്ളാന്റെ റസോല് കരയുകയാണ് ശേഷം ഏ സഹോദരങ്ങളെ ഏ സഹാബാക്കളെ ഏ സുഹൃത്തുക്കളെ ഏ അനുചരന്മാരെ ഇതേപോലെ ഒരു ദിവസത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങളും ഒരുങ്ങണേ തയ്യാറാകണമേ അതിനാണ് കബർ കാണാൻ കാണണമെന്ന് പറയുന്നത് അല്ല ചന്ത ഉണ്ടോ നോക്കാനോ കൊട്ടേഷൻ വിടാനോ അല്ല നാളെ ഒരു ദിവസം ഇതേപോലെ എല്ലാവരും പോയി കിടക്കേണ്ടി വരും ആ ഖബറിൽ ഖബറിനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ആ ഖബറിനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കും അല്പം ആഹ്റവുമായ ഒരു ബന്ധമുണ്ടാക്കാൻ നിങ്ങൾ ആ കബറിലേക്ക് പോകണം പോയി കാണണം പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന കബറുകളൊക്കെ കാണണം ബഹുമാനപ്പെട്ട അലിയാര് തങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കബറുകളെ സന്ദർശിക്കുമായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹാബത്ത് ചോദിക്കുമത്രേ മാഷിനിക്കുമ്പറുകൾ സന്ദർശിക്കുന്നു ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കബറുകൾ സന്ദർശിക്കുന്നു കബറുകളെ കാണാൻ പോകുന്നു മാഷ അനുകാ അങ്ങേക്ക് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാ പോകുന്നത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ പോകും കബറിലേക്ക് കുറച്ചു നേരം പുരയിൽ വന്നിരിക്കും കുറച്ച് ഡ്യൂട്ടി നോക്കും പിന്നെ പെട്ടെന്ന് കബറിലേക്ക് പോകും പിന്നെ പെട്ടെന്ന് മക്കബർ അവിടെ പോകും പിന്നെ തിരിച്ചു വരും പിന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇങ്ങനെ പോകും പല സന്ദർഭങ്ങൾ സഹാബാക്കൾ ഇത് വീക്ഷിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണ് ഒരിക്കൽ ചോദിച്ചത് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ആരെങ്കിലും അവരുടെ മയ്യത്ത് കബറിലേക്ക് കൊണ്ടുവെക്കപ്പെട്ട് അവരുടെ മീതെ പലക വിരിച്ച് മണ്ണ് വാരി എറിഞ്ഞ് എല്ലാവരും അവിടെ നിന്ന് തത്സമയം വിട പറഞ്ഞു പോയാൽ കബറിന്റെ ഇരുണ്ട ത്തിൽ അവൻ രക്ഷപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ആദ്യ രാത്രി അവൻ രക്ഷപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ പിന്നീട് അവർ ദുഃഖിക്കേണ്ടതില്ല പിന്നീട് അവർ പ്രയാസപ്പെടേണ്ടതില്ല പക്ഷേ ആ കബറിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അവന്റെ മയ്യത്ത് വെച്ച് എല്ലാവരും മടങ്ങി പോകുന്ന സമയത്ത് അവിടെ അവൻ രക്ഷയില്ലാതെ പൊട്ടിക്കരയേണ്ടി വന്നാൽ പിന്നീട് അവന് കയ്യാമം വരെ ദുർഘടമാണ് നാശമാണ് നഷ്ടമാണ് നിരാശയാ അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞത് ഈ കബറ് കണ്ടപ്പോ എന്റെ മനോമുഖരത്തിൽ തെളിഞ്ഞു വരികയാ അതാണ് ഞാൻ കരഞ്ഞതെന്ന് മഹാനായ ഉസ്മാനിബിന് അഫാൻ കബർ കാണാൻ പോണെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോട്ട് കബർ കാണണം മഹാന്മാരൊക്കെ കബർ കുഴിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങി കിടക്കും കബർ കുഴിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങി കിടക്കും നഫീസത്തിൽ മിസ്രിയ ഞാൻ അവിടെ പോയിരുന്നു അവർ ആ കബർ കുഴിച്ച സ്ഥലവും അതൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഒരു ചെറിയ ഒരു അടപ്പ് ഒരു ഗ്യാപ്പിട്ട് അതെങ്ങനെ അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കവൽ അതിൽ ഇറങ്ങി കിടന്ന് ആയിരക്കണക്കിന് ഹത്തുമുൽ ഖുർആൻ ഓതി ഹയാത്തോടു കൂടി ജീവിക്കും ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ എപ്പോഴും ആ കബറ് കബറ് കബറിനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത നമ്മളിപ്പോ എല്ലാരും ദിവസവും കവർ കണ്ട് കണ്ട് കവറിന്റെ ചിന്ത നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോയി ഇപ്പൊ കബറിനെ കുറിച്ചൊരു ചിന്ത നമുക്ക് വരുന്നില്ല പറയുന്ന സമയത്ത് ഒരു പക്ഷെ ഒരു പേടി ഉണ്ടാകും അതിനകത്ത് നടക്കാൻ പോകുന്ന സംഭവങ്ങൾ എന്താണെന്ന് ഈ ഖുർആാനും ഹദീസും ഓതിയിട്ട് ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ മുന്നിൽ തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് പോലും ഖബറിനെ കുറിച്ച് പുല്ലുവല ഒരു പേടിയില്ല സഹാബാക്കളെ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു പ്രവാചകന്മാര് പൊട്ടിക്കരയുന്നു സാലിഹ്യങ്ങൾ പൊട്ടിക്കരയുന്നു എല്ലാ ക്രൂര മനസ്സുകളെയും അലിയിപ്പിക്കുന്നതും കരയിപ്പിക്കുന്നതും ഒരേ ഒരു സ്ഥലം മാത്രമാണ് അതാണ് ഈ കബറ് അതിലേക്കെല്ലാരും പോവുക തന്നെ ചെയ്യും 
അതിലേക്കെല്ലാരും വീഴുക തന്നെ ചെയ്യും അതിലേക്കെല്ലാരും വരിക തന്നെ ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് നബീൻ റസൂൽ അള്ളാഹി തങ്ങൾ പറഞ്ഞതായി ഇബിൻ അബ്ബാസ് റതി അള്ളാഹു താലാൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹദീസിലൂടെ ആദരവായ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല തങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഒരു ദാസനോ ഒരു ദാസിയോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അള്ളാന്റെ കരണ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഏത് സമയത്താണ് എപ്പോഴാണ് എവിടെ വെച്ചാല അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളായ ജനങ്ങൾ കൂടുതൽ ഭയപ്പെടാത്തത് മറ്റാളുടെ ആവശ്യമില്ല എനിക്ക് പണമുണ്ട് എനിക്ക് പിന്നെ ആരെ പേടിക്കണം നിസ്കരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആരും ചോദിക്കാനില്ല പിന്നെ ഞാൻ ആരെ ഭയപ്പെടണം കള്ളു കുടിച്ചാൽ ആരും ചോദിക്കാനില്ല ഞാൻ ആരെ ഭയപ്പെടണം വ്യഭിചരിച്ചാൽ ആരും ചോദിക്കാനില്ല ഞാൻ ആരെ ഭയപ്പെടണം വിവാഹത്തിന്റെ ദൂർത്തും തമ്മാടിത്തറവും കാണിച്ചാൽ ആരും ചോദിക്കാനില്ല ദുനിയാവിൽ ഞാൻ പിന്നെ ആരെ ഭയപ്പെടണം ഇനി എന്റെ ഭാഗത്തും കുറെ രാഷ്ട്രീയക്കാരുണ്ടാകും കുറെ സമ്പന്നന്മാരുണ്ടാകും കുറെ കയ്യൂക്കുള്ളവരുണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് എനിക്കാരെയും പേടിയില്ല എനിക്കാരുടെയും സഹായം വേണ്ട ഈ മനുഷ്യന്റെ അഹങ്കാരവും കിബറും ഈ ദുനിയാവിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആദരവായ റസോലുള്ളായി തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു ദാസൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കരണ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ മയ്യത്തെ കബറിലേക്ക് കൊണ്ടുവച്ച് അവന്റെ മീതേ മണ്ണിട്ട് മൂടുകയാണ് അവസാനമായി ഒരു നോക്ക് മാത്രമാണ് ശരീരം മുഴുവനും തുറന്ന് കാണിക്കുകയില്ല കേവലം അവന്റെ ശരീരത്തെ മൂടി പുതച്ചിരിക്കുന്ന ആ കഫൻ തുണിയിൽ നിന്ന് അല്പം മാത്രം അവന്റെ മുഖത്ത് നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ആ കബറിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ് കണ്ടോ എല്ലാവരും കണ്ടോ ഇനി മൂടട്ടെ മൂടട്ടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് മയ്യത്തെടുക്കുകയാ വീട്ടിൽ മയ്യത്ത് കട്ടിലിൽ കിടക്കുകയാണ് ഉപ്പ കിടക്കുകയാണ് ഉമ്മ കിടക്കുകയാണ് ഭർത്താവ് കിടക്കുന്നു ഭാര്യ കിടക്കുന്നു ആ മെല്ലെ കഫൻ പുടവ മുഖത്ത് നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഭർത്താവിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് സഹോദര നിന്റെ തരുണിയെ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകട്ടെയോ അവസാനമായി ഒരു നോക്ക് നോക്കണേ കൊണ്ടുപോകണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ കൊണ്ടുപോകണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഭാര്യയുടെ മുഖം ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാണ് ഭർത്താവിന്റെ മുഖം ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ ദുബായിൽ പോയി വർഷങ്ങളായി സമ്പാദിക്കാൻ വേണ്ടി പോയതാണ് എന്റെ ഇച്ച അറ്റാക്ക് വന്നു മരിച്ചു അപകടത്തിൽ മരണപ്പെട്ടു നൗദുബിൽ അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ ആ മയ്യത്തുമായി നാട്ടിലേക്ക് വരികയാണ് വലിയ പെട്ടിയില് അടുത്തടുത്തിരിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ അടുത്തിരിക്കണോ അതല്ലേ ഒരു ഒരു അതപ് മര്യാദ അങ്ങനല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കണ്ടക്ടർ പറയുന്ന പോലെ മുന്നോട്ട് നിൽക്കും മുന്നോട്ട് നിൽക്കും മുന്നോട്ട് നിൽക്കും പറഞ്ഞാൽ ആരും മുന്നോട്ട് നിൽക്കൂല സൈഡിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുള്ളൂ കണ്ടക്ടറുടെ വാക്കാരും കേൾക്കൂല മുന്നോട്ട് നിൽക്കും മുന്നോട്ട് നിൽക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആര് മുന്നോട്ട് നിൽക്കുക ഒരു കണ്ടക്ടറിന്റെ വില പോലെ എനിക്ക് തരൂല നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്താ അള്ളാഹ് കളിയാക്കല്ലേ അഭിവേ നമസ്കാരം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ആർക്ക് വേണ്ടി നിസ്കരിക്കുന്നത് നമസ്കാരക്കാരൻ നരകത്തിലാണെന്ന് കുറാൻ നമസ്കാരക്കാർ നരകത്തിലാണ് പിടിച്ചുള്ള നിസ്കാരം കോഴി കൊത്തുന്നത് പോലുള്ള നമസ്കാരം എന്നാണ് വിധങ്ങൾ അതിനെ കുറിച്ച് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ധൃതിയിൽ രണ്ട് മിനിറ്റിൽ നാലരക്കാലത്ത് നിസ്കാരം എന്തിനിങ്ങനെ നിസ്കരിക്കണോ ഈ സ്പീഡിലെ നിസ്കാരം എന്ന് അള്ളാക്ക് വേണ്ട അവരാണ് അതൊക്കെ പറയാൻ തന്നെ എന്റെ വിഷയം തന്നെ വേറെയാണ് ധൃതി പിടിച്ച് ഓടി വന്ന നിസ്കരിക്ക ധൃതി പിടിച്ച സമയാസമയം മൂന്ന് നാപ്പത്തി അഞ്ചിന് അസർ ബാങ്ക് വിളിക്കും മൂന്ന് മുപ്പത്തഞ്ചിന് ലോഹറ് നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ചങ്ങാതി ഓടി വന്ന് പെട്ടെന്ന് ഓടിച്ചിട്ട് ഒരു ഒതു പെട്ടെന്ന് നാലാമത്തെ അക്കാത്താകുമ്പോ അള്ളാഹു അക്ബാർ അള്ളാഹു അക്ബാർ അസറിന്റെ ബാങ്ക് വിളിച്ചു എന്ത് നിസ്കാരം പഴം തുണി ചുരുട്ടുന്നത് പോലെ മലക്കുകൾ ആ നമസ്കാരം ചുരുട്ടും ഇവന്റെ മുഖത്തേക്ക് വലിച്ചെറിയുമെന്ന് നബീന റസൂൾ നമസ്കാരക്കാരാണ് നരകത്തിലാണെന്ന് എന്നെ വിധങ്ങൾ കുറാൻ പഠിപ്പിച്ചത് എന്തിനാ നിസ്കരിക്കണം അതിനാണ് ബാങ്ക് വിളിച്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റ് സമയം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയം എക്കാമത്തിന് മുമ്പ് ആ സമയത്ത് സമാധാനമായിട്ട് വന്ന് മൂത്രക്കൊഴിച്ച് റാഹത്തായിട്ട് ഒളിവെടുത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കരിച്ചിട്ട് നിസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കണം ആ നിസ്കാരാണ് അള്ളാക്ക് വേണ്ടത് 
അതാണ് വേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ നമസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് അത്തഹയാത്തിൽ ഇരുന്ന് നമ്മൾ ഓതുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കണം ആ ദുഴ എത്ര വലിയ അർത്ഥമുള്ള ദ്വായാണ് ആ അർത്ഥമറിഞ്ഞ് നമ്മളൊന്ന് ദ്വാ ചെയ്യണേ അത്തഹയാ തോതുമ്പോ അള്ളാഹുവേ എന്റെ കഴിഞ്ഞു പോയ പാവങ്ങളും വരാനിരിക്കുന്ന പാവങ്ങളും അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്തതും അറിയാതെ ചെയ്തതും പരസ്യമായി ചെയ്തതും രഹസ്യമായി ചെയ്തതും അനാവശ്യമായി ചെയ്തതും അശ്ലീലമായി ചെയ്തതും അള്ളാഹുവേ ഞാൻ ചെയ്ത ഓരോ രഹസ്യങ്ങളും നീ അറിയുന്നവനാണ് അള്ളാ നീ അറിഞ്ഞതും ഞാൻ അറിയാത്തതുമായ എത്രയോ കാര്യങ്ങൾ നീ എന്നെ വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടറിയുന്നവനാണ് അതുകൊണ്ട് നീ പൊറത്തു തരണമേ അല്ലാ മാപ്പ് ചെയ്യണമേ അല്ലാ വലിയ ദുവാന്നറിയോ ഇത് ആ ദുവാ ഏതെങ്കിലും ഒരു വക്കത്ത് നിസ്കാരത്തിൽ ദുവാ സ്വീകരിച്ച മതി നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു രഹസ്യമായിട്ട് പരസ്യടിച്ചത് മാസ്രഫ് തോമാൻ താലം ദുർവ്യമായി ആവശ്യമില്ലാതെ ഞാൻ ചെയ്തു പോയ തെറ്റുകള് അനാവശ്യമായി എടുത്തു ചാടിയ തെറ്റുകള് പഠിച്ചവനെ എന്റെ തെറ്റുകൾ രഹസ്യം അത് നീ എത്രയോ അറിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം നീ പുറത്തു തരണേ അല്ല പുറത്തു തരണേ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അള്ളയുടെ അടുത്ത് പറയുന്ന ഒരു നാല് കാര്യം നാല് കാര്യം അള്ളാഹുബിരി ആദ്യമായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ഖബറിന്റെ ശിക്ഷയത്തോട് രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ല നിബിതങ്ങൾ ചോദിച്ചതുമായ ചോദിച്ചതുമായ നബിതങ്ങൾ ചോദിക്കണമെങ്കിൽ കബറിന്റെ ശിക്ഷ എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടല്ലേ നബിതങ്ങൾ അങ്ങനെ ചോദിച്ചത് ോട് പറയുകയാണ് എനിക്കല്ലാഹു അറിയിച്ചു തന്നിരിക്കുകയാണ് സഹാബാ എനിക്കല്ലാഹു വാഹി ഇറക്കിയിരിക്കുകയാണ് സഹാബാ നിങ്ങൾ കബറുകളിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നു സഹാബാ ിയാൻ കബറിൽ ആരൊക്കെ ശിക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് കബറിലെ ശിക്ഷ നബിതങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് അറിയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ആ കബറിന്റെ ശിക്ഷയെ തൊട്ടുള്ളവയോട് കാവൽ ചോദിക്കണേ കാവൽ ചോദിക്കണേ കാവൽ ചോദിക്കണേ അതാണ് നബി സല്ലു അലൈഹി സ്വലം തങ്ങൾ കബറ് കണ്ടപ്പോ കരഞ്ഞത് അതാണ് കബറ് കുഴിച്ചപ്പോ പോയിരുന്നു കരഞ്ഞത് പറയുകയാണ് ആദരവായ റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങൾ ഖബറിന്റെ ഭയാനകഥകളെ കുറിച്ചും ആ ഖബറിന്റെ അത്ഭുതങ്ങളെ കുറിച്ചും നടക്കാൻ പോകുന്ന സംഭവ വികാസങ്ങളെ കുറിച്ച് ഹബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞതിനു ശേഷം അല്ലാണ്ട് റസൂലിന്റെ പല്ല് കാണുന്ന നിലയിൽ ഹബീബായ തങ്ങൾ ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടേയില്ല മാത്രമല്ല ഏത് നമസ്കാരം നബിതങ്ങൾ നമസ്കരിച്ചാലും ഖബറിന്റെ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവിനോട് കാവൽ തേടാതെ ഒരു നമസ്കാരവും നബിതങ്ങൾ ങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല മഹതിയായ മനസ്സിലായോ ഏത് നമസ്കാരം നമസ്കരിച്ചാലും കബറിന്റെ ശിക്ഷയെ തൊട്ട് അള്ളാഹുനോട് കാവൽ ചോദിക്കും അങ്ങനെ ചോദിക്കാത്ത ഒരു നിസ്കാരവും നബിതങ്ങൾ നിസ്കരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ കുത്തിരി നമ്മൾ രാത്രി നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് അള്ളാഹു ഇനി ഈ ആയത്ത് ഈ ഈ ഹദീത്ത് ഈ ദുആ വരുമ്പോ ഇനിയെങ്കിലും കണ്ണ് ഈറനണിയണ നമസ്കാരത്തിൽ എന്തിനാ കബറിന്റെ അതാപിനെ കൊണ്ട് കബറിന്റെ ശിക്ഷയെ തൊട്ട് അള്ളാഹോട് ചോദിക്കാൻ പറയുന്ന കാരണം എന്താ എന്താ കാരണം ാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും നികൃഷ്ടമായ നീചമായ വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു താവളം അത് കബറല്ലാതെ മറ്റൊരു സങ്കേതവും ഞാൻ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല സഹാബാ 
അള്ളാഹും ആയതിനാമൻ അതാബിൽ ഖബർ അള്ളാഹു ഞങ്ങളെ ഖബറിൻ്റെ ശിക്ഷയത്തോട്ട് രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അള്ളാഹ് സഹായിക്കണേ അള്ളാഹ് സഹായിക്കണേ അള്ളാഹ് സഹായിക്കണേ അള്ളാഹ് ആരും ഇല്ല പടച്ചവനെ ആരും ഇല്ല പടച്ചവനെ ഒരു തുണയും ഇല്ല പടച്ചവനെ ആ സമയത്താണ് നിൻ്റെ കരുണ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതാണ് ബിസ്ല അലി സ്വല്ലാ മാത്തങ്ങൾ ഖബറിൻ്റെ ശിക്ഷയത്തോട്ട് അള്ളഹ എടുക്കാവൽ ചോദിച്ചത് ഏറ്റവും വലിയ നികൃഷ്ടമായ ഒരു സ്ഥലം ഖബർ അല്ലാതെ ഒന്നുമില്ല ഒന്നുകിൽ അത് സന്തോഷം ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ദുഃഖം അതാണ് നബീന റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ആദരവായ റസൂൽ ഉള്ളായി തങ്ങൾ ഒരു സഹാബിയുടെ കബറടക്കാൻ വേണ്ടി കബറിൽ കബർസ്ഥാനിലേക്ക് പോവുകയാണ് കബർ കുഴിക്കാൻ അല്പം വൈകിയപ്പോ സഹാബാക്കളെ ഒരുമിച്ചു കൂട്ടിയിരുത്തിയിട്ട് അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂൽ ആ മക്കുബറയിൽ വെച്ചൊരു പ്രഭാഷണം നടത്തുകയാണ് എന്താണ് ആ പ്രഭാഷണം കേൾക്കണേ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ അബീബാസൂലായി തങ്ങൾ സഹാവാക്കളോട് പറയുകയാണ് എല്ലാ ദിവസവും നിങ്ങളിരിക്കുന്ന ഈ കബർസ്ഥാനുണ്ടല്ലോ ഈ മണ്ണറയുണ്ടല്ലോ ഈ ഭൂമിയുണ്ടല്ലോ എല്ലാ ദിവസവും അഞ്ചു വാചകങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയാത്ത ഒരു ദിവസം പോലുമില്ല ഒരു ദിവസവുമില്ല അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ ഈ കബർ വിളിച്ചു പറയാത്ത ഒരു ദിവസം പോലും ഈ ലോകത്തിലില്ല എന്ന് ഹബീബുനാഹി പക്ഷേ നമുക്കത് കേൾക്കാൻ കഴിയുകയില്ല മക്കളെ അത് കേൾക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് ഈ സഹോദരിമാരും ഈ സഹോദരങ്ങളും ഈ കബർസ്ഥാനിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടുമായിരുന്നില്ല അബീബായ റസൂലുള്ളായി തങ്ങൾ പറയുന്നില്ലേ ഒരു മയ്യത്ത് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്നെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു മയ്യത്ത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ തോളിലേക്ക് ഏറ്റുവെച്ചുകൊണ്ട് പള്ളിക്കാട്ടിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോകുമ്പോ മനുഷ്യന്റെ മയ്യത്താണെങ്കിൽ ആ മയ്യത്ത് വിളിച്ചു പറയും അത്രേ എന്നെ ഒന്ന് വേഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകണേ എന്നെ വെച്ച് താമസിപ്പിക്കരുതേ ാത്ത മയ്യത്താണ് അഹങ്കാരിയുടെ മയ്യത്താണ് നമസ്കാരമില്ലാത്തവന്റെ മയ്യത്താണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തവന്റെ മയ്യത്താണ് കഞ്ചാവടിച്ച് ചത്തുപോയവന്റെ മയ്യത്താണ് വെള്ളമടിച്ച് ഷാപ്പിൽ കിടന്ന് ബാറിൽ കിടന്ന് ചത്തവന്റെ മയ്യത്താണ് മൂത്രമൊഴിച്ചിട്ട് കഴുകാത്തവന്റെ മയ്യത്താണ് പലിശക്കാരന്റെ മയ്യത്താണ് ലോട്ടറി കച്ചവടക്കാരന്റെ മയ്യത്താണ് ആരാന്റെ സമ്പത്ത് അടിച്ചു മാറ്റി ഉണ്ടാക്കിയ സമ്പത്ത് കൊണ്ട് ശരീരത്തെ പുഷ്ടിപ്പെടുത്തിയവന്റെ മയ്യത്താണ് ഈ ജനങ്ങൾ സന്തൂക്കിലേറ്റി കൊണ്ടുപോകുന്നതെങ്കിൽ ആ മയ്യത്ത് കട്ടിലിൽ കിടന്ന് ആ മയ്യത്ത് വിളിച്ചു പറയും അത്രേ നിങ്ങൾക്ക് നാശം നിങ്ങൾക്ക് നാശം എന്നെ നിങ്ങൾ എങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് എങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് എന്നെ എന്റെ സ്വദേശത്തേക്ക് മടക്കണേ എന്നെ എന്റെ നാട്ടിലേക്ക് മടക്കണേ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് മടക്കണേ ആ കബറിനെ ഞാൻ കാണുകയാണ് അതിന്റെ ഭയാനകത ഞാൻ കാണുകയാണ് കൊണ്ടുപോകരുതേ കൊണ്ടുപോകരുതേ ആ അഹങ്കാരിയുടെ മയ്യത്ത് വിളിച്ചു പറയുമെന്ന് എല്ലാ 
كل شيء إلا الإنس والجان من الشرم جن ورقب مرج آمية تند سبد مندلو آمية تند وبار يندلو آمية تند ألم ورا يندلو آمية تند نيل ورا يندلو من الشنم جن مرجي باقي ولا سغلا ما أنا بستك لن جلكو ما تري لو سمي الإنسان لا سعيقا ई मायत तांगी कुंड बोगुन्ना ये दंगीलु मरे मनिशनान आ मायत घट्टेर कड़न नीला बिली कुन्ना बिली यंगान घेटाल लसाइका आ मायत बोलूं वाली चरन्यते अवन स्वयं रचदेरी ओड मत्रे अधुगुंड अल्लाह द रसूल दुआ चाहिए दु अल्लाह आ मायत इन्द नीला बिली यं बिली आला वो यंद सामोहते नी केल पिकर दे अल्लाह Kita laril maya teruk, kita laril maya tu kulipik, kita laril maya tu namas keri pik, kita laril kelam maya tu ni bentuk kabar kulik, illa. Ini selalu dah senang tu, aje tu. Ada ni deh ummat ni ni kelipik keri deh berat cipane. Ada kau ni ummat ni kalah kelik illa. Ada kau ni dahana, nama lu sosta wajat kau ni boi. Maya tarak kau ni tu mana tu mood ni tu. Salam baran ni tu aje tu kau piring ni baran ni ni karan ama dah. Percaya maya talam orang itu ni tu. Ah mayat tu nelayan beli kena ni deh. Ah ringkel kena ni lah. Ismaru sauta ha. Alaih salam ada ngelbaran ni deh. Ii kabar beli cuci barang ni beli um. Ah mayat tu kel kuma tre. Wama min yaumin illa wal kabar tu nadi kulla yaumin. Bi khamsi kalimat. Anjwa jaga ngal parayade. Udai an ninggal inu wal ge kaman ni deh. Yende mugal le udai an ninggal inu wal ke tu kundiri kena deh. Yende mugal le cawiti an ninggal madangi pogan ni deh. Wamasiratu ka ila batini. Yende uli le kan ninggal wari kel madangi variga. Allah tabliya. Asyiri ayri beli allah deh. Nenda mana leoda, nengal nada tu boh kondo illa. Nada over di bawah sam, nenda ulle lekang nengal beri, nenda ulle lekang nengal beri. Ara cinti kya? Ari cinti kono? Ari mana sila kono? Ari ari kono? Hendu kabar, hendu mayat, hendu kabar, hendu mayat, hendu macam mana panda payda? Allahu akbar. Kabar ni ni bi tenggal berana wakar. Allah di bawah sam kabar beri cuba ini. Adilun nama tu wakar. Tamsi, ala Allahiri. Wamasiratu kaila batini, yenda mukalil loda nado nu bogun nami, yenda uli lek ni kadan nu beri matre. Apa ni anda nak kaya rin cie, apa dah naik darat? Ni anda ni asal mana itu kaya rin cie, yang mana dah naik darat? Kula, ah, apa ni? Darat rai ni pada kula. Selam baru ni berdua dua hari kalau tak kalau mana, ni dua ni dua hari pilih, eh? Selang kerja, ha, eh? Ini dua hari lah, ni ni jangan jangan tanggal. Insya Allah, ha, mana boleh berdua pilih. Untuk nama tawa cakap macam mana? Cindi kan atau, kita cindi kan, kita semua kita semua terdekat ada, apa hari ni, apa hari ni, apa hari ni. Anda kerjanya Allah, Insya Allah, kami kerjanya berada pada ruang beri aku. Allah untuk melalui ruang beri itu marah kita. Allah ada ayam, kayam biasi angan kabar lekuk boleh susah mati suhic kita kanan tu ayam dari kanda hadis segala awal dan allah boleh manusia kekum. Ayam ke beri tidak kabar nak kurus. Tanpa rasanya cuti beri tidak kabar nak kurus. Benda Allah ke bandar beri cuti kariam, nabi dengan ke beri cuti kariam. Namu ke mana kita malu beri kita. Nabi Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanggal berapa hari kan? Renda mad, ah kabar berlalu cuma hari kan? Ya bina Adam Adam ini magne talhaku ala lahiri. Yang dalam mukalil luar cawiti cawiti yalle ni ciri kena de ni atahasi kena de. Wasaufatabki ila batini walare tamasi kade tamas. Bina, yang dah uli ni karyo mada. Walat awakkan, walat awakkan. Nama kita ceria ceri kita dosa, kita ceria ceri kita. Nabi ini nara solat lagi dengan lama ini na pelli ilkinan kelas sedar tertutup orang teguh berimbo kore sahaba kalau dende wadi gada madina wadi gada orang tiri untuk kondek ceri kegayaan 
എന്തോ ചില തമാശകൾ പറഞ്ഞ അവരെ ചിരിച്ചു പോയി അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂല് വരുന്ന വഴിയിൽ ആ ചിരിയാണ് സ്വഹാബത്ത് കന്നബി തങ്ങൾ കണ്ടത് ഹബീബുനാ റസൂലായി തങ്ങൾ അവരുടെ അരികിലേക്ക് പോയിട്ട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചിരിയും കളിയും ഒരു വിനോദമാണ് അല്ലേ വറാക്കും ജഹന്നം ഒന്ന് പുറകോട്ട് നോക്കണേ നരകമാണ് മാടി വിളിക്കുന്നത് ഞാൻ അറിഞ്ഞതുപോലെ എങ്ങാനും നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ ആഹ്റത്തെ കുറിച്ചും കബറിനെ കുറിച്ചും നരകത്തിന്റെ കൊടും ക്രൂരതകളെ കുറിച്ചും ഞാൻ അറിഞ്ഞതുപോലെ സഹാബ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ പൊട്ടിക്കറിയുകയും കുറച്ചു മാത്രം ചിരിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു ആ കബറിന്റെ നൃത്തം ചവിട്ടിയും പൊട്ടാസ് പൊട്ടിച്ചും മാലകൾ കോർത്തിണക്കിയും സന്തോഷത്തോടെ കൈയടിച്ചും പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു ദുനിയാവിൽ നീ അഹങ്കരിക്കുകയാണ് ആർഭാടം നടത്തുകയാണ് ആനന്ദിക്കുകയാണ് ഏതാനും നിമിഷത്തിനുള്ളിൽ എന്റെ ഉള്ളിൽ നീ വരുമടാ അന്ന് നീ ദുഃഖിക്കേണ്ടി വരും പ്രയാസപ്പെടേണ്ടി വരും ഹബീബുനാസൂലി വീണ്ടും ആ മയ്യത്ത് ആ കബറ് വിളിച്ചു പറയുകയാണ് യബന ആദം ആദമിന്റെ മോനെ എന്റെ മുകളിൽ വെച്ച് നീ പാപം ചെയ്യുകയാണ് പാപം ചെയ്യാൻ ഒരു മടിയുമില്ല ഒരു പേടിയുമില്ല സാരമായതാകട്ടെ നിസാരമായതാകട്ടെ അള്ളാഹു കാണുന്നവനാണ് എന്ന ചിന്ത പോലും എനിക്കില്ല നമുക്കില്ല ആ പാപം ചെയ്യുന്ന നമ്മളെ നോക്കി ഖബർ വിളിച്ചു പറയുകയാണ് ആദമിന്റെ മോനെ ആദമിന്റെ മോനെ നീ ദിവസം തോറും പാപം എന്റെ ഉള്ളിൽ നീ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുമടോ വേദനിപ്പിക്കപ്പെടുമടോ ആദരവാര സോലുള്ളായി തങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ പറയാതെ ഒരു ദിവസം പോലും കബറമിണ്ടാതിരിക്കുകയില്ല അഞ്ചാമത്തെ വാക്ക് കബറ വിളിച്ചു പറയുകയാദമിന്റെ മോനെ എന്റെ മുകളിലൂടെ എന്റെ മുന്നിലൂടെ ഹറാം സമ്പാദിച്ച് അന്യന്റെ മുതൽ സമ്പാദിച്ച് അള്ളാഹു നിഷിദ്ധമാക്കിയ സമ്പാദ്യങ്ങൾ സമ്പാദിച്ച് സമ്പത്ത് നീ വാരി കൂട്ടുകയാണ് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുകയാണ് ഹറാമിന്റെ പണം തിന്നിട്ട് നിന്റെ ശരീരത്തെ നീ പുഷ്ടിപ്പെടുത്തുകയാണ് കൊഴുപ്പ് കൂട്ടുകയാണ് ആദമിന്റെ മോനെ അവസാനം നിന്റെ കണ്ണടയുമ്പോ എല്ലാവരും ആരുടെ മണ്ണിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് പിടി മണ്ണ് വാരി നിന്റെ നെഞ്ചിലേക്ക് എറിഞ്ഞിട്ട് പോകുമ്പോ പുഴുക്കളാണ് നിന്നെ തിന്നുന്നതെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട നബിയുന റസൂലായി തങ്ങൾ പറഞ്ഞ വാക്കാണ് ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാതെ ഖബറിന് സ്വസ്ഥതയേ ഇല്ല അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾ നീ കാത്തിരക്ഷിക്കണേ പടച്ചവനെ അള്ളാഹുവെ നീ ഞങ്ങളെ കാത്തിരക്ഷിക്കണേ പടച്ചവനെ ഒരുപാട് ചിരിച്ചിട്ടവരാണ് ഞങ്ങൾ അള്ളാഹ് ഒരുപാട് കളിച്ചവരാണ് അള്ളാഹ് ഒരുപാട് രസിച്ചവരാണ് അള്ളാഹ് ഒരുപാട് രമിച്ചവരാണ് അള്ളാഹ് ഒരുപാട് തെറ്റിലേക്ക് വീണവരാണ് അള്ളാഹ് യാ അള്ളാഹ് ആരുമില്ലാത്ത ആ ഇരുണ്ട തുരുത്തിൽ ഞങ്ങളെ നീ വേദനിപ്പിക്കല്ലേ പടച്ചവരെ ഞങ്ങളെ നീ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കല്ലേ പടച്ചവരെ ാഹുവേ ആഹുവേ എൻ്റെ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ വറുക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നീ ആ കബറിൽ സന്തോഷവും സമാധാനത്തോടും കൂടി കിടക്കാൻ നീ തോഫീക്ക് നൽകണേ അള്ളാഹ് ഔലിയാക്കൾ കിടക്കുന്നത് പോലെ സാലിഹ്യങ്ങൾ കിടക്കുന്നത് പോലെ അമ്പിയാക്കൾ കിടക്കുന്നത് പോലെ ആരിഫ്യങ്ങൾ കിടക്കുന്നത് പോലെ ആഹുവേ ഞങ്ങൾക്കും ആ കബറിൽ സുസ്ഥമായി ഉറങ്ങാൻ ഉറങ്ങാൻ നം കനൗമത്തിൽ അറൂസ് പുതുമണവാളൻ പുതുമണവാട്ടി ഉറങ്ങുന്നത് പോലെ ഉറങ്ങാൻ യാ അള്ളാഹ് നീ തോഫീക്ക് നൽകണേ അള്ളാഹ് തോഫീഖ് നൽകണേ അള്ളാഹ് ഈ 
നൂറ് കണക്കിന് ആളുകളുടെ ആ മീൻ ആരുടെയെങ്കിലും ഒരു അമിൽ നീ സ്വീകരിച്ചിട്ട് അള്ളാഹുവേ ഈ ആ മീൻ നീ കബൂലാക്കിയാൽ ഞങ്ങളെ അതിൽ നിന്ന് നീ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന റഹ്മാൻ കബൽ സന്തോഷം നൽകണേ അള്ളാഹുവേ അതുകൊണ്ട് ഏത് സമയത്ത് നമ്മൾ കബറിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കണം കാരണം കബർ കബറിൻ്റെ ഭയാനകത ഓർത്തിട്ടാണ് വിസ്ലു അലൈഹി സ്വല്ലാ തങ്ങൾ സ്വന്തം മകൾ കബർ അടക്കിയപ്പോഴും ഇപ്പം തങ്ങൾ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞത് കറിയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹാബത്ത് ചോദിച്ചു പോയി നബിയെ അങ്ങയുടെ മകളുടെ മരണത്താൽ അങ്ങ് ദുഃഖിക്കുകയാണോ ഹബീബേ അങ്ങയുടെ മകളുടെ വിയോഗത്താൽ അങ്ങ് പ്രയാസപ്പെടുകയാണോ നബിയെ ആദരവായ റസോലുല്ലാഹി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇല്ല സഹാബാ ഇല്ല സഹാബാ എന്റെ മകളെ ഖബറിഞ്ഞൊരുക്കുമെന്ന ഭയത്താൽ ഞാൻ ചെയ്തു പോയതാണ് മകൾ ഇട്ടോ വേണ്ട ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നാ വേണ്ട അല്ല ചോദിച്ചാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നിങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നതാണ് ഉസ്താദ് ഇങ്ങനെ ഈ പ്രസംഗിച്ചു പോകുന്നത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴും നിർത്തുന്ന ലക്ഷണം ഇല്ല അപ്പം ബക്കറ്റുകൾ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഓട്ടോ ഒന്നും നിൽക്കുമല്ലോ എനിക്ക് വേണ്ടി സമയമായിട്ട് പ്രസംഗിക്കാമല്ലോ ഇതിപ്പോൾ എന്താ എന്താ അയച്ചാ സ്ത്രീകളുടെ ഭാഗത്ത് മാത്രം അവരുടെ പൈസ മതി പെണ്ണ് ആണുങ്ങളുടെ പൈസ വേണ്ട അലഹമില്ല അപ്പൊ സ്ത്രീകളുടെ ഭാഗത്ത് കവറിന് അടുത്തിരിക്കാം കേട്ടോ നല്ലതുപോലെ ഇട്ടോ നല്ലതുപോലെ ഇട്ടോ വരുന്നുണ്ട് ഹദീജ അറി അള്ളാഹു തലാനൊക്കെ ഖബറിന്റെ ഖബറിനെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് പറഞ്ഞ സംഭവം കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എവിടെയെല്ലാം പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ വെള്ളം കുടിപ്പിക്കുക മൈലേജ് കൂടാൻ വേണ്ടിട്ടായിരിക്കും ഞാനിപ്പോ ഇച്ചിരി വന്നത് താമസിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരുന്ന വഴിക്ക് ഉത്സവത്തിന്റെ ബ്ലോക്ക് ബ്ലോക്ക് ഭയങ്കര ബ്ലോക്ക് അങ്ങനെ കുറച്ച് താമസിച്ചു പോയി അപ്പം ഭക്ഷണമൊന്നും കഴിക്കാൻ നേരം നേരെ വന്ന് കയറിയതാണ് കാരണം എട്ട് മണിക്ക് ഉത്സവം തുടങ്ങണമെന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് എട്ടരയ്ക്കെങ്കിലും തുടങ്ങണ്ടേ എട്ടര ഒമ്പര പത്തര അലഹമില്ല അലഹമില്ല എന്നാലും പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഈ നിറഞ്ഞ സദസ്സ് കണ്ടപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നിർത്താനും മനസ്സ് വരുന്നില്ല എന്നാലും നാളെ എനിക്ക് മുഖരാൾ പുത്തൂർ മറ്റന്നാളെ ഉളിയത്തെടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇരുപത്തൊമ്പതാം തീയതി മാണിക്കൊത്ത് ഏഹ് അമ്മച്ചയ്ക്ക് അങ്ങനെല്ലാം പറയാം വൈക്കുന്നപ്പാ അങ്ങ് വരുന്നിട്ട് പതിനൊന്ന് മണി പതിനൊന്ന് മണി പറഞ്ഞു രണ്ട് ദിവസം അവിടെ പ്രസംഗിച്ചല്ലേ റാത്തായിട്ട് ഇല്ലെന്ന് വേണം ആ ബക്കറ്റ് എടുത്ത് കൊണ്ടുപോയിക്കോ കൊണ്ട് പോകണ്ട കൊണ്ട് പോകണ്ട പെട്ടെന്ന് ഇനി ഇവിടെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കില്ലേ വിഷയങ്ങളുണ്ട് ആ വലിയമാർ വരുന്നല്ലേ നമ്മൾ അലഹമില്ല പ്രാസംഗ്യന്മാർ അവരൊക്കെ ഇവിടെ ഉള്ളപ്പോൾ നമ്മളെ എന്തിനാണ് അവിടെ നിന്ന് വിളിച്ചു വരുത്തുന്നത് അലഹമില്ല എല്ലാവരും ഒന്ന് ഒന്ന് സഹായിച്ചോ നമ്മുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് കിടക്കാം പെട്ടെന്ന് നിർത്തണമല്ലോ അള്ളാഹുത്തല കബൂലാക്കട്ടെ ഓ കബൂലാക്കട്ടെ പഠിച്ചോനെ നമ്മൾ ഈ ദുവാടെ ബർക്കത്തുണ്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മളെയൊക്കെ കബറിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ അതൊരു കാരണമായേക്കാം അലഹമില്ല കൈയൊന്നും പിടിച്ച് മുത്തല്ലേ നിങ്ങളുടെ പാവം എല്ലാം കൂടി ഇതിനകത്ത് ഇറക്കി നിർത്താം അലഹമില്ല അള്ളാഹു പഠിച്ചോനെ ആണുങ്ങൾക്ക് ഇതില്ല അല്ലേ ബക്കറ്റ് വരും ഇല്ല മാഷാല്ല അതെന്താ ആണുങ്ങൾക്ക് കൂടെ ഒരു ബക്കറ്റ് എടുത്തില്ല എന്തെങ്കിലും അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ബർക്കത്തിന് കിട്ടും നമ്മൾ വാങ്ങിക്കൂടെ അതല്ല മുസാഫത്തൊന്നും ആരും ചെയ്യില്ല അത് പതിനഞ്ച് അമ്പത് പേര് ചെയ്യും ബാക്കി എല്ലാവരും അങ്ങനെ പായും നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ പൈസ വേണമെങ്കിൽ ബക്കറ്റ് എടുത്തോ ആ എന്നാൽ ഇട് ഒരു ഒരു ബക്കറ്റ് എടുത്തോ ബക്കറ്റൊന്നും ഇടെ ഇല്ല സംഭവം ബാത്റൂമിൽ പോകണമെന്ന് അടുത്ത ബക്കറ്റ് എടുക്കണേ വേസ്റ്റ് ബക്കറ്റ് കൊണ്ട് അയാൾ പോയത് അവിടുത്തേക്ക് അടുത്ത അടുത്ത വിഷയം പറഞ്ഞു കബറിനെ കുറിച്ച് പറയല്ലേ ഷാല വിഷയത്തേക്ക് വിഷയത്തിൽ നിന്ന് മാറല്ലേ ഇങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചു വിഷയത്തിൽ നിന്ന് മാറണ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നമ്മുടെ ചിന്ത ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഈ കബറിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പിരിവ് കിരിവ് സംസാരങ്ങളൊക്കെ വന്നാൽ നമുക്ക് ആ ഫിക്ർ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും അപ്പോൾ ആ ഫിക്ർ നഷ്ടപ്പെടാൻ പാടില്ല ആ ചിന്തയോട് കൂടി തന്നെ ഇൻഷാല്ല അഭിമുഖം കബറിൻ്റെ അതാപുകളിൽ നിന്ന് രക്ഷ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും സ്വതക്ക ചെയ്തോളി ഇൻഷാല്ല അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ടല്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹദീജ അറി അള്ളാഹു താല എന്ന വിധങ്ങളുടെ ഭാര്യയാണ് കബറിനെ കുറിച്ച് പേടിച്ച് പേടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ബിസ്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല മാത്തങ്ങൾ ആ കബറിന്റെ മഹാത്ഭുതം എന്നൊക്കെ പറഞ്
زينب رضي الله تعالى عنها يد قبر ادك يدن ساشم فجلس عند قبرها فبكى طويلا الله ان رسول الله يركم ايران كارنج ها قبر نرقى بندر اند كارنج بوي حبيبي نملك اون كارنج بوركن نملك نملك امم واباء سخوذر انجل مرانا پتا ورنا قبر نرقى لدن اون كارنج بو ورنا كورو سندوش واو ها قرن نير اند بيرل ورنا كورو پرقب بدو Aweri kanan, aweri arium, aweri manusia aku. Angkat orang nyodan kanan kita nangat orang bohiko. Hendun jodih kerja angkat dia dengan tu barakat ada total, illa ada niat nalla niat tora. Sadas khalat tak kembali lah. Angkat orang tu niat ti cedok. Kabarin dia sitcha iya na. Abu Bakar nam, nengak kan restoran kita ni nolak niat tora gurui. Makas setiap hari na, Allah ini angkat orang kibaroh fakroh paraya lah. Ini kabarin aku cuci perasaan cuci perasaan cuci valiya pedia. Atri orang anak kan, hak tu orang. Pediya, ni mana ni? Ini hadis itu pelajaran tu guna, ni hari tarikh yang tu guna lah. Ini perasaan tu ni mana ni? Hadis itu beri kita zaman itu. Ni aku cover nanti sisi ini dah tu lah. Nampak mana sila itu pelajar. Abi ini dia nak kurus kamu kan? Kita pediya. Aduh, guna ya perlu dengan kita doa kerana. Ini kau mesti doa kerana Allah Hwee. Mari kita buat nyalam orang dalam ni beracca. Karena orang nyalam ayat itu kalau cover sisi ini. Adakah hadis itu beri mana yang pernah ni? Insya Allah. Adakah orang baru pernah ni? Bisanya kalau cuma bertanya orang orang ni korang orang ni korang tu pernah ni? Tiada kerana beri bisanya orang ni. Adakah kalau orang rahat tak ada pernah ni? Kalau kerana dua orang beri bilang tu perasaan kami. Enam lelaki. Kita orang naik malam ni lepas itu boleh. Kerana dua orang beri cakap apa? Anggela perasaan ini apa? Alangkah kita orang kerana orang ni pernah beri. Adakah orang lepas itu? Alhamdulillah Allah Hu Taala berkat itu sejuta. Alhamdulillah Alhamdulillah. Abang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanggal dan magal Zainab Rasulullah Taala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanggal dan magal Zainab Rasulullah Taala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanggal dan magal Zainab Rasulullah Taala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanggal dan magal Zainab Rasulullah Taala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanggal dan magal Zainab Rasulullah Taala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanggal dan magal Zainab Rasulullah Taala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanggal dan magal Zainab Rasulullah Taala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanggal dan magal Zainab Rasulullah Taala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanggal dan magal Zainab Rasulullah Taala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanggal dan magal Zainab Rasulullah Taala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanggal dan magal Zainab Rasulullah Taala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanggal dan magal Zainab Rasulullah Taala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanggal dan magal Zainab Rasulullah Taala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanggal dan magal Zainab Rasulullah Taala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanggal dan magal Zainab Rasulullah Taala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanggal dan magal Zainab Rasulullah Taala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanggal dan magal Zainab Rasulullah Taala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanggal dan magal Zainab Rasulullah Taala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanggal dan magal Zainab Rasulullah Taala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanggal dan magal Zainab Rasulullah Taala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanggal dan magal Zainab Rasulullah Taala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanggal dan magal Zainab Rasulullah Taala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanggal dan magal Zainab Rasulullah Taala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanggal dan magal Zainab Rasulullah Taala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanggal dan magal Zainab Rasulullah Taala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanggal dan magal Zainab Rasulullah Taala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanggal dan magal Zainab Rasulullah Taala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanggal dan magal Zainab Rasulullah Taala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanggal dan magal Zainab Rasulullah Taala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanggal dan magal Zainab Rasulullah Taala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanggal dan magal Zainab Rasulullah Taala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanggal dan magal Zainab Rasulullah Taala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanggal dan magal Zainab Rasulullah Taala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanggal dan magal Zainab Rasulullah Taala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanggal dan magal Zainab Rasulullah Taala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanggal dan magal Zainab Rasulullah Taala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanggal dan magal Zainab Rasulullah Taala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanggal dan magal Zainab Rasulullah Taala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanggal dan magal Zainab Rasulullah Taala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanggal dan magal Zainab Rasulullah Taala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanggal dan magal Zainab Rasulullah Taala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanggal dan magal Zainab Rasulullah Taala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanggal dan magal Zainab Rasulullah Taala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanggal dan magal Zainab Rasulullah Taala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanggal dan magal Zainab Rasulullah Taala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanggal dan magal Zainab Rasulullah Taala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanggal dan magal Zainab Rasulullah Taala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanggal dan magal Zainab Rasulullah Taala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanggal dan magal Zainab Rasulullah Taala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanggal dan magal Zainab Rasulullah Taala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanggal dan magal Zainab Rasulullah Taala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanggal dan magal Zainab Rasulullah Taala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanggal dan magal Zainab Rasulullah Taala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanggal dan magal Zainab Rasulullah Taala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanggal dan magal Zainab Rasulullah Taala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanggal dan magal Zainab Rasulullah Taala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanggal dan magal Zainab Rasulullah Taala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanggal dan magal Zainab Rasulullah Taala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanggal dan magal Zainab Rasulullah Taala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanggal dan magal Zainab Rasulullah Taala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanggal dan magal Zainab Rasulullah Taala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanggal dan magal Zainab Rasulullah Taala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanggal dan magal Zainab Rasulullah Taala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanggal dan magal Zainab Rasulullah Taala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanggal dan magal Zainab Rasulullah Taala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanggal dan magal Zainab Rasulullah Taala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanggal dan magal Zainab Rasulullah Taala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanggal dan magal Zainab Rasulullah Taala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanggal dan magal Zainab Rasulullah Taala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanggal dan magal Zainab Rasulullah Taala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanggal dan magal Zainab Rasulullah Taala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanggal dan magal Zainab Rasulullah Taala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanggal dan magal Zainab Rasulullah Taala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanggal dan magal Zainab Rasulullah Taala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanggal dan magal Zainab Rasulullah Taala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanggal dan magal Zainab Rasulullah Taala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanggal dan magal Zainab Rasulullah Taala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanggal dan magal Zainab Rasulullah Taala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanggal dan magal Zainab Rasulullah Taala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanggal dan magal Zainab Rasulullah Taala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanggal dan magal Zainab Rasulullah Taala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanggal dan magal Zainab Rasulullah Taala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanggal
موسيقى <تصفيق> ولكن يجب ان يكون هناك افراد من المسلمين ان يكون هناك افراد من المسلمين ان يكون هناك ني الله وريله إلا بدر جبنة نداند جاغر ذي ولا نتيا جيدن يم ني أنا نادا يغفر لأمي يند أمي كني بركنة الله فاطمة بندا سدبن حساب يند أمي كبركنة الله ووسع قبرها ولقنها حجتها أمالك غلدة صودي مربدي پريان توفيق دلگنه الله يند ماذا يند كبر نيني وشال پڑتنه الله نيند پرواج غند حق غند منقال انگل المرن پٹو بوي پرواج غم مارد برکت غند پڑت چبنه يند امان كبر نيني وشال ماکنه الله آدر بايا رسول الله يتنگل بول ابدت مبارك آيا شريرت من لكن لدينا ولكن ولكن ومن قرأ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد في مرض موته إلا أجير من لمة القبر أو لغطة القبر أو عذاب القبر كما قال رسول الله آرنجل مرن توڑڑکن سميت سورة الخلاص ودئتان مريكن دنجل عبر قبر نرکو غي إلا عبر قبر ويدن پکو غي إلا آدر بايا رسول الله تنگل پر غيان عبر قبر النوير تلنيل پکا پڑن دي وسطل ما 
ആലാകമാർ അവരുടെ ചിറകുകളിൽ ആ മലക്കുകൾ ആ ചിറകുകളിൽ അവരെ എടുത്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ദർബാറിലേക്ക് സ്വർഗത്തിലേക്ക് മിന്നൽ വേഗത്തിലെ സിറാത്ത് എന്ന പാലത്തിലൂടെ അള്ളാഹു അവരെ സ്വർഗത്തിലെത്തിക്കുമെന്നും ആർക്കാണ് ഈ ഭാഗ്യം എന്ന സൂറത്ത് ഓതിയിട്ട് മരിക്കുന്നവർക്ക് ഖബറിൽ ശിക്ഷയേ ഇല്ല തരട്ടെ മരണത്തോടുക്കുന്ന സമയത്ത് അള്ളാഹുവേ 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 ഒരു ചാൻസ് നീ ഞങ്ങൾക്ക് തരണേ പടച്ചവനെ സൂറത്തിൽ അഖ്ലാസ് നീ ഓർമ്മിപ്പിച്ച് തരണേ പടച്ചവനെ കാരണം കബറിന്റെ ഞെരുക്കം ഞങ്ങൾക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല യാ അള്ളാഹ് സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല യാ അള്ളാഹ് ആരെയും കബർ വെറുതെ വിടുകയില്ല എന്നാണ് തീർച്ചയായും കബറിന് ഞെരിക്കമുണ്ട് സഹാബാ ഖബർ ഞെരിക്കും സഹാബാ ഒരു കുഞ്ഞു പൈതലിന്റെ മയ്യ തടക്കിയിട്ട് അള്ളാന്റെ റസൂല് ആ ഖബറിന്റെ അരികിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞവ കാണ് തീർച്ചയായും ഖബർ ഞെരിക്കാതിരിക്കുകയില്ല സഹാബാ ലൗക്കാനാജിയ ആരെയെങ്കിലും കബർ വെറുതെ വിടുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ കുഞ്ഞു മോനെ ഈ കുഞ്ഞു പൈതലിനെ കബർ വെറുതെ വിടുമായിരുന്നു കബറിനെ പോലും കുഞ്ഞിനെ പോലും വെറുതെ വിടൂല പിന്നെ ആരെ വിടുന്ന മൂന്ന് കൂട്ടർ ഒന്ന് അമ്പിയാക്കൽ രണ്ട് സൂറത്ത് ലഹ്ല സോദിയിട്ട് മരിക്കുന്നവർ മൂന്ന് ഫാത്തിമത്ത് ബിന്ദാസ്ലമ തങ്ങളുടെ പോറ്റുമ്മ ിതങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കിടന്ന് ദ്വാ ചെയ്തത് കൊണ്ട് ആ ഒരു ഭാഗ്യം അവർക്കും കിട്ടി ബഹുമാനമുള്ള സഹോദരങ്ങൾ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഇത് ഈ മൂന്ന് ചാൻസിൽ ഒരു ചാൻസ് നമുക്കുള്ളൂ ഒന്ന് ഹലാസ് അല്ല ആദ്യത്തെ ചാൻസും കിട്ടൂല അവസാനത്തെ ചാൻസും കിട്ടൂല പിന്നെ ഉലമാക്കൾ പറയുന്നുണ്ട് നല്ല അമൽ ചെയ്യുന്ന ഉലമാക്കൾ നല്ല അമൽ ചെയ്യുന്ന ഉലമാക്കൾ പിന്നെ മുഅദ്ദിന്മാർ ബാങ്ക് വിളിക്കുന്നവർ ബാങ്ക് വിളിക്കുന്നവരെ കബർ ഞെരുക്കുകയില്ല ഏറ്റവും വലിയ കൂടുതൽ തവാബ് മുക്രിച്ചായിക്കാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മുക്രിച്ചായ്ക്ക് വല്ല ചാൻ വിലയുണ്ടോ മുക്രിച്ച മുക്രിച്ച എന്നും പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് ഹത്തീബ് ഇച്ചാക്കുങ്ങൾ നിങ്ങൾ മുക്രിയ അല്ല ഹത്തീബ് ഹത്തീബിന് അഞ്ഞൂറ് റുപ്യ കൊടുക്കുമ്പോൾ മുക്രിച്ചായ്ക്ക് നൂറ് റുപ്യ കൊടുക്കും അങ്ങനെയാണ് ഹത്തീബിന് ഇരുന്നൂറ് റുപ്യ കൊടുത്താൽ മുക്രിച്ചായ്ക്ക് അമ്പത് റുപ്യ കൊടുക്കും മുക്രിച്ചായ സർവസാധാരണമായിട്ട് നമ്മൾ കാണും മൂത്രപ്പുര കഴുകാൻ പറയും കക്കൂസ് കഴുകാൻ പറയും പള്ളി വൃത്തിയാക്കാൻ പറയും പള്ളിയിൽ ബാങ്ക് വിളിക്കുന്ന അതിനോട് കുറഞ്ഞ കാര്യമാണത് ബാങ്ക് ഇഹ്ലാസോടെ ബാങ്ക് വിളിക്കുന്നവർ അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടി ദേവത്തി ചെയ്യുന്നവരാണ് ആ ദേവത്തി ചെയ്യുന്ന മുഅദ്ദിന്മാരെ കബർ ഞെരുക്കുകയില്ല എന്ന് ആ ഹദീഫിന്റെ അവസാനത്തിൽ വിലമ ഇങ്ങനെ പറയുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് ബഹുമാനമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് ബാങ്ക് വിളിക്കുന്നത് വലിയ കാര്യമാണ് ഞാനൊക്കെ പള്ളിയിലെ കത്തിപ്പാട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ മുക്രിച്ച ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ഞാൻ പോയി ബാങ്ക് വിളിക്കും ചില അച്കാമത്തും കൊടുക്കും ചിലപ്പോൾ ഞാൻ അസിസ്റ്റന്റിനെ കയറ്റി നിർത്തിയിട്ട് ഞാൻ ഇഹാമത്ത് കൊടുക്കും കാരണം ഇതിന്റെ സ്വഭാവം കിട്ടണമല്ലോ അമ്മ കൂടെ നാളെ അള്ളാടക്ക് പറയാമല്ലോ പഠിച്ചുവിനെ ഒരു രണ്ട് ബാങ്കുകൾ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു എന്ന് അതിന്റെ പേരിൽ ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണം എന്ന് പറയാമല്ലോ ഹത്തി ഹത്തീപിച്ചാക്ക് സ്വർഗം കിട്ടണമെങ്കിൽ അമൽ ചെയ്യണം നമ്മൾക്ക് എവിടെ അമലിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ബാങ്ക് സർവ്വസാധാരണമായി കാണരുത് ബിലാൽ റളി അള്ളാഹു താലാനവിനെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിധങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചത് ഇത്ര വലിയ ഭാഗ്യമായിരുന്നു ബാങ്ക് വിളിക്ക ബാങ്കിനെ കുറിച്ച് മാത്രം ഒരു ദിവസത്തെ പ്രസംഗം നടത്തണം ബാങ്ക് എന്താണ് അതാൻ അതെന്താണെന്ന് ഉമ്മത്തിന് അറിയില്ല അതെങ്ങനെ തുടങ്ങിക്കുറിച്ചു എങ്ങനെ തുടക്കം കുറിച്ചു അതെന്താണ് അതിന്റെ ഗൗരവം എന്താണ് അതിന്റെ മഹത്വം എന്താണ് ഇതൊക്കെ ആരറിയുന്നു ആര് മനസ്സിലാക്കുന്നു ഇതൊക്കെ ആര് ചിന്തിക്കുന്നു ഒരൊറ്റ ഹദീസ് സാന്ദർഭിക വശാൽ നിമിതങ്ങളുടെ ഷഫായത്ത് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ കാര്യം ഒന്നല്ല അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു കാര്യം ബാങ്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ എഴുന്നേറ്റ് പോകുമ്പോ ഒരു അമൽ ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു ചാൻസ് നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ എഴുന്നേറ്റ് പോകുന്നു പ്രസംഗം എല്ലാം കേട്ടിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് നാളെ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് കിട്ടി എന്ത് പ്രയോജനം കിട്ടി നമുക്ക് കബറിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ എന്ത് മാർഗം നാളെ നിബിധങ്ങളുടെ ഷഫാത്ത് കിട്ടാൻ എന്താണ് വഴി അതിനൊരു പരിഹാര മാർഗം എന്താണ് ഒരൊറ്റ അതീത് കേട്ടോ ചെറിയ ചെറിയ നുണുക്ക് വഴികളിലൂടെ നമുക്ക് സ്വർഗത്തിൽ കയറാൻ പറ്റും ഷഫായത്ത് കിട്ടും അതിൻ്റെ ഒരു വഴിയാണ് 
يبين رسول الله إذا قال بره غيان إذا سمعتم المؤذن مؤذن بانغ مؤذن ده بانغ ولي دينغ لك تال فقولوا مثل ما يقول المؤذن آ مؤذن برين ندم ولا دينغ لما يتو بره غنى أسمعت كمل فون بلي تشون ريكيري بانغ بلي كيمبو نمال عندنا شيء موري ليك كيرو كيرو ده كذا بانغ ده كيندي ني فون بلي كيان بانغ ده شعب دنغ كيرو ده نمال فون ده تايب هوا ده ريكيان بين عندنا شعب ده تايب Pilihan saya surga kita. Ida sami'atul muadzin, fakulu, misalnya ma yakulul muadzin. Muadzin bangku beli kumbu, nama lom adik kertet bangku, adik pola tanne beli kena. Nona muadzin. Allahu akbar, Allahu akbar. Nama lom adik pola betul le, situ tiarang itu. Allahu akbar, Allahu akbar. Angan ana ini daratan beriyan allah de. Muadzin bangku beli kumbu, nama lom Allahu akbar, Allahu. شهد ولا إله إلا الله شهد ولا إله إلا الله فون أكى كاتا كنا أبيه فون كاتا كنا بانغ بلي كده وريند منتي كوني تبلي كيا حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله إذا كبرية نبغي من ده يا بدر بريا حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله يترى نالا يبرني تي يبقى وانقولي جالم بول لان صلاة خير من النوم صدقتا وبريرتا كترى أرشا يبرني بري فاينج أرشا يكانوا له Ini kita terus terus berusaha. Patah bayaran juga berusaha ikan, le. Salatu khairum minan nau. Inne engkau le datri untuk orang kau cuci duit. Ini nari marwadi peran. Nyeri mana terus nengkau le. Anje orang pada nengji minjum beri nengkau. Subahik orang pada nengji minjum beri nengti. Salatu khairum minan nombor imam sadaqta wa barirta. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا إترى بانغولي تشندر يا نبي دانغول بارنجا بارنجا رأي بانغولي كاري نال كاري نال بانغولي كاري نال لا إله إلا الله محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم ورسالة جلنا إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن ثم صلوا عليه بانغو بلي غير نال ورسالة تينيكي وندي جلنا ونو لا إله إلا الله برني غير نال لا إله إلا الله محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم ورسالة جلنا من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ورس صلاة نكي تشلي الفطة قنا ما الله هو نعك تشيد تري فريا تاريو نكي وندي صلاة تقول لنا أبا بانغو بلي تشل أدي أدي بول يتبر يانا سهش مورس صلاة تقول لنا بين عندك شيء عندك ثم سال الله لي الوسيلة الله هو نودي يعني كي وسيلة تيرنا نعك اللهم آتِهِ الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته الله هو يدني وعدت على نشيدة أبني ما يمقام الجنود حبيبنا الذي يتكنا يبدأ تشفنه نمّل النبي دنك كبرت دعاء شيء غير مش لا إلا شودي كنا وسيلة وسيلة نورنا سرقة تندعي تو من ندم ما يورستانه ما Allah pun tidak asam maril, orang alu mabade ketukai illa, orang alu dige. Nabi Yunus Rasulullah itu engkau berani dengan sahaba, an arju an ku nahuwa. Yana ar amanisna gan, abekti yana gan agrihikwayan, 
അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി വസീല തേടണേ എനിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ദ്വാ ചെയ്യണേ ബാങ്ക് വിളിച്ചതിന് ശേഷം ആ ബാങ്ക് വിളിക്കുന്നത് പോലെ ഏറ്റുപറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്തിന്റെ പേരിൽ ചൊല്ലിയിട്ട് നാളെ സ്വർഗത്തിന്റെ ഉന്നതമായ ആ വസീല എന്ന് പറയുന്ന സ്വർഗത്തിന് വേണ്ടി ഏ ഉമ്മത്തികളെ നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യണേ വരുതയല്ല വരുതയല്ല ആരെങ്കിലും എനിക്ക് വേണ്ടി വസീല മറുപടി നൽകി ഒരു സലാത്ത് ചൊല്ലി നബിതങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തവന് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് നൽകുന്ന സ്ഥാനം എന്താണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ആ സമയത്തൊക്കെ ഒരു നല്ല ചിരിച്ച് സംസാരിച്ച് കളിച്ച് ടി വി ഓൺ ആക്കി മൊബൈൽ ഓൺ ആക്കി ചെവിയിലും വെച്ചിട്ട് ഒരു വിലയില്ല ബാങ്ക് വിളിക്കുന്നതിനോട് ഒരു മഹത്വം നമുക്കില്ല ബാങ്കിനോട് ഒരു മഹത്വം നമുക്കില്ല പിന്നെ എങ്ങനെ കബറിന്റെ ശിക്ഷ കിട്ടാതിരിക്കും അതുകൊണ്ട് മുഹദിന്മാരെ കബറ് ഞെരിക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ട് കബറിന് ഞെരിക്ക ഉള്ളത് കൊണ്ടല്ല നബി സല്ലു അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങൾ ഇതൊക്കെ എത്ര ഗൗരവത്തോടു കൂടി എത്ര കട്ടിയായിട്ട് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത് സ്വന്തം പാപ്പ സ്വന്തം സ്വന്തം ഉമ്മ സ്വന്തം മക്കൾ ഇവരെ കുറിച്ചൊക്കെ ഈ കബറിന്റെ ശിക്ഷയെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ പറയുകയാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെ അറിയുന്നു കബർ കരയുന്നു പോലെ കബർ കരയുമെന്ന് ഇന്നൽ കബർ ആ കബർ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ കണ്ണുനീരോട് കൂടി ആ കബറെ വിളിച്ചു പറയുകയാണ് യബിന ആദം ആദമിന്റെ മോനെ നിനക്കെങ്ങനെ എന്നെ മറക്കാൻ കഴിയും അലം തൈലം നീ അറിഞ്ഞില്ലയോ അന്നീ ബൈത്തൂത് ഞാൻ പുഴുക്കളുടെ താവളമാണ് അലം തൈലം നീ അറിഞ്ഞില്ലയോ അന്നീ ബൈത്തുള്ളീക്ക് ഞാൻ ഞെരിക്കുന്ന ഭവനമാണ് അലം തൈലം നീ അറിഞ്ഞില്ലയോ അന്നീ ബൈത്തുൽ ഹോൻ ഞാൻ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന കേന്ദ്രമാണ് ഭയപ്പെടുത്തുന്ന സങ്കേതമാണ് ഭയപ്പെടുത്തുന്ന താവളമാണ് രണ്ട മുറിയിലേക്ക് നീ ഒറ്റയ്ക്ക് കിടക്കുന്ന സമയത്ത് എന്റെ വലതു ഭിത്തിയിൽ നിന്ന് എന്റെ ഇടതു ഭിത്തിയിൽ നിന്ന് എന്റെ തലയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നിന്റെ കാലിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വല്ലാത്ത അപശബ്ദങ്ങളുമായി വല്ലാത്ത ശബ്ദ കോലാഹലവുമായി വല്ലാത്ത ഞെരിക്കവുമായി പാമ്പുകളെ കൊണ്ടും തേളുകളെ കൊണ്ടും ഭയവിഹ്വലതയോടുകൂടി ആ കബറിൽ ഞാൻ മുഴക്കമുണ്ടാക്കുന്നവനാണ് യബിന ആദം ആദമിന്റെ മോനെ ആരും എന്നെ കുറിച്ച് നിനക്ക് ഭയപ്പെടും വീട്ടിലൊക്കെ ഒറ്റയ്ക്ക് കിടക്കുന്ന സമയത്ത് വീട്ടിലൊക്കെ രാത്രി ഒറ്റയ്ക്ക് കിടക്കുമ്പോ കഥവൊക്കെ അടച്ചിട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇന്ന് ആരില്ല ഉപ്പയില്ല ഉമ്മയില്ല ആരില്ല ഒറ്റക്ക് കിടക്കാണ് രാത്രി ഒരു ഭയങ്കരമായ കാറ്റ് ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് മണി ഒരു മണി ആരും അറിഞ്ഞില്ല തേങ്ങ തേങ്ങയിൽ ഒരു തേങ്ങ ഒരു ഉണക്ക തേങ്ങ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വീണു കാറ്റൊരു വെള്ളത്തെ നമ്മളാകെ ഈ ചങ്ങാതി ഇവന്റെ അവസ്ഥ എന്റെ അവസ്ഥ പേടിച്ചു പോയോ അത് എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ അല്ലേ ഏ വല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥ തേങ്ങ വീണു ഫോൺ കട്ടായി ലൈൻ കട്ടായി കരണ്ടും പോയി ആളൊക്കെ സ്വിച്ചിട്ട് അള്ളാഹു റഹ്മാനെ അങ്ങനെ ഇറങ്ങുന്ന നടക്കുന്ന സമയത്തെങ്ങാണോ ആയിരിക്കും പാവാടയുടെ വള്ളി അവന്റെ കാലിൽ കുരുങ്ങിയിട്ട് യാല്ലാ പഠിച്ചവരെ പാവം പഠിച്ച എന്താണെന്ന് അറിയില്ല ആകെ കുടുങ്ങി പേടിക്കൂലേ ഇത് ദുനിയാവ് ഇത് ദുനിയാവ് അല്ലോ എന്ന് വിളിച്ച ആൾ വരും പാമ്പ് 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 പെട്ടെന്ന് ആളുകൾ വരും സുഹൃത്തുക്കൾ വരും കബറിനകത്ത് കിടന്ന് വിളിച്ചാൽ ആര് വരും ആര് കേൾക്കും നിന്റെ സംസാരം ആര് കേൾക്കും ആരാണ് ആ കബറിലെ സംസാരം കേൾക്കുക ാണ് പറഞ്ഞത് ഈ കബറ് കരഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നിന്നോട് പറയുന്നത് അതമിന്റെ മോനെ ഞാൻ അറിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ റബ്ബിക്ക 
നീ അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിച്ച് വഴിപ്പെട്ട് ജീവിച്ചവനാണെങ്കിൽ നിന്റെ മേൽ ഞാൻ കാരുണ്യമായി വർഷിക്കും അത്രേ നീ നിന്റെ റബിനോട് ധിക്കാരമാണ് പ്രവർത്തിച്ചതെങ്കിൽ നീ നിന്റെ റബിനെ ഭയപ്പെടാതെ കഴിഞ്ഞവനാണെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷകൾക്ക് പുല്ല് വില പോലും നൽകാതെ നമസ്കാരമില്ലാതെ കഴിഞ്ഞവനാണെങ്കിൽ നിന്നെ വേദനിപ്പിക്കുകയും പീഡിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കബറാണ് ഞാൻ സന്തോഷത്തോടെ അഭിബാദത്തോടെ അള്ളാഹുവിന്റെ സന്തോഷത്തോടെ അവന്റെ ഔദാര്യത്തോടെ അവന്റെ കാരുണ്യത്തോടെ നിങ്ങൾ എന്നിലേക്ക് കടന്നു വന്നാൽ നാളെ സൂറെന്ന കാഹളത്തിലെ ഊത്തൂതുമ്പോ എന്റെ കബറിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കുമ്പോ ഹറജ മസറൂറാ സന്തോഷത്തോടു കൂടി സുസ്മേര വതനായി നിനക്ക് മഹിഷറയിലേക്ക് പോകാം അതല്ല നീ പാപം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് എന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നതെങ്കിൽ ഹറജ മസബൂറാ നിന്റെ ശരീരം മുഴുവനും വികൃത കോലമായിരിക്കും നിന്റെ മുഖത്ത് മുഴുവനും പൊടിപടലങ്ങളെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കും നീ ഏറ്റവും വലിയ കുറ്റവാളിയെ പോലെ ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റുകാരനെ പോലെ ഈ കബറിൽ നിന്ന് മത്സരയിലേക്ക് നീ പോകേണ്ടി വരും അള്ളാഹു ആ കോലത്തിൽ നമ്മളെ കാത്തിരിക്കട്ടെ ആ കോലത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരിക്കട്ടെ അത് നമുക്ക് വേണ്ട അത് നമുക്ക് വേണ്ട റബ്ബെ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞു നമുക്ക് വേണ്ട അള്ളാ ആദ്യത്തെ കോലോ വേണ്ടത് യാസീൻ സൂറത്തെ കോതുമ്പോ ഓർക്കണം കബറിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് യാസീൻ ഓതി അടിച്ചു വിട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോയി അങ്ങോട്ട് പോവല്ലേ യാസീൻ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ നെയ്ച്ചോറും ബിരിയാണിയും ഒക്കെ തിന്നിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് പോവാണ് അതിനകത്തൊരു ആയത്തുണ്ട് കബറുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവെച്ച് കബറിൽ നിന്ന് ഉയർത്തി എഴുന്നേൽപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു രംഗം മണ്ണറ മുതൽ മഹിഷർ വരെ കബറിൽ നിന്ന് ഉയർത്തി എഴുന്നേൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഉളിയത്തർക്കായ പ്രസംഗം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടത്തേക്ക് കടക്കുന്നില്ല കബറേ ഉള്ള നമ്മുടെ വിഷയം കബറിന്ന് എഴുന്നേൽപ്പിക്കേണ്ട എല്ലാരെയും കബറി വെച്ചിട്ട് പോവാല്ലോ അവിടെ ഇരുന്നു അവരെ എടുക്കുന്ന ഉളിയെ തിരക്കാൻ നമുക്ക് എടുക്കാം അപ്പം ആ യാസിയ സൂറത്ത് ഓതുമ്പം നമ്മൾ ഓർക്കണം കബറിനകത്ത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഓർമ്മ വരണം സൂറെന്ന കാഹലത്തിൽ ഓതപ്പെടുമ്പോൾ കൂട്ടം കൂട്ടമായി ഓതി കഴിഞ്ഞ എല്ലാം പട 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 പടാന്ന് എഴുന്നേക്കും എല്ലാരും എഴുന്നേൽപ്പിക്കണം അങ്ങനെ എഴുന്നേൽക്കുന്ന സമയത്ത് കണ്ണുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ തിരുമ്മിക്കൊണ്ട് എഴുന്നേക്കും ഓരോരുത്തർ കണ്ണുകളൊക്കെ തിരുമ്മിക്കൊണ്ടാണ് അവരവ പറയും അത്ര അവര് പറയുന്ന വാക്കാണ് ആരാണ് ഞങ്ങളെ ഈ ഉറക്കിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽപ്പിച്ചത് ആരാണ് ഞങ്ങളെ ഈ വിശ്രമത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽപ്പിച്ചത് നാശം നാശം ആരാണത് ആരാണത് പിരിപ്പി എഴുന്നേൽക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ കബറിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കും സൂറെന്ന കാഹളത്തിൽ ഊതപ്പെടുമ്പോ ആരാണ് എഴുന്നേൽപ്പിച്ചത് ആരാണ് എഴുന്നേൽപ്പിച്ചത് അപ്പൊ സഹാബാക്കളോട് ചോദിച്ചു സഹാബാക്കളോട് ചോദിച്ചു കബറിൽ ഉറങ്ങാതെ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നവർ എങ്ങനെയാണ് അവർ ഉയർത്തി എഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്ന ദിവസം ഉറക്കൽ നിന്ന് ഉണരുന്നത് കബറിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നവർ അവർക്ക് ഉറക്കുമല്ലോ ശിക്ഷയോടെ ശിക്ഷയല്ലേ ൂതപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് ചെറുതായിട്ട് അവർ ഉറങ്ങും ചെറുതായിട്ട് ഉറങ്ങും ചെറിയ ഒരു ഉറക്കം പക്ഷെ ആ ഉറക്കമുണ്ടല്ലോ ഒരു വലിയ ഉറക്കം പോലെ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ഒന്ന് മയങ്ങുന്ന ഉടനെ പെട്ടെന്ന് വിളിയാളം വരും അപ്പോഴാണ് അവരിങ്ങനെ ആരാണ് ആരാണ് ഞങ്ങളെ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽപ്പിച്ചത് ഞങ്ങളെ ഉറക്ക 
ഉറക്കം കിടത്തിക്കളഞ്ഞതാരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് എഴുന്നേക്കുമ്പോ അടുത്ത വെളിയാളം വരും അള്ളാന്റെ തീരുമാനമാണ് പ്രവാചകന്മാര് നിങ്ങൾക്ക് അനൗൺസ്മെന്റ് ചെയ്തിരുന്നില്ലേ പ്രവാചകന്മാര് നിങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചിരുന്നില്ലേ താക്കീത് ചെയ്തിരുന്നില്ലേ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നില്ലേ ഇതേപോലെ ഒരു അവസ്ഥയുണ്ടാകുമെന്നും ഈ ഭൗതികമായ ലോകമല്ല വലത് നശ്വരമായ ലോകമല്ല വലത് നൈമിഷികമായ ലോകമല്ല വലത് ക്ഷണികമായ ലോകമല്ല വലത് ഒരു അനശ്വരമായ ജീവിതമുണ്ട് അനശ്വരമായ ഭവനമുണ്ട് അനന്തമായ ജീവിതമാണ് അവിടെ മരണമില്ലാത്ത ജീവിതമാണ് അവിടേക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കപ്പെടാൻ ഒരു കാഹളം മുഴക്കപ്പെടുമെന്ന് പ്രവാചകന്മാര് അവിടെയാണ് കല്ലും നെല്ലും തിരിച്ചറിയുക അവിടെയാണ് സത്യവും അസത്യവും കൂട്ടുമുട്ടുക അവിടെയാണ് ധർമ്മവും അധർമ്മവും വേർതിരിയുക അവിടെയാണ് ഇരുളും വെളിച്ചവും അവിടെയാണ് ഫരീഖും ഫിൽ ജന്നാ വ ഫരീഖും ഫിൽ സഈർ ഒന്നുകിൽ സ്വർഗമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നരകമാണ് അതാണ് ഖബർ ആ ഖബർ വിളിച്ചു പറയും നിങ്ങൾ ആ എഴുന്നേക്കുന്ന സമയം നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷത്തോടെ എഴുന്നേക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അല്ലാഹയെ വഴിപ്പെട്ട് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഞാൻ ആനന്ദത്തോടെ കൂടി സ്വീകരിക്കാം ഖബർ പറഞ്ഞു വാക്ക نبينا رسول الله ايضا قال بريغا يعني فإذا دوفين العبد المؤمن ورسالها يا منشن رميت كبر لك بكم بو يقول القبر آه كبر بلتش برمتر آهلا وسهلا إني لا أحب من تمشي على أرضي എന്റെ ഭൂമുഖത്തുകൂടെ നടന്നതിൽ വെച്ച് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട വണ്ണിയാണ് കടന്നു വന്നാലും കടന്നു വന്നാലും ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്വീകരിക്കുകയാണ് അഹിലൻ മസഹില അഹിലൻ മസഹില നല്ല മനുഷ്യനെ മയ്യത്ത് കൊണ്ട് കബറടക്കും അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ അർഹതയില്ലെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു സന്തോഷം നൽകണേ നാഥാ പടച്ചവനെ ഞങ്ങൾക്ക് അതൊരിക്കലും ചോദിക്കാനും ആഗ്രഹിക്കാൻ അവകാശമില്ല ഒരമലും ഇല്ല നിന്റെ ഔദാര്യം കൊണ്ട് നീ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണേ അള്ളാ സഹായിക്കണേ അള്ളാഹെ ധിക്കരിച്ചവൻ നമസ്കാരമില്ലാത്തവൻ നോമ്പെടുക്കാത്തവൻ വിവാദത്തുമായി ബന്ധമില്ലാത്തവന്റെ മയ്യത്ത് ആ കബറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ യക്കോലുൽ ഖബറോ ആ കബറ് വിളിച്ചു പറയുമത്രേ നിനക്ക് ഇവിടെ ഒരു മർഹബയില്ല നിനക്ക് ഇവിടെ ഒരു സ്വാഗതമില്ല നിനക്ക് ഇവിടെ ഒരു സന്തോഷമില്ല ഇന്നീ എന്റെ ഭൂമുഖത്തുകൂടെ നടന്നതിൽ വെച്ച് എനിക്ക് ഏറ്റവും നികൃഷ്ടനായവനാണ് നീ അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ഒരു സ്വാഗതവുമില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് അവന്റെ മയ്യത്ത് കബറിലേക്ക് വെക്കുമ്പോ അവന്റെ ഇരു സ്പാർശങ്ങളിലെ വാരിയല്ലുകൾ കോർക്കത്തക്ക നിലയിൽ ആ കബർ അവനെ ഞെരുക്കുമെന്ന് അതാണ് സഹോദരങ്ങളെ ഖബർ നമ്മൾ ഈ കാണുമ്പോ കുറച്ച് മണ്ണിട്ട് മൂടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്നില്ലേ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്നത് സംഘട്ടനമാണ് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്നത് സംഘട്ടനമാണ് നിങ്ങൾ ഇന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ നിങ്ങളുടെ വാപ്പമാരും ഉമ്മമാരും ഈ ഖബർസ്ഥാനിലുണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് അല്പമെങ്കിലും നന്ദിയും കടപ്പാട് നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ആ ഖബറിൽ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായി ദുരാ ചെയ്യണം അവർക്ക് വേണ്ടി സതക്കുകൾ ചെയ്യണം അവർക്ക് വേണ്ടി ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കണം ഹജ്ജ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി ഹജ്ജ് ചെയ്യണം ഉമ്ര ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി ഉമ്ര ചെയ്യണം അതൊക്കെയാണ് അവരുടെ ഖബറിനകത്ത് അവർക്ക് കിട്ടുന്ന നന്മകൾ ഒരുപാട് സാധുക്കൾക്ക് സഹായങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ ഖബറിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ സാല സ്വാഭാക്കണം പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഓതി ദിക്കറുകൾ ചൊല്ലി ചെയ്ത് ആ ഖബറിന്റെ ശാന്തിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ദുരാച്ചിക്കണം നമ്മൾ നമ്മുടെ വാപ്പാന്റെ ഉമ്മാന്റെ ഭാര്യയുടെ ഭർത്താവിന്റെ മയ്യത്ത് കൊണ്ട് അടക്കിയിട്ട് തിരിഞ്ഞു പോലും ന
വളരെ വിഷമമാണ് അതങ്ങനെ പാടില്ല അതങ്ങനെ ചെയ്യരുത് ചെയ്യണം ഒരു യാത്ര കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങി വരുന്ന സമയത്ത് മദീന പള്ളി അടിച്ചു വാരി വൃത്തിയാക്കിയിരുന്ന ഒരു സഹോദരി മരിച്ചുപോയി ആ ഖബർ അടക്കി നബിതങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നബിതങ്ങൾ തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ സഹാബാക്കൾ ആ ഖബർ കാണിച്ചു കൊടുത്തു തങ്ങളെ പോയി നമസ്കരിച്ചു കബറിന്റെ അരികിൽ എന്നിട്ട് അള്ളാൻ റസൂൽ പറഞ്ഞ വാക്ക് എന്തെന്നറിയോ എന്തിനാണ് ഈ മയത്തിസ്കാരം ഈ കാണുന്ന കബറുകളെല്ലാം ഇരുട്ടുകൊണ്ട് മൂടപ്പെട്ടതാണ് സഹാബ അന്ധകാര നിമിടമാണ് സഹാബ തീർച്ചയായും അള്ളാഹു സുഹാനഹു വത്താല എന്റെ ദുവായും നമസ്കാരവും കൊണ്ട് ഈ കബറാളികൾക്ക് സന്തോഷവും പ്രകാശവും പകർത്തുകയാണ് സഹാബ അതിനാണ് മയത്തസ്കാരം കബറിലേക്ക് കൊണ്ടുവെക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാരും കൊണ്ടുവെച്ചിട്ട് സർവസാധാരണ അങ്ങോട്ട് പോവും പോ ചെറുപ്പക്കാർക്കൊന്നും അതിനെ കുറിച്ചൊരു ചിന്തയില്ല കബറിനെ കുറിച്ചൊരു ചിന്തയില്ല നബിസ്വല്ലു അലൈഹി സ്വല്ല മാത്തങ്ങളുടെ ദാടി രോമങ്ങളൊക്കെ നരയ്ക്കാൻ കാരണം ആ ഭയാനകമായ രംഗങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള സൂറത്തുകൾ ആയത്തുകൾ ഇറങ്ങിയത് കൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ ഗൗരവത്തെ ഓർത്ത് നബിതങ്ങളുടെ ദാടി പോലും നരിച്ചുപോയി ഷയ്യബത്തിന് ഹൂദും വാഹവാത്തുഹ അപ്പം അതുകൊണ്ട് നബിസ്വല്ലു അലൈഹി സ്വല്ല മാത്തങ്ങളുടെ ഹദീസുകളാണ് എനിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചത് ഇത് വെറും ഒരു തമാശയായി കാണരുത് ഇന്ന് വരെ നമ്മൾ ജീവിച്ച ജീവിതം ആകരുത് ഇനി കിയാമത്ത് ഏകദേശം അടുത്തുപോയി അതിൻ്റെ അടയാളങ്ങളൊക്കെ കണ്ടു തുടങ്ങി പരിശുദ്ധമായ ഹറം ഷെരീഫുകളൊക്കെ അവിടുത്തെ ആ ചൈതന്യം പോലും നമുക്കിപ്പോൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേവലം ഒരു ടൂറിസം പോലെ കായബ ഷെരീഫും മദീന മുനവറയും ഒക്കെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നഹുദുബില്ലാഹി മിന്താലിക് അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ പരിശുദ്ധമായ ശരീരത്തെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം പോലും നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു വലിയ ഒരു അത്യാഹിതവും ഒരു ആപത്തും നമ്മളിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളെല്ലാവരും അള്ളാഹിലേക്ക് അടുക്കണം പാവങ്ങളിൽ നിന്ന് മാപ്പ് ചോദിച്ച് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് എത്ര വലിയ പാപം ചെയ്തോട്ടെ പക്ഷേ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ തൊണ്ടക്കുഴികൾ റൂഹെത്തുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുനോട് തൗബ ചെയ്താൽ തീർച്ചയായും അള്ളാഹു ഇത് സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാണ് പക്ഷെ അത് ചോദിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറല്ല എങ്കിൽ അള്ളാഹ് എങ്ങനെ തരും ചോദിക്കാൻ തയ്യാറായ നീയെല്ലാം കഞ്ചാവ് അടിച്ചിട്ട് റോഡിൽ കിടക്കുകയാണ് പിന്നെ അള്ള എങ്ങനെ തരും ഇന്ന് വരെ കഞ്ചാവ് അടിച്ചവ നാളെ വാ അള്ളാന്റെ മുന്നിലേക്ക് കുളിച്ച് വൃത്തിയായി വാ വന്നതിന് ശേഷം റബ്ബിന്റെ മുന്നിൽ പൊട്ടിക്കറിഞ്ഞിട്ട് പറപടച്ചവനെ ഖബറിനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ കേട്ടു അല്ല അതിന്റെ അത്ഭുതങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ കേട്ടു പറച്ചവനെ റബ്ബെ ആ ഖബറിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ശിക്ഷകളെ കുറിച്ചൊക്കെ ഞങ്ങൾ കേട്ടു റഹ്മാനെ നീ ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ കരണയും സമാധാനവും നൽകണേ അല്ല പൊട്ടിക്കറിഞ്ഞ് റബ്ബിന്റെ മുന്നിൽ സുജൂതി ചെയ്യാൻ ഇന്നത്തെ ഈ ചെറുപ്പക്കാർ തയ്യാറാണെങ്കിൽ ഇൻഷ അള്ളാഹ് വല്ലാഹി സത്യം അള്ളാഹു നിന്നെ രണ്ട് കരങ്ങൾ കൊണ്ട് നിന്നെ പൊക്കിയെടുക്കും നിന്നെ താരാട്ടും അള്ളാഹു നിന്നെ ദർബാറിൽ അവന്റെ ദർബാറിൽ ഉന്നത സ്ഥാനം നൽകി നിന്നെ സ്വീകരിക്കും ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെയും ഒരു ചെറുപ്പക്കാരെ അപേക്ഷിച്ചിടത്തോളം കാരണം അവരെയാണ് അള്ളാക്ക് വേണ്ടത് യുവാക്കളെയാണ് അള്ളാക്ക് വേണ്ടത് യുവതികളെയാണ് അള്ളാക്ക് വേണ്ടത് പൈസന്മാരെ എന്തായാലും നിസ്കരിക്കും എന്നറിയാം പൈസം കാലത്തിന് എന്തായാലും ചാവാറായിരിക്കുമല്ലേ ഇനി ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ നടന്നിട്ട് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പോയിട്ട് നിസ്കരിച്ച് വിഭാഗത്തിയത് ഏതായാലും പള്ളിയുടെ മൂലയിൽ കിടന്നിട്ട് മരിച്ചാൽ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ സ്വർഗം കിട്ടുമല്ലോ പിന്നെ കൊച്ചുകുട്ടികളുടെ മേലെ നിർബന്ധമില്ല നിസ്കാരം അപ്പൊ അള്ളാക്ക് വേണ്ടത് യുവാക്കളെയാണ് യങ് മാൻ യങ് മാൻ അപ്പൊ അവരെ വേണം ആ യുവാക്കളും യുവതികളും കൂടുതൽ സമയം അള്ളാഹിലെ കടുക്ക് കുറെ ലിഫ്റ്റിക്ക് വിട്ട് കൂട്ടക്സ് പറ്റി ഇന്ന് മുസ്ലിം പെണ്ണുങ്ങൾ കൂട്ടക്സ് പറ്റിയിട്ട് പിന്നെ ഈ മഫ്തൊക്കെ ചുട്ടി ലൈവിൽ വരുന്നതായിട്ട് കാണാം കൂട്ടക്സ് എന്റെ പൊന്നു പെങ്ങളെ നിന്റെ ജനാപത്ത് കുളി ജനാപത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് വേണ്ടേ ജനാപത്ത് കുളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എന്താ സാധനം നാളെ നെറ്റി പോയി നോക്കും ജനാപത്ത് നടിച്ചു കൊടുക്കും അപ്പം കുറെ ജനാസകൾ ഇങ്ങനെ നിരക്കി വെച്ച് നിരത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും ഈ കൂട്ടക്സ് ഒക്കെ പുരട്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ അശുദ്ധിയിൽ നിന്ന് ശുദ്ധിയാകാൻ വേണ്ടി കുളിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ കുളി അങ്ങനെ ശരിയാകും കുളി ശരിയാവുകയില്ല അത് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധിക്കണം എൻ്റെ സഹോദരിമാർ അതുകൊണ്ട് അലങ്കാരത്തിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ മുഖവും നമ്മുടെ ചുണ്ടും ഒന്നും കാണിക്കാനല്ല അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ ചുണ്ടും ഈ കവൽത്തടമൊക്കെ തന്നത് അതൊക്കെ പൂട്ടി വെച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹെ ഭയപ്പെട്ട് ജീവിക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഇവിടെയൊക്കെ പാമ്പ് കയറി
നമുക്കെങ്കിലും ഒരു പേടി ഉണ്ടാകണം അല്ലാ പിന്നെ എന്തിനീ വാതു വെക്കുന്നു നമ്മളിപ്പോൾ ഇത്രയും പേര് നിങ്ങൾ ഇത്രയും സമയം ചെലവിച്ച് അലഹമില്ല എന്നറിഞ്ഞ സദസ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ മനസ്സിന് വല്ലാത്ത കുളിർമയാണ് സന്തോഷമാണ് അലഹമില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആത്മാർത്ഥമായ ദുരാ ചെയ്യാം പരിശ്രമിക്കാം നമ്മുടെ കാലങ്ങളെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ജീവിതം നമുക്ക് അസ്തമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല അവസ്ഥയിൽ മരിക്കണം അതിനുവേണ്ടി യുവാക്കളൊക്കെ രംഗത്തേക്ക് വരണം ആവശ്യമില്ലാത്ത ആർഭാടങ്ങളും അനാവശ്യങ്ങളും ഒക്കെ ഒഴിവാക്കി അള്ളാഹുലേക്ക് മടങ്ങി തൗബാ ചെയ്ത് പശ്ചാത്തപിച്ച് മടങ്ങ് റജബിൻ്റെ മാസമെത്തി ഇനി ഷഹബാനെത്തി ഉടനെ റമദാനായി ഈ റമദാനിൽ എത്രയോ കോടാന കൂടി ജനങ്ങളെ നരകത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാമെന്ന് അള്ളാഹു വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു സുന്ദരമായ വാഗ്ദാനത്തിന് അടിമകളാകാൻ അതിന് നമ്മൾ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ നമ്മളെല്ലാവരും ഇൻഷാള്ള സാക്ഷികളാവാൻ നമ്മളെല്ലാവരും തയ്യാറായി മുന്നോട്ട് വരണമെന്ന് വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രഭാഷണത്തിൽ ഞാൻ വിരാമം കുറിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഹൂവത്താല ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ നമ്മെ ഏവരെ ഈ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിട്ട് ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി വായിക്കാം വായിക്കും ഒരു ചെറിയ ദ്വ കബറി എന്നൊക്കെ രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി ഒരു ദ്വാ എന്നിട്ട് എഴുന്നിട്ട് പോകാം അല്ലാതെ പോകരുത് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നിറഞ്ഞ സദസ്സിലെ ഒരാളുടെ ആബെയിൻ ഒരാളുടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നീട്ടി പിടിക്കുന്നത് ദ്വാരക്കുന്നില്ല ഒരഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയം അത് വായിച്ചത് ആമീൻ പറഞ്ഞിട്ടേ പോകാവൂ ചിലപ്പോൾ ആരെങ്കിലും പറയുന്ന ആമീനിൻ്റെ പേരിൽ കബറിൽ രക്ഷ കിട്ടിയാൽ അലഹമില്ല നമ്മളെല്ലാവരും രക്ഷപ്പെടും അതുകൊണ്ട് അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കും ഇതൊന്ന് വായിച്ചിട്ട് ഉടനെ ദ്വാരക്കും അസ്സാം വലൈക്കും നമ്മുടെ പള്ളിയുടെ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഫണ്ട് ശേഖരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ളവർ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലായി കൗണ്ടറുമായി ബന്ധപ്പെടു ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ആ കാര്യം പൂർത്തീകരിക്കണമെന്ന് വിനയപൂർവ്വം അപേക്ഷിക്കുന്നു അതുപോലെ ഈ ഉറൂസ് പരിപാടിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സംഭാവനകളും അവിടെ സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ഇറച്ചിയോ അരിയോ മറ്റ് സംഭാവനകളോ നൽകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഇതുവരെ നൽകാത്തവരും അതുമായി സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് പരിപാടി വൻ വിജയമാക്കണമെന്ന് ഒന്നുകൂടി നിങ്ങളെ ഉണർത്തുകയാണ് പള്ളിക്ക് വേണ്ടി കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ധാരാളം ആളുകൾ സംഭാവന ചെയ്തത് വായിച്ചതാണ് ഉസ്താദ് വാജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒന്നുകൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് പള്ളിയുടെ ഹൗദിൻ്റെ പണി മുഴുവൻ പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടി അബ്ദുൽ ഖാദർ സൺ ഓഫ് അബ്ദുല്ലാജി ജിദ്ദ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകം ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് മാതൃകയാക്കിയും കൊണ്ട് പള്ളിയുടെ ഓരോ ഓരോ ഭാഗങ്ങൾ ഓരോ ആളുകൾ ഏറ്റെടുത്ത് ആ പണിയുടെ സംഭാവനകൾ ആവശ്യമായ പണം നൽകുകയാണെങ്കിൽ അത് വളരെയേറെ ഉപകാരപ്പെടുന്നതായിരിക്കും അതിനു വേണ്ടിയും ശ്രമിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് അതുപോലെ നമ്മുടെ എസ് എം അബ്ദുൽ ഖാദറാജി അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ സി ബി മുഹമ്മദ് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ കെ അബ്ദുല്ല കുഞ്ഞിയാജി രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ തുടങ്ങി സത്താർ പൊയ്യയിൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപ മറ്റ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ പലരും ലക്ഷ രൂപകൾ സംഭാവന നൽകിയിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ വായിച്ചതാണ് ദ്വാക്ക് വേണ്ടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന മാത്രം സി എച്ച് അബ്ദുല്ല ലണ്ടനിൽ നിന്ന് ഒരു ലക്ഷം രൂപ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി സംഭാവന നൽകിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ആർട്ടിൻ്റെ ഒരു രോഗിയാണ് അദ്ദേഹത്തിനും കുടുംബത്തിനും പ്രത്യേകം ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു ഷിഫയാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ആഫിയത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ ഉസ്താദ് ദ്വാ ചെയ്യുന്നതാണ് മരിച്ച ഉപ്പാൻ്റെ ഉപ്പാൻ്റെയും ഉമ്മാൻ്റെയും പേരിൽ ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പള്ളിക്ക് ഒരു ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം രൂപ അൻപതിനായിരം രൂപ വളപ്പിൽ മുഹമ്മദ് ഹനീഫ് സൺ ഓഫ് വളപ്പിൽ അബ്ദുൽ ഹാജി എരിയപ്പാടി സംഭാവന നൽകിയിട്ടുണ്ട് അവരുടെ മരണപ്പെട്ടു പോയ ഉമ്മാക്കും വാപ്പാക്കും മൗഫിറത്തും മറഹമത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അവരുടെ കബറല്ലാഹു വിശാലമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ പ്രകാശിപ്പിക്കട്ടെ സ്വർഗീയാനന്ദങ്ങളെ കൊണ്ടല്ലാഹു സുഖിപ്പിക്കട്ടെ ഉസ്താദ് ദ്വാജീമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി സൺ ഓഫ് ബാംഗ്ലൂർ അബ്ദുൽ ഖാദർ രാജി ഒരു ലക്ഷം രൂപ മരിച്ച ഉപ്പാക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സംഭാവന നൽകിയിട്ടുണ്ട് പള്ളിക്ക് അള്ളാഹു അത് കബൂല് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ മരണപ്പെട്ട വാപ്പാൻ്റെ കബിരിടം സ്വർഗമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ വല്ല പാകപ്പഴകളും വന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ എന്നാ തിന്നായും ഇല്ല അവരെയും നമ്മയും അള്ളാഹു ഒരുമിച്ച് കൂട്ടട്ടെ മരിച്ച ഉപ്പാൻ്റെ പേരിൽ ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അഞ്ഞിച്ചാൻ്റെ
അൻപത് ചാക്ക് സിമെൻറ്റ് പള്ളി നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടി സംഭാവന നൽകിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കെല്ലാവർക്കും വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട അറിയുന്ന ആബിദായ മനുഷ്യൻ അള്ളാഹു താല അവരുടെ ദറജ ഉയർത്തി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ഈ ഉറൂസിന് ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ അവരുടെ പാട്ടും ബെയ്ത്തും ദഫുമെല്ലാം നമുക്ക് കേൾക്കുമാ കേൾക്കാമായിരുന്നു അള്ളാഹു അവരുടെ കബറിൽ വെച്ച് അവർ കേൾക്കുന്നുണ്ടാകും അള്ളാഹു അവരുടെ ദറജ ഉയർത്തി കൊടുക്കട്ടെ സ്വർഗീയ സുഖങ്ങളെ കൊണ്ട് അള്ളാഹു അവരെ സുഖിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ ഉസ്താദ് ചെയ്യുന്നതാണ് എം അബ്ദുറഹ്മാൻ സൺ ഓഫ് മുഹമ്മദ് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോ അരി നൂറ് കിലോ ഉപ്പ് ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉറൂസിന് സംഭാവന നൽകിയിട്ടുണ്ട് മരിച്ച ഭർത്താവിൻ്റെയും ഉപ്പാൻ്റെയും ഉമ്മാൻ്റെയും പേരിൽ ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മുന്നൂറ് രൂപ ഒരു സഹോദരി ദ്വാ ചെയ്യാൻ അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഒരു സഹോദരി നൂറ് രൂപ ഒരു സഹോദരി നൂറ് ഒരു സഹോദരൻ നൂറ് രൂപ ഒരു സഹോദരൻ ദ്വാ ചെയ്യാൻ ആയിരം രൂപ മരിച്ച ഉപ്പാക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യാൻ ഇരുന്നൂറ് രൂപ സാലിഹായ മക്കൾ ആയിത്തീരാൻ ആയിരം രൂപ ദ്വാ ചെയ്യാൻ ഒരു സ്ത്രീ നൂറ് രൂപ ഒരു സഹോദരൻ ആരോഗ്യത്തിന് കച്ചവടത്തിൽ വറക്കത്തും ആക്സിഡൻ്റായി സുഖമില്ല അതുകൊണ്ട് ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അഞ്ഞു അയ്യായി അയ്യായിരം രൂപ ഒരു സ്ത്രീ സുഖമില്ലാത്തതിന് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അയ്യായിരം രൂപ സ്ത്രീകളുടെ മറ്റൊരു സ്ത്രീ ഒരു ദയനീയമായൊരു കത്ത് കൊടുത്തയച്ചിട്ടുണ്ട് മുഴുവൻ ഉസ്താദ് അറിയുവാൻ വേണ്ടി വർഷങ്ങളായി ഞങ്ങൾ അവകാശ അവകാശപ്പെട്ട കുടുംബസ്വത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് തരാതെ ജ്യേഷ്ഠന്മാർ പിടിച്ചു വച്ചിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ കുറേ കടത്തിലും മറ്റും പെട്ട് വളരെ വിഷമത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് ആ സംഗതിയൊക്കെ ശരിയായി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യാനും അതിനെപ്പറ്റി ഉണർത്താനും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ വാത് പത്രപരസ്യം ചെയ്യുന്ന വിക്ടോറിയ ഹോട്ടൽ വർക്കത്തിന് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലെ ഹോട്ടലാണ് അള്ളാഹുവർക്ക് ഹൈർ നൽകട്ടെ വറക്കത്ത് നൽകട്ടെ ഈ നമ്മുടെ ഇൽമിനെ എല്ലാം ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലേക്കും എത്തിച്ച് അതിന് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ആ വലിയ ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്തവർക്ക് അള്ളാഹു ഇരു വീട്ടിലും സൗഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ സ്ത്രീകളുടെ ഭാഗത്ത് നിയന്ത്രിക്കുന്ന സ്ത്രീ വളണ്ടിയർമാർക്ക് വേണ്ടിയും പ്രത്യേകം ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇനി പള്ളിയുടെ കാര്യത്തിൽ സംഭാവനകൾ എഴുതാൻ ബാക്കിയുള്ളവർ ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് എഴുതി നമ്മുടെ ഉറൂസ് തീരുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ആവശ്യമായ ഒന്നര കോടി രൂപ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് സമാഹരിക്കണം അതിന് തരപ്പെട്ട കഴിവ് അള്ളാഹു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നൽകിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അതൊന്ന് മനസ്സ് വെച്ച് വിനിയോഗിച്ചാൽ മതി അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേക ഉസ്താദിനോട് പറയാനുള്ളത് ഈ ഇതുവരെ എഴുതിയവർക്കും ഇനി എഴുതാനുള്ളവർക്കും ഉറൂസിന് വേണ്ടി സംഭാവന നൽകിയവർക്കും എല്ലാം ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ പറഞ്ഞതാണ് വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയും ഉസ്താദ് ദ്വാ ചെയ്യണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു മനസ്സിലായതുമില്ല <laughs> 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 ഇപ്പോഴാണ് ഇപ്പോൾ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞപ്പോൾ മനസ്സിലായത് നല്ല വിശാലമായ നിലയിലൊരു പള്ളി മഷാള്ള ഒന്നര കോടി റുപ്യ വേണം അല്ലേ ചിലവ് അല്ലേ അമ്മൂച്ച വിചാരിച്ച ആ പള്ളിയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പണിയാറക്കും അത് എന്തപ്പാ നിങ്ങൾ എന്തിനിപ്പോൾ അവരെ ഇവരെയൊക്കെ നോക്കാതിരിക്കണ്ട ആ അലഹമില്ല വീട് വെച്ച് തന്നെ പകുതി പൈസ മതി പള്ളിയൊക്കെ അടി അല്ല ആ ബാക്കി എല്ലാവരും കുറച്ചൊക്കെ തരട്ടെ അമ്മച്ച ഒരു അമ്പത് ലക്ഷം റുപ്യ തന്നാൽ ബാക്കി എല്ലാവരും ആ നാട്ടുകാർ തരും അല്ലേ ഉസ്താദ് അലഹമില്ല ആ എല്ലാം ഇവിടെ തറവാട് മഹല്ലാണ് അവർ ഈ അച്ചു ഇവിടെയൊക്കെ തറവാടിൻ്റെ മഹ തറവാട് മഹല്ലാണ് അലഹമില്ല അവരൊക്കെ തരും ഇൻഷാ അള്ള അപ്പോൾ നല്ല മോടി പിടിപ്പിച്ച് ഇതേപോലെ ആക്കണം ഇൻഷാ അള്ള നല്ല നല്ല റാഹത്തായിട്ട് എന്നിട്ട് പിന്നെ ഉൾക്കാടനത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രസംഗം വയ്ക്കണം അല്ലേ ഉസ്താദ് അലഹമില്ല ഹേർ പൈസ ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും അമ്മച്ച അങ്ങ് പറയും പോയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ എല്ലാവരും തരും ഇൻഷാ അള്ള അലഹമില്ല ഒരുപാട് പേരും ഇവിടെ നല്ല വായിച്ച പോകെ പത്ത് ലക്ഷവും അഞ്ച് ലക്ഷവും രണ്ട് ലക്ഷവും ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് പിരിക്കേണ്ട പിരിക്കാതെ തന്നെ പൈസ വരും അലഹമില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ കിട്ടിയപ്പോൾ നമുക്ക് വലിയൊരു സന്തോഷം 
നമുക്കും നല്ല മനസ്സ് തുറന്ന് രാഹത്തായിട്ട് പ്രസംഗിക്കാനും പറ്റും ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് പിരിവൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഈ പ്രസംഗിച്ചതൊക്കെ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോകും ആളുകളും ആ കൂട്ടത്തിൽ എഴുന്നേറ്റും പോകും ഇപ്പം എന്തായാലും അലഹമില്ല നമ്മുടെ ഈ പള്ളിയുടെ പുനരുദ്ധാരണം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള മിനുക്കുമണി അതിൻ്റെ മിനുക്കുമണിയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഇതാക്കിയെടുക്കണം അതിനൊക്കെ വലിയ ജാരിയായ സദഹയാണ് മസ്ജിദിന് വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ അപ്പം മൻ ബനാ മസ്ജിദൻ മൻ ബനാ മസ്ജിദൻ അപ്പം അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ആ കബറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇനി കബറിലേക്ക് ചെയ്യുന്ന ഗുണങ്ങളുണ്ട് അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇൻഷാല്ല അപ്പോൾ കബറിൻ്റെ കുറച്ചൊന്ന് രണ്ട് ശിക്ഷകളെ മാത്രമല്ലേ പറഞ്ഞുള്ളൂ ഇനി കബറിൽ ചെയ്താൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഗുണങ്ങൾ അതെന്തെല്ലാമാണ് അതൊക്കെ ഉണ്ട് ഇഷാല്ല അതൊക്കെ ഇനി അടുത്ത സമയത്ത് അടുത്തൊക്കെ ഇവിടെ പിന്നെ ഉളിയെ തടുക്കാലൊക്കെ പറയുമ്പം നമുക്ക് കബറിലുണ്ടാകുന്ന ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഇൻഷാല്ല അവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും സൗകര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇവിടെ പരിപാടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് വരണ്ട ഇവിടെ പരിപാടി തീർന്നാൽ അങ്ങോട്ട് വരിക അത്രയേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ ഇവിടുത്തെ പരിപാടി കളഞ്ഞിട്ട് ആരും വരണ്ട നമ്മുടെ നാടിനാണ് കൂടുതൽ പ്രാമുഖ്യം നൽകേണ്ടത് അപ്പോൾ അലഹമില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അബ്ദുൽ സലാം ഉസ്താദ് എനിക്ക് വലിയ പരിചയമില്ല ഉസ്താദ് നമ്മുടെ എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്ത് മുജീബ് റഹ്മാൻ ബാഖവി അദ്ദേഹം പരിചയപ്പെടുത്തി ഈ നാട്ടിലെ വർഷങ്ങളായി ഹതുമത്ത് ചെയ്ത ഒരു വലിയ മഹാപണ്ഡിതനാണ് നമ്മുടെ ഈ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ തന്നെ ഇതുപോലെ ഒരു പണ്ഡിതൻ ഇല്ല എന്നൊക്കെ ഉസ്താദിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഉസ്താദിനെ പരിചയപ്പെടുന്നത് എനിക്ക് അത്ര പരിചയമില്ല അലഹമില്ല ഇപ്പോൾ ഓരോരുത്തരും ഉസ്താദിനെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അങ്ങനെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ആനയ്ക്ക് ആനയുടെ വലിപ്പം അറിയില്ല എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഓരോരുത്തർക്ക് അവരുടേതായ മഹത്വം അറിയില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദിനെ പരിചയപ്പെടാൻ നമുക്ക് തോഫി കിട്ടി അള്ളാഹു തലാഫിയത്തും ആരോഗ്യ നിർഗാശം കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ദീർഘകാലം ഹിതുമത്തിന് വേണ്ടി ഇനിയും ദീനിന് വേണ്ടി ഹിതുമത്ത് ചെയ്യാനുള്ള തോഫി അള്ളാഹു താല നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള വലിയ മഹത്വക്കൾ ഇരിക്കുന്ന സദസ്സിലൊക്കെ ഈ പാവപ്പെട്ടവന് പ്രസംഗിക്കാൻ ഒരു ഭാഗ്യം കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു വലിയ തോഫിയൊക്കെ തന്നെയാണ് വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ് കാരണം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാരണം ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ഞാൻ പ്രഭാഷണം നടത്തിയതൊക്കെ ഈ ഇൽമിൻ്റെ ഈ പിന്നെ ഉലമാക്കളുടെ മജിലിസിലായിരുന്നു റബി കോളേജുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് അപ്പോൾ ഞാനവിടെ പറയുകയുണ്ടായി ഈ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് ഉസ്താദന്മാരിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് പ്രസംഗിക്കാം കാരണം പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഹദീസോ ആയത്തുകളോ തെറ്റുണ്ട് അർത്ഥ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കും അത് പഠിപ്പിച്ചിരുമ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വാതിൽ റാഹത്തായിട്ട് തുറന്ന് പറയാമല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഉസ്താദന്മാരിരിക്കുമ്പോൾ റാഹത്തായിട്ട് നമുക്ക് പ്രസംഗിക്കാൻ കഴിയും അതില്ലെങ്കിൽ സാധാരണക്കാർ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇല്ലാത്തതൊക്കെ ഞാൻ വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് പോയാലേ നിങ്ങളതെല്ലാം അനുസരിച്ച് അമൽ ചെയ്യുന്ന ആൾ ആഹൃത്തി ഇടിയെ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടൊരു തെളിവില്ലാതെ അതീതിൻ്റെ പിൻബലമില്ലാതെ നമുക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റുകയില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അലഹമില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദന്മാർ ഇതേപോലുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ നിറകുടങ്ങളാണ് കെടാ വിളക്കുകളാണ് അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി ദീർഘായുസിന് വേണ്ടി ദുരാ ചെയ്യണം നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ സ്വാലിഹ്യങ്ങളൊക്കെ മരണപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം ഖിയാമത്തിനടയാളമാണ് യുക്കബദുൽ എഴിമ എഴിമ പിടിക്കപ്പെടും എഴിമ പിടിക്കപ്പെടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉലമാക്കളൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോകും പിന്നെ ചണ്ടികൾ മാത്രമേ കാണുകയുള്ളൂ ഉലമാക്കളുടെ വേഷം ധരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചണ്ടികൾ മാത്രമേ കാണുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഉസ്താദന്മാർക്കൊക്കെ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ദുരാ ചെയ്യണം ഉലമാക്കൊക്കെ വേണ്ടി ദുരാ ചെയ്യണം അള്ളാഹു നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ഉലമാക്കളെല്ലാം ഉഹ്റബികളായ പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ദുനിയാവിൻ്റെ പണ്ഡിതന്മാരാക്കാതെ അള്ളാഹുവെ നീ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പണ്ഡിതന്മാരാക്കി നീ മാറ്റണെ പഠിച്ചവൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ ദുരാ കൊണ്ട് വസ്യത്ത് ചെയ്ത ഇവിടെ ഉസ്താദ് വായിച്ച ഓരോരുത്തരുടെ നിയത്തും അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ പ്രത്യേകമായി നോട്ടീസ് കൊടുത്ത് കത്ത് കൊടുത്ത് എഴുതി വായിച്ച കുടുംബത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി നിയത്തി ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ല സൂറത്തുൽ ഹത്തമുൽ ഖുർആാനൊക്കെ നിയത്തി ചെയ്ത് ഓതുക അള്ളാഹു അവരുടെ ആ ഒരു വിഷമവും പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിക്കൊടുത്ത് ക്യാൻസർ രോഗികൾ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അവതുമില്ല സൂറത്തിൽ ഇഹ്ലാസ് ഓതണം ഒരു ലക്ഷത്തോളം ഇഹ്ലാസ് സൂറത്ത് ഓതണം ക്യാൻസർ രോഗത്തേക്ക് അള്ളാഹു മാറ്റും അതേപോലെ ഈ ക്യാൻസർ രോഗികളൊക്കെ വീടുകളിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ കൂടുതൽ ഞാൻ കാണുന്ന പല വീടുകളിലെ രോഗികളെ സന്ദർശിക്കാൻ പോകുന്നു പക്ഷേ
ഒരു വസീയത്ത് ചെയ്യാൻ ഒരു അവസരമില്ലാതെ തൗബ ചെയ്യാൻ അവസരമില്ലാതെ മരിച്ചു പോകാനാണ് പെട്ടെന്നുള്ള മരണം അള്ളാഹു നിന്നൊക്കെ കാത്തിരക്ഷിക്കും മാറാകട്ടെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അള്ളാഹ് നമ്മളുടെ തെറ്റുകളെല്ലാം മാപ്പ് ചെയ്യപ്പെടാനും കബറിൽ രക്ഷ കിട്ടാനും നീയത്തി ചെയ്തൊരു പത്ത് استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم നമ്മൾ മരണപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടിയും ഇവിടെ അടക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയും മഹാന്മാരും സാദാത്തുക്കളും നാട്ടുകാരും ഈ ബാലകക്കം വന്ന സഹോദരങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടിയും രോഗികളായി കഴിയുന്നവരും അവരുടെ രോഗങ്ങൾ സുഖമാകുന്നതിന് വേണ്ടി മൊക്കം നിയത്തി ചെയ്ത് അൽഫാത്തിഹ അഹ് റഹ്മാൻ റഹീം الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين الله ودلنا نمد ديشي ستلتك تيچودكو ماراغട്ടെ قبرുകൾക്ക് വിശാലത നൽകു മാറാകട്ടെ അല്ലാഹു ഈ ഫാത്തിഹയുടെ ബർക്കത്തുൾ നമ്മൾ ഇത്രയും പേര് ഓദിയ ഈ ഫാത്തിഹയാണ് ഇതിന്റെ ബർക്കത്തുൾ വഅലാ ഇബ്രാഹീമ ഫിൽ ആലമീന ഇന്നക ഹമീദുൻ മജീദ് അല്ലാഹുമ്മ അൻസിൽ ഹുൽ മഖാദൽ മുഖറബ ഇന്ദക യൗമൽ ഖിയാമ അല്ലാഹുമ്മ അതിൽ വസീല വൽ ഫദീല വൽ ദർജത റഫിഅ വ ബഅസു മഖാമൻ മഹ്മൂദൻ അല്ലദി വഅത്ത അല്ലാഹുമ്മ റസ്ഖുന ഫിൽ ദുനിയ സിയാറത വ ഫിൽ ആഖിറത ശഫഅത വ ഔരിദന ഹൗലഹുൽ മൗറൂദ اللهم اسقنا من حول نبينا تي കൊണ്ട് നിറക്കല്ല റബ്ബെ اللهവെ ഖബറുകളിൽ തീ കൊണ്ട് നിറക്കല്ല റബ്ബെ അത് അണക്കാൻ ആരുമില്ല അല്ലാ അത് കാണാൻ ആരുമില്ല അല്ലാ പടച്ചവനെ ആ ഒറ്റപ്പെട്ട ജീവിതത്തിൽ اللهവെ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് നിന്റെ ഹബീബ് പഠിപ്പിച്ചു നാദാ നീ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണേ അല്ലാ ബീബായ തങ്ങളുടെ മുത്തു മോളെ കബറിഞ്ഞിരിക്കി ഞങ്ങൾക്ക് മംഗളാശംസ നേരുന്ന കബറാക്കി മാറ്റണേ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ കബറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കബറാക്കല്ല റബ്ബേ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ മരണപ്പെട്ടവരുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ സഹോദരിമാരുടെ ഭർത്താക്കന്മാര് മരണപ്പെട്ടവരുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരിൽ മരണപ്പെട്ടവരുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ സന്താനങ്ങളിൽ മരണപ്പെട്ടവരുണ്ട് ശിഷ്യ ഈ സദസ്സിൽ മരിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചവരുണ്ട് يا رب العالمين അവർക്ക് ഞങ്ങൾക്കും ആ ഖബറിൽ സന്തോഷം നൽകണേ റബ്ബേ സമാധാനം നൽകണേ റബ്ബേ ആ ഖബറിനെ നീ പ്രകാശപൂരിതമാക്കണേ അല്ലാ മണ്ണറയെ മണിയറയാക്കേണമേ അല്ലാ പടച്ച റബ്ബേ പെട്ടെന്നുള്ള മരണം സൈലന്റ് അറ്റാക്ക് രാത്രി ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുമ്പോ രാവിലെ ചേതനയറ്റ ശരീരമായി കിടക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് യാ അല്ലാ ഞങ്ങളെ നീ കാക്കണേ അല്ലാ കാത്തിരക്ഷിക്കണേ അല്ലാ നടന്നു പോകുമ്പോൾ വാഹനം ഓടിച്ചു പോകുമ്പോ കുഴഞ്ഞു വീണ് മരിക്കുക തളർന്നു വീണ് മരിക്കുക ഒരു സൈഡ് സ്ട്രോക്കായി തളർന്നു പോകുക അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ സഹായിക്കണേ അല്ലാ സഹായിക്കണേ അല്ലാ നീ അല്ലാതെ സഹായില്ല പടച്ചവനെ വാഹനത്തിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരാണ് ആ വാഹനത്തെ അക്കിബാത്തുകളായ മലക്കുകളെ കൊണ്ട് നീ നിയന്ത്രിക്കണേ അല്ലാ വലിയ ട്രക്കുകൾ കയറി ചതഞ്ഞറിഞ്ഞു പോകുന്ന മയ്യത്താക്കി മാറ്റല്ല റബ്ബെ ഞങ്ങളുടെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിൽ അള്ളാഹുവേ തവിട് പൊടിയാക്കി ചതഞ്ഞരയുന്ന ദാരുണമായ അന്ത്യം നൽകി ഞങ്ങളെ നീ പരീക്ഷിക്കല്ലേ അല്ലാ പരീക്ഷിക്കല്ലേ അല്ലാ നല്ല മണ്ണില് നല്ല രാവില് നല്ല വിവാദത്ത് ചെയ്ത് കെലിമചൊല്ലി ഒതുവോടുകൂടി പടച്ചവരെ മലക്കുൽ മൗത്തിന് സലാം ചൊല്ലി മുസാഫാത്ത് ചെയ്ത് കലിമത്തു തൗഹീദ് ഉറക്ക ഉച്ചരിച്ച് സ്വർഗം കണ്ട് ചിരിച്ചു മരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സൗഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ സൗഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ സൗഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ പടച്ചവനെ ഒരുപാട് പേര് രോഗികളാണ് കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വിശിഷ്യ മാരകമായി പനി പോലെ പടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്ന മാരക രോഗം അള്ളാഹ് ഷാഫിയായ അള്ളാഹ് 
ദുആഫിയായ അള്ളാ ഈ രണ്ടു മണിക്കൂറിലേറെ സമയം അറബേ ഈ മാരകമായ വിപത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാനാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നതല്ല ആ രോഗത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മോചനം നൽകണേ അള്ളാ ആ രോഗം കൊണ്ട് അടിമകളായവർ ആരെല്ലാം ഈ നാട്ടിലുണ്ടോ പടച്ചറബേ ആ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് നിന്റെ കുതിരത്ത് കൊണ്ട് എടുത്തു കളയണേ അള്ളാ അവർക്ക് പൂർണ്ണ ആരോഗ്യ സമ്മാനിക്കണേ റബ്ബേ ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന രോഗികൾ ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന സാധുക്കളെ ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാര് അവരെ നീ മോചിപ്പിക്കണേ അല്ലാ യുവാക്കളെ മോചിപ്പിക്കണേ അല്ലാ യുവതികളെ മോചിപ്പിക്കണേ അല്ലാ പടച്ചറബ്ബേ പരിശുദ്ധ ഹജ്ജും അമ്രയും സിയാറത്ത് നിർവഹിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ പ്രവാസികളായ സഹോദരങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന വേദനകളും ത്യാഗങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ജോലിയില്ലാതെ കടക്കണയിൽ കുടുങ്ങിയിട്ടൊരു വീട് പോലും ഇല്ലാതെ കഷ്ടപ്പാട് സഹിക്കുന്ന പാവപ്പെട്ട പ്രവാസികളായ സഹോദരങ്ങളല്ലാണ്യത്തിൽ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് നീ ഒരു തണൽ നൽകണേ റബ്ബേ ഒരു തുണ നൽകണേ റബ്ബേ അവരുടെ കടങ്ങൾ വീട്ടണേ റബ്ബേ ാഹുവേ ഉലമാക്കളായ ഞങ്ങളെ ഉഹ്റവികളായ പണ്ഡിതരാക്കണേ അല്ലാ നാഫിയായ എൽമ നൽകണേ അല്ലാ ദീർഘകാലം റബ്ബേ നിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി ഹിതുമത്ത് ചെയ്യാൻ ദൈവത്ത് ചെയ്യാൻ സേവനം ചെയ്യാൻ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ ഈ ദുആ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ ഈ മഹാസാഗരത്തെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ ഈ വാല് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി വീട്ടിൽ നിന്ന് നടന്നു വന്നവരാണ് വാഹനത്തിൽ വന്നവരാണ് അടച്ചവനെ അവരുടെ ഓരോരുത്തരുടെ കിലോമീറ്റർ അനുസരിച്ച് ദൂരമനുസരിച്ച് സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള വഴി നീ എളുപ്പമാക്കണേ റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ മക്കളുടെ പരീക്ഷയെ വിജയിപ്പിക്കണേ അല്ല ആരെയും പരാജയപ്പെടുത്തരുതേ അല്ല അവരുടെ ടെൻഷൻ മാറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ല ഞങ്ങളുടെ മക്കളുടെ രോഗങ്ങളെ സുഖപ്പെടുത്തണേ അല്ല പഠനത്തിന് തടസ്സമാകുന്ന രോഗം നൽകല്ലേ അല്ല മക്കളില്ലാത്ത ദമ്പതികളിൽ സദസ്സിലുണ്ട് അല്ല ഇത് വീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടല്ല എത്രയോ പേര് ദുആ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഈ മഹത്തായ സദസ്സിന്റെ മഹാന്മാരുടെ സാലിഹ്യങ്ങളുടെ പരുക്കത്ത് കൊണ്ട് പടച്ചറബേ അവർക്ക് നീ സാലിഹ്യങ്ങളായ സന്താനങ്ങളെ നൽകണേ അല്ലാ اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم وصل على جميع الانبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين എല്ലാവരും ഈ പാവപ്പെട്ടവനെ വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യണേ എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ളവരും ഏറ്റവും കൂടുതൽ എൻ്റെ പ്രഭാഷണവും നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലാണ് കാസർഗോട്ടുകാരാണ് കാസർഗോട്ട് ജില്ലക്കാരാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് അഭിമാനമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളോട് ഓരോരുത്തരും എൻ്റെ സഹോദരിമാരോട് വിനീതമായി പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ ദുരായിൽ ഈ അബൂബക്കറിൻ്റെ പേര് കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തണേ എന്ന് വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു അസ്സാമു അലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു ആലമ്പാടി പുനർജുമാ മസ്ജിദ് ഉദയാസ്തമന ഓറൂസ് നേർച്ചയുടെ നാലാം ദിവസം ഇൽമിന്റെ സദസ്സിന് വേണ്ടുവോളം ഇൽമ് പകർന്നു നൽകിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട ആഫിദ് ഇ പി അബൂബക്കർ അൽ ഖാസിമി ഉസ്താദ് അവർക്ക് ഉറൂസ് കമ്മീറ്റിയുടെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുകയാണ് സ്നേഹമുള്ളവരെ ആലമ്പാടി പുനർജുമാ മസ്ജിദ് ഉദയാസ്തമന ഉറൂസ് നേർച്ചയുടെ അഞ്ചാം ദിവസമായ നാളെ സയ്യദ് മുഹമ്മദ് ഇബിൻ യാസീൻ മുത്തുക്കോയ തങ്ങൾ രാമന്തളി കൂട്ടുപ്രാർത്ഥന മജിലിസിന് നേതൃത്വം അലങ്കരിക്കുമ്പോൾ യുവത്വമേ വിജയം ഇതിലെ എന്ന വിഷയത്തെ അധികരിച്ചുകൊണ്ട് ഉജ്ജ്വല പ്രഭാഷകനും മത പണ്ഡിതനുമായ വഹാബിന് ഈമി കൊല്ലം നമ്മെ അഭിസംബോധനം ചെയ്യുകയാണ് മുഴുവൻ ഡീനി സ്നേഹികളും കൃത്യം ഏഴേ മുപ്പതിന് തന്നെ എത്തി സദസ്സ് ഭംഗിയാക്കി തരണമെന്ന് വിനയത്തോടുകൂടി അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് 